राजकीय असल राजकीय दूर राजेखर रेडिगार दृष्टि एला पड़ा राजेखर रेडिगार मिम्मेल्ल राजकी आह्वाचार एन टी रामारा वाल अल्लू वरंगल को वेंकटेश्वर प्रणय भास्कर विनय भास्कर वाल अन्न उ आयोजन ना दी पदे पदे ने दलित राजय्य मादिग राजय्य मादिग ना कुलाक तपूरदे आटोमेटिक ना देशन रावे अनेक रका आलोचर नरसिंह रेडी अन उतर संजीव रेडी अन उतर ना दावे राजजयना इधे अद्दे वाल रेफरल वाल वे ना दी नेमो यंग एज मेवा चूसी तलते चवानी डाक्टर अप्डवर को मूल चलोचर गोपतन मैं ना पेर वेंकट कमरा वेंकटी नी को डाक्टर इंजनीर आते गुडलगा अभी ना तो अंटे नम्बर अंदर ना अंदर ना बड़कोमन को ना बड़कोदन को स्टेशन कनपूर निजर्ग प्रजल रुण अभिवृद्धि कार्यक्रम स्कूलों टीचर मूड ने ना प्रोग्रम प्रोग्रम पीलिते पोले मूडो प्रोग्रम पता टीचर अभी सर मेमईते अदृष्टवंत सर उप मुख्यमंत्री पे अदृष्टवंत मेमईते अदृष्टवंत सर अंत अवनीति मरकल प्रस्तम राजकीय नायक अंदर की उठाइट पोदन लेचि प्रति मंत्री मीद प्रति एम एल अवनीति मरक उ प्रति पेपर वस्तूने का अवनीति की अतीत एवरू लेर केसीआर गुजार मुख्यमंत्री नय्टी एट पर्सेंट के गार कुमार ईटी शाख मत नयी टू पर्सेंट हरिश्रा गार एटी एट पर्सेंट वाल अल्लू इन मुगर त्रिमूर्त इवा मतंगा राष्ट्र के त्रिमूर्त अच्छे पत्रिक कथन आधार एवर अवनीति परुड़ का राजय अवनीति परुन विधा एला विचारण चेयक निजा राजजय्य अला तपूारा लेदा अभी चूड़क मंत्रि पदवी डिप्यूटी सीएम पदवी तोगर कारण चाल अंकनी प्रतिपक्ष वरकू नमर्शन तरह ना सहचार मंत्री मरल इवा सिंपति एंत सिंपति अंत नालेजा एंत सिंपति अंत निजी सचिवना आना उत्तम कुमार रेडी किरण कुमार रेडिगार बसवराज सारे द्वारा ईद रूपये निकीस्त डबंटे राजय्य को महा इष्ट डबू लेने ये पनी चेयड़ी कावलना डबू डबू अटर पोदन लेचि रात्रि पड़को आये कल डे कबू आ रोज इंद्रम इन चूसी इधमी इला अंत गो नाड़ पड़को भर्त आड़ पड़को भार्य आड़ पड़को पिल आड़ पड़को बर्र आड़ पड़को बर्र आड़ी गोर्र आड़ी को अगर कदा मरीज आ बर्र को अभी डबल बेड्रूम इंटर
ఎంతో ఇష్టమైన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మీ నుంచి తీసేసి జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారికి ఇచ్చారు మరి డిప్యూటీ సీఎం అంటే గతంలో మీ పైన చాలా విమర్శలు చేసి మీరు అవినీతి పరుడు లెటర్లు అమ్ముకున్నారు అవి చేశారు ఇవి చేశారు అని చెప్పిన కడియం శ్రీహరి గారికి డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చారు ఈ రెండు పదవులు ఇలా వెళ్ళిపోవడంతో మీకేం బాధ అనిపించలేదా ఇది మొత్తము తెలంగాణ మొత్తాన్ని కూడా తెలియాల ఈరోజు జిల్లాకు ఒక ఏజెంట్ని పెట్టుకుని వారి ద్వారా మొత్తం మీరు కలెక్షన్లు చేయడము వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాలు వస్తున్నాయి అక్కడ సిబ్బందిని మేము నేను నియమించేటట్లు చేస్తాను అది ఇది అని కూడా చేసేసి ఆ డైరెక్టరు మీరు కుమ్మక్క అయిపోయి పెద్ద ఎత్తున ఏజెంట్లను నియమించుకొని కోట్ల కొద్దీ కొల్లగొట్టారనేది అప్పట్లో వచ్చిన ఆరోపణ మీరు మళ్ళా తప్పుడు ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు సారీ వై బికాస్ ఈనాడు వారికి ఎవరైనా కనుక ప్రూవ్ చేస్తే ఒక్క ఉద్యోగం ఇచ్చినట్టే ఎవరైనా ప్రూవ్ చేస్తే ఒక్క వెహికల్ కొన్నట్టు ఎవరైనా ప్రూవ్ చేస్తే నేను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటాను కేసీఆర్ గారు మీపై ఎంతో నమ్మకంతో డిప్యూటీ సీఎం చేసి మీరే సీఎం అట్లుగా వ్యవహరించారు అందుకే కేసీఆర్ గారు కూడా అదొక కారణం కూడా అయింది దీంట్లో అంటున్నారు ఓకే మీరు అడిగింది ఇదొక అర్థం ఉంది సో నేను ముందే చెప్పిన నా సామాజిక వర్గం చాలా పెద్దది ఈ కొండీలు చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ అక్కడ వరకు ముఖ్యమంత్రి లెక్క అయినా తిరుగుతాను సార్ డెబ్బై వెహికల్ వెనకబోతున్నాయి సార్ మొత్తం ఒక ఎక్కడో మహబూబ్ నగర్ రోడ్ నిజామాబాద్ వస్తున్నారు సార్ ఖమ్మంలో ఇక్కడికి వస్తున్నారు సార్ మొత్తం మీ బొమ్మ గింతే ఉన్నది సార్ ఆయనది నిలువెత్తు బొమ్మ ఉన్నది సార్ వాళ్ళు బొమ్మలు పెట్టుకోవడానికి నేనేమైనా కారణమా సార్ నాది పెద్ద పెట్టాల చిన్న పెట్టాలని చెప్తామా సార్ ఎవరి అభిమానం వాళ్ళు మంచి మనసుతో ఇంత ఇదిగా పోయే రాజయ్య గారి మీద ఎందుకు మరి అపవాదం వచ్చింది ఏ కారణము రాజయ్య గారు మద్యం ప్రియులు శ్రీ లోలుడు ఒక ప్రముఖ హీరోయిన్తో ఒక ప్రముఖ లార్జ్లో ఉన్నట్టుగిన తెలియడంతోనే ప్రభుత్వం అది సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ కూడదు ప్రభుత్వము ఆయనను పరితరఫ్ చేసింది ముఖ్యంగా ఇదే కారణము అంటున్నారు నేను మనిషినే నేను కూడా తప్పులు చేస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది సారీ అట్లాంటిది జీవితంలో అసలు ఇప్పుడు అది చెప్పడానికి నాకు జూపసకరంగా ఉన్నది హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా తాటికొండ రాజయ్య ఈ పేరు వినగానే అందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రమే గుర్తుకొస్తుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయితే దళితుని సీఎం చేస్తానన్నారు కేసీఆర్ గారు అయితే దళితుని సీఎం చేయకపోయినా డిప్యూటీ సీఎం చేసి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా అదే సమాజ వర్గానికి చెందిన స్టేషన్ గన్పూర్ ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య గారు చేశారు అయితే ఆ ముచ్చట మూడు నాళ్ళుగానే ముగిసిపోయింది ఆ పదవిలో ఆయన అటు డిప్యూటీ సీఎం కానీ ఇటు మంత్రి కాను ఆ పదవిలో మూడు నాలుగు కూడా కొనసాగకుండానే కొన్ని కారణాల చేత ఆయనను అంటే ఆ పదవి నుంచి తొలగించడం జరిగింది అయితే ఇది అప్పట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం యావత్తు కూడా కాస్త సంచలనమైన ఇప్పటికీ కూడా తాటికొండ రాజయ్య అంటే అందరికీ డిప్యూటీ సీఎం కానీ గుర్తుకొస్తారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కానీ గుర్తుకొస్తారు ఎందుకంటే స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గంలోనే కాదు కొత్తగా ఏర్పడిన జనగాం జిల్లాలో ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా డిప్యూటీ సీఎం ఎవరు అంటే మా తాటికొండ రాజయ్య అని అంటారు అంతలా పాతుకుపోయారు ఆయన అయితే ఏ కారణం చేత ఆయన తొలగించారు అంతేకాదు అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో కూడా రెండు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసి అంటే ప్రభుత్వంలో ఉండి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్లోకి చేరిన ఏకైక వ్యక్తి ఆయన టీఆర్ఎస్లో చేరిన వెంటనే ముచ్చటగా మూడోసారి కూడా ఎమ్మెల్యే అయ్యారు డిప్యూటీ సీఎం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అయ్యి ఆ పదవుల నుంచి తొలగించారు అసలు మూడు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా ఏడాది కాలం పాటు వరకు మంత్రిగా డిప్యూటీ సీఎం ఉన్న ఆయన తన నియోజక స్టేషన్ గన్పూర్ని ఎంతవరకు అభివృద్ధి చేయగలిగారు అసలు ఏ లక్ష్యం చేత స్వతహాగా ఆయన చిన్నపిల్లల వైద్యుడు అయినప్పటికీ ఆ వృత్తిని కాదని వైద్య వృత్తిని వైద్యో నారాయణ అంటారు అలాంటి ఆ దైవంతో సమానమైన ఆ వృత్తిని వదిలి ఎందుకు రాజకీయాలు లెక్క వచ్చారు వచ్చి ఏం సాధించారు అసలు డిప్యూటీ సీఎం మంత్రి పదవిని నుంచి ఆయన తొలగించడానికి గల కారణాలు ఏంటి అన్న వివరాలను ప్రస్తుతం తాటికొండ రాజయ్య గారి నుంచి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా సార్ నాగరాజ్ గారు నమస్తే నమస్తే సార్ సార్ మీరు చిన్నపిల్లల వైద్యులు అంటే చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ మీరు డాక్టర్ డాక్టర్ తాటికొండ రాజయ్య గారు మీరు నేనేమో డాక్టరు అది చిన్నపిల్లల వైద్యులు అంటే కొద్దిగా ఫాస్ట్గా ఇన్షర్ట్ చేసి వస్తారు అనుకున్నా మీరు చూస్తే జిబ్బా ఈ పంచకట్టుతో వచ్చారు ఏంది మీ రూపం ఏంది ఇలా అంటే ముందు నుంచి ఇలాగేనా మీరు ఏమన్నా మధ్యలో మార్చారా డాక్టరే ఉండాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం 
డాక్టర్ రాజయ్యని పిలుచుకోవడమే చాలా ఇష్టం అసలు నిజం చెప్పాలంటే పొలిటీషియన్గా రాజకీయాలకు లాగబడ్డాను ఆ క్రమంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది ఆయన కూడా డాక్టర్గా ఉండి రాజకీయాలకు వచ్చి రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన దోతి కట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆ చెరిష్మ ఆ అప్రోచు ఆ కన్సర్న్ ఈజీలీ ట్రేసబుల్ రీచబుల్ వెరీ చీర్ఫుల్నెస్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆ రోజుల్లో అనుకునేవాడిని నాయకుడు అంటే అట్లా ఉండాలి అనే ఆయన సో ఆ క్రమంలోనే ఆయన మరి నేను రాజకీయాలంటే అసహించుకునేవాడిని ఆయన పిలుపుతోటి రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది సో అప్పటి నుండి అటు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మామూలుగా హాస్పిటల్ డ్రెస్ మామూలుగా టక్ చేసుకోవడం సివిల్ డ్రెస్ వేసుకోవడం మామూలు రొటీన్ డ్రెస్ వేసుకునేవాడిని రాజకీయాలు వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ పెళ్ళిళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ గృహ ప్రవేశం అయితే కానీ పండుగలకు కానీ ఇట్లాంటప్పుడు దోతి కట్టేవాడిని ప్రేత ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారి ఆశీర్వాదంతో ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చిన్న వయసులో ఉప ముఖ్యమంత్రి అని నేను నేను అనుకుంది చిన్న వయసులో ఉప ముఖ్యమైన డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలంటే దోతి కట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినాక దోతి కట్టడము అలవాటు చేసుకున్నాను అంటే రెగ్యులర్గా కట్టడం అలవాటు చేసుకున్నాను సో అట్లా కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇప్పుడు కార్యకర్తలందరూ కూడా దోతి కట్టుకోవాలి రావాలి సార్ అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తారు మా ఊరికి వచ్చినప్పుడు దోతి కట్టుకొని రావాలి సార్ మీరు అని చెప్పేసి ఈ నాయకుడు అనేవాడు ఎట్లా ఉంటుందంటే నాయకుడు అనేవాడు ప్రజల చేతుల ఒక గారెడి చేతిలో కోతిలాగా జంప్ అయ్యమంటే జంప్ చేయాలి దండం పెట్టమంటే దండం పెట్టాలి సో అట్లా సో డ్రెస్సెస్కి వస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇంకా ఏదైనా ప్రజల అభిష్టం మేరకు ఉండాలి కాబట్టి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది కాబట్టి ఆ రకంగా దోతి కట్టడము అలవాటు అయింది సో పిల్లల డాక్టర్గా దాదాపు ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా నేను పిల్లలను చూస్తూనే ఉంటాను నాది హాస్పిటల్ కమ్ రెసిడెంట్స్ సో రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికి కూడా ఈవెన్ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా నేను పిల్లలను చూస్తుండేవాడిని ఆ పిల్లలకు కానీ ఆ పేరెంట్స్ కానీ సార్ చూస్తే అంటే సార్ కనిపిస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా చూస్తాడు సార్ బిజీ ఉన్నాడంటే ఆ బిజీలో మేము కనిపించేది అంటే మాకు ఒక నిమిషం ఆయన ఇచ్చి చూస్తాడు అనేంత అభిమానము సో ఆ రకంగా ఇప్పటికి కూడా నేను పేషెంట్లో చూస్తుంటాను అంటే ఆ దౌతీలో అంత డిగ్నిటీ ఉందంటారా రాజకీయాలలో విషుడ్ అవర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ సో ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా కూడా గుర్తింపు పొందే విధంగా ఉండాలి నాకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఐ షుడ్ ఐడెంటిఫైడ్ అందరిలాగా నేను ఎప్పుడు ఉండాలనుకోను సో నేను చేసే ఏ కార్యక్రమం అయినా కూడా వినూతనంగా ప్రజలకు ఇష్టమయ్యే విధంగా అదేవిధంగా ప్రజల ఆమోదం పొందేటట్టు కూడా నా నిర్ణయాలు ఉంటాయి చాలా రకాల ఆలోచించినప్పుడు నా జీవితంలో అన్నీ కూడా అట్లాంటివే జరిగినాయి సో నో బడి వాజ్ స్టార్టెడ్ పీడాటిక్ నర్సింగ్ హోమ్ ఇన్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ మై సెల్ఫ్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ పీడాటిక్ నర్సింగ్ హోమ్ ఇన్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ దిస్ ఇన్ నైంటీ త్రీ సో ఐ వాజ్ ఫస్ట్ పీడాటిషియన్ హూ స్టార్టెడ్ పీడాటిక్ నర్సింగ్ హోమ్ ఇన్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నేషన్ సో ఐ ఐ ఐడెంటిఫైడ్ ఎవరు ఇవాళ ఎవరు నర్సింగ్ హోమ్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఎవరు అంటే డాక్టర్ రాజయ్య స్టార్టెడ్ అంతవరకు అంత పెద్ద జిల్లా అయిన వరంగల్ జిల్లాలో చిన్నపిల్లల వైద్యుల నర్సింగ్ హోమ్ లేదా తొంభై మూడు క్లినిక్స్ ఉండే క్లినిక్స్ ఉండేది నలభై మూడు నలభై నాలుగు క్లినిక్స్ ఉండేది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్ ఉండేది పిల్లల నర్సింగ్ హోమ్ అంటే చాలా రిస్క్తో కూడింది ప్రీసియస్ కిడ్స్ ఉంటారు చాలా ప్రేమతో పెంచుకునే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు మాట్లాడరు వాళ్ళు సో ఏ పిల్లలను ట్రీట్ చేస్తే ఏదన్నా అపశృతి జరిగి చనిపోవడం అట్లా ఏమన్నా ఏదంటే గొడవలు డిస్టర్బెన్స్లు బాగా సెంటిమెంట్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఎవరు కూడా ధైర్యం చేయలేదు ఆ రోజులలో ఉన్న తక్కువ ఫెసిలిటీస్లలో మీకెందుకు అంత ధైర్యం వచ్చింది సో బికాస్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ వెరీ రోరింగ్ ప్రాక్టీస్ అంటే దాదాపు ఇప్పటి వరకు నేను పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది లక్షల మంది పిల్లలను చూసి ఉంటాను ల్యాక్స్ ఇన్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ సో రోజు నా ఓపి తక్కువ తక్కువ నూట యాభై మంది కంటే తక్కువ ఉండదు హయ్యెస్ట్ ఓపి టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఒకరోజు అంటే రౌండ్ ద క్లాక్ ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా చూసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నిద్రాలారు మా అని కూడా నమ్మకంతో వచ్చిన నాకు టైమింగ్స్ ఉండపోయేది హాస్పిటల్లో సిక్స్ టు నైన్ కన్సల్టింగ్ టైం 
జబ్బులు చెప్పి రావు కదా కన్సల్టింగ్ టైం ఏంటి నా కాన్సెప్ట్ ఏ రాత్రి వచ్చినా ఏ పగలు వచ్చినా చూడాలి అని చెప్పేసి నాది హాస్పిటల్ కమ్ నర్సింగ్ హోమ్ ఫ్రంట్ సైడు పైన మొత్తము నర్సింగ్ హోమ్ ఉంటుంది కింద బ్యాక్ సైడు రెసిడెంట్స్ ఉంటుంది సో అట్లా చాలా రెండు గంటలు కూడా కంటిన్యూస్గా పడుకోకుండా దాదాపు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు పనిచేసి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏకదాటిగా టూ అవర్స్ కంటిన్యూస్ అంటే ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ పడుకునేది కానీ టూ అవర్స్ పడుకోగానే ఏదో డిస్టర్బెన్స్ పేషెంట్ బాగాలేదు సీరియస్ ఉందంటే మళ్ళీ నేనే పోయి చూడాలా అంటే డ్యూటీ డాక్టర్స్ కూడా లేకుండా అంత కాన్ఫిడెంట్గా పేషెంట్లకు నమ్మకం కుదిరే విధంగా నేనే వాళ్ళు పడుకున్నా కూడా లేపి మళ్ళీ నేనే చూసేవాళ్ళని అంటే డాక్టర్ అంటే పేరెంట్స్ కంటే అటెండెంట్స్ కంటే బంధువుల కంటే దగ్గర వాడని నిరూపించుకున్న దానికి ఎక్కువ పేషెంట్లతోటి అంత సన్నిహితంగా ఉండేవాడిని పిల్లలతోటి ముఖ్యంగా నియోజకవర్గ ప్రజలు మిమ్మల్ని డాక్టర్గా చూస్తారా ఎమ్మెల్యేగా చూస్తారా ఇప్పుడు డాక్టర్ రాజా దవాఖానేది అంటే చెప్తారు ఎమ్మెల్యే గారు ఇల్లు లేదు అంటే చెప్తారు ఎందుకంటే ఇల్లు దవాఖాన ఒకటే కదా అందుకనే నేను కూడా ఎక్కడ అంటే క్రాంతి చిల్డ్రన్స్ అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ పేరు అది మొత్తం కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎమ్మెల్యే రాజే ఇల్లు తెలియదు కానీ డాక్టర్ రాజే దవాఖాన ఎక్కడ అంటే చెప్పేస్తారు సో అట్లా బాగా ఫెమిలియర్ అయిపోయింది డాక్టర్ రాజే ఇంటెన్క డాక్టర్ రాజే ముందు డాక్టర్ రాజే పక్కన ఇట్లా అందరికి కూడా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కూడా అయింది ఆ ప్రాంతం మొత్తం కూడా ఇట్స్ ఏ ల్యాండ్ మార్క్ అన్నట్టు ఎవరైనా అక్కడికి వచ్చి ఇల్లు తెలుసుకోవాలంటే అడ్రస్ తెలుసుకోవాలంటే అంత ఫేమస్ అయింది పొలిటికల్కి ఇప్పుడు ఇంత బిజీ అయిపోయారు కదా అయినా కూడా వైద్య వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నారు మీరు అంటే చాలా ఇష్టమైన ప్రొఫెషన్ ఇట్స్ ఎ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ మామూలుగా వైద్య వృత్తి అంటే చాలా పవిత్రమైంది చాలా ఇష్టమైన వృత్తి సో రాజకీయాలకు రాకముందు అసలు నా నా ప్రతిభ లేదా నా డివోషన్ మొత్తం కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు ప్రపంచమే పేషెంట్లు అన్నట్టు పిల్ల చిన్నపిల్లలు అంటే అంత ఇష్టంగా అయ్యి నా మనస్తత్వం కూడా ఎట్లా అయిపోయిందంటే వాళ్ళ మాటలు నేర్చుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో ఆడినట్టే ఆ మనస్తత్వం కూడా చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం వచ్చింది ఈ కుట్రలు కుతంత్రాలు పగలు క ఇవి మనకు తెలియవు ఓన్లీ చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం లేక ఆ రకంగానే మన రాజకీయ జీవితం అట్లా రాజకీయాలకు లాగబడ్డ తర్వాత కూడా చాలా హార్డిల్స్ ముందుగాల రెండు సార్లు వైఎస్ రాజశేఖర డాసిస్లతో మొదటిసారి నైంటీ నైన్లో టికెట్ ఇచ్చారు సో జస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్తో ఓడిపోవడం టూ థౌజండ్ ఫోర్లో టీఆర్ఎస్ అలయన్స్లో టికెట్ రాలేదు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో బై ఎలక్షన్స్ విజయరామారావు రాజీనామా తోటి మళ్ళీ కేసీఆర్ ఢిల్లీ నుండి ఫోన్ చేసి రాజయ్య నువ్వు ఫోన్ ఫోర్ట్ చేయాలంటే టీఆర్ఎస్ రాజీనామా చేసిన వాళ్ళ దగ్గర మనం పోటు చేస్తే ఏం గెలుస్తాం సార్ అంటే మళ్ళీ చెయ్యే నేను ఉన్నానంటే మళ్ళీ చేశాను అప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ట్వెల్వ్ ఓట్స్తో నడిపోయాను అప్పుడు కడియం శ్రేయర్ గారు గెలిచారు టూ థౌజండ్ నైన్లో మహా మహాకూటమి ఉన్నప్పటికి కూడా నాలుగు పార్టీలు ఒక్కడైనా కూడా సో నాలుగు నాలుగు వేలతోటి ఓడిపోయిన నేను మూడోసారికి దాదాపు పదకొండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై కోట్లతోటి గెలిచాను నా అంబిషన్ నెరవేరింది అయితే నాకు ఉండే నాలుగు నాలుగు వేలతో ఓడిపోయిన రెండు సార్లు తక్కువ లీస్ట్ మెజార్ తోటి గెలిచేది ఉంటే వాటి రెండింటిని అధిగమించి గెలవాలనుకున్నాను సో ఆ రకంగా గెలిచాను తర్వాత మళ్ళీ అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ జెండా పట్టుకుని తెలంగాణ రాజన్న లెక్క రెండోసారి ఎలక్షన్లకు పోతే మళ్ళీ ముప్పై మూడు వేలతోటి మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగు జనరల్ ఎన్నికలకు పోతే మళ్ళీ దాదాపు యాభై ఎనిమిది వేల మెజార్టీ తోటి గెలవడం కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో మీరు అన్నట్టు ఉప ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా వైద్య శాఖ నాకు ఇష్టమైన శాఖ వైద్య శాఖ ఇది నైంటీ నైన్లో ఒకవేళ కనుక నేను గెలుచుండి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి ఉండేది అంటే అప్పుడు హెల్త్ మినిస్టర్ అయ్యేది ఉండే ఎందుకంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చెప్పాడు నువ్వు గెలిసిరామ్మా నువ్వు ఏదో మంత్రి అవుతావు అంటే ఏదో మంత్రి కాదు సార్ వైద్య శాఖ కావాలా అంటే జోక్యం నవ్వుకుంటా అన్న పరిస్థితి సో నా జీవిత లక్ష్యం నెరవేరింది సరే ఆరు నెలల ఆరు సంవత్సరాలు అని పక్క పెడితే ఇట్ రిమైన్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ దట్ ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ హెల్త్ మినిస్టర్ ఫర్ దిస్ తెలంగాణ అంటే ఒక్కటి ఇక్కడ మనకు మీ మెజార్టీ తెలంగాణలో రికార్డ్ అనుకుంటాను యాభై ఎనిమిది వేలు రికార్డ్ ఏం కాదు కానీ సో మామూలుగా మొదటి పది మందిలో అట్లా ఉన్నారు మీరైతే ముందు ఓడిపోయినా కూడా తర్వాత అది మెజార్టీని అలా పెంచుకుంటూ వచ్చారనమాట అలా పెంచుకుంటూ రావడానికి గల కారణం ఏమి ఒకటి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడము అదేవిధంగా గెలిచినా ఓడినా కూడా ప్రజానాయకుడు ప్రజా సంబంధాలు పెంచుకొని 
గెలుపోవటంలోకి వీలు కాకుండా ప్రజలతో మమైక్యమైపోవడం రెండుసార్లు ఓడిపోయింది కూడా తక్కువ ఓట్లతో ఓడిపోవడంతో చాలా విపరీతమైన సింపతి తర్వాత నా ప్రత్యర్థి మూడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు ఎలక్షన్లలో కూడా ఒక ఆఖరి ఎలక్షన్లు తప్ప మొదటి రెండు ఎలక్షన్లలో కడియం శ్రీయర్ గారే నా ప్రత్యర్థి ఆయన రెండుసార్లు కూడా ఇ వాజ్ ద మినిస్టర్ రెండు మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు నైంటీ నైన్లో ఆయన మీద పోటీ చేయడం అన్నాడు ఆయన సోషల్ ఫేర్ మినిస్టర్ ఉండే అప్పుడు నాలుగు వేల నాలుగు వందల పైచలతోటి మెజార్టీతోటి ఓడిపోవడం జరిగింది ఆయన విపరీతంగా మినిస్టర్ ఉన్నాడు అధికార పార్టీ చాలా డబ్బులు కూడా బాగా ఖర్చు పెట్టుకోవడం గెలుస్తారనుకున్న పరిస్థితులలో జస్ట్ ఇరవై మూడు వందల ఓట్లు అయితే గెలిచే పరిస్థితి ఉండే అది డబ్బులతోటి మేనేజ్ చేసినది ఇంకా వరంగల్ అంతా చెప్పుకుంటారు రెండు వేల నాలుగులో టికెట్ రాలేదు టీఆర్ఎస్ అలయన్స్లో రాలేదు రెండు వేల ఎనిమిది బై ఎలక్షన్లు బై ఎలక్షన్లు కూడా మళ్ళీ కడియం శ్రీయర్ గెలిచాడు అప్పుడు రెండు వేల పన్నెండే ఓట్లు సో ఇంకా మూడోసారి గెలుతాము గెలుస్తాము అనే క్రమంలో మహాకూటమై సిపిఐ సిపిఎం టీఆర్ఎస్ టీడీపీ నాలుగు పార్టీలు ఒకటైనాయి నిజం చెప్పాలంటే ఇక అప్పటికి మూడు సార్లు టికెట్ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ఇక ఇవ్వదు అనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇక ఇవ్వదు కాబట్టి డూఆర్ డై అన్నట్టు దగ్గర దగ్గర ఓ సంవత్సరం అంతా కష్టపడ్డాం లాస్ట్ బై ఎలక్షన్ల తర్వాత సో ఆ రకంగా పన్నెండు ఏళ్ళ అరణ్యవాసం ఓ సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం పదమూడు ఏళ్ళ తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో గెలిచినట్టు కడియం శ్రీ మీద గెలిసి ఆనాడు మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి నేను ఎమ్మెల్యే గెలవడం జరిగింది ఇంటర్వ్యూ ప్రారంభంలో మీరు ఒక మాట అన్నారు ఇప్పుడు నాయకుడు అన్నవాడు ప్రజలు ఆడించే వాడిగా ఉండాలి ఎలా చెప్తే అలా వినాలి అన్నారు నిజంగా నాయకులు అలా ఆడుతున్నారంటారా ప్రజలు చెప్పినట్లు సో ప్రజా నాయకులు అట్లే ఉంటారు రాజకీయ నాయకులు వేరే తిరిగి ఉంటారు మీరు ప్రజా నాయకుడు రాజకీయ నాయకులు ఎస్ దట్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇంప్రెస్ అని చేసి ఐఎమ్ ఏ పబ్లిక్ లీడర్ నేను ప్రజా నాయకుని సో రాజకీయ నాయకుడిగా ఉండడం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులకు ఎత్తులు జిత్తులు కుట్రలు కుతంత్రాలు ఈ మోసాలు తర్వాత ఆ రకంగా తోటి అది మెకానికల్ అనిపిస్తుంది అది యాంత్రికం అనిపిస్తుంది ఆ మెంటల్ టార్చర్ ఉంటుంది అది ప్రజల ఆమోదం ఉండదు టెక్నికల్గా గెలవచ్చాను కానీ ఆ తృప్తి గెలిచిన తృప్తి ఉండదు రిసీవ్ చేసుకున్న ప్రజలు అంత గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకోరు అంత గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకోరు అందుకనే ఈరోజు మీరు అన్నట్టు నేను తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నేను ప్రజా నాయకుని కాబట్టి నాకున్న యాక్సెప్టెన్సీ నా సమాజం కావచ్చు తెలంగాణ ఉద్యమకారులు కావచ్చు నా అభిమానులు కావచ్చు ఎంతో గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అంతే గొప్పగా వాళ్ళందరినీ నేను ఓన్ చేసుకున్నాను ఏమన్నానంటే ఈ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి నేను నావు మాత్రమే ఇదంతా మీరు పెట్టిన భిక్ష యూ ఎంజాయ్ ద పవర్ మీరు దీన్ని అనుభవించండి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని మీరందరూ అనుభవించండి అని దళితులకి దళిత క్రైస్తవులకు కావచ్చు తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు కావచ్చు అంత గొప్పగా ప్రజల్లో అనడంతో వాళ్ళు దే వాళ్ళందరూ కూడా దే వాంట్ టు ఓన్ మీ నన్ను ఓన్ చేసుకోవాలి నేను కూడా వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళే మీరు ఎంజాయ్ చేయండి అని ఏం చెప్పడం సో అలాంటి మనస్తత్వము అంత గొప్పగా అంత యాక్సెప్టెన్సీ మనకు మాత్రమే రాగలిగింది అది ప్రజా నాయకునికి ఎలాంటి యాక్సెప్టెన్సీ వస్తుంది అదే రాజకీయ నాయకునికి ఆ యాక్సెప్టెన్సీ రాదు అందుకనే అంటున్నాను అందుకే రాజకీయ నాయకుడు తర్వాత కడియం శ్రీహరి అయ్యాడు ఈరోజు ఐస్ ఈజ్ ఏ డిప్యూటీ సీఎం ఈజ్ ఏ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఒకసారి చూస్తే ఆ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు వై బికాస్ నా సమాజం ఏదైతే ఎస్సీ మాదిక కమ్యూనిటీ ఉందో దాదాపు అరవై లక్షల మంది తెలంగాణ మొత్తంలో రాజన్న మావోడు అంటే మావోడు రాజన్న మావోడు అంటే మావోడు అని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు దళితుల కదా దళిత క్రైస్తవులు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళందరూ కూడా ఓన్ చేసుకుంటారు ఒక మాదిగానే కాదు మొత్తము ఎస్సీలో ఉన్న యాభై తొమ్మిది కులాలు అందరు కూడా నన్ను గొప్పగా చెప్పడానికి అవకాశం నేను కూడా గొప్పగా నా కులం పేరు చెప్పుకోవడానికి నేను గర్వపడతాను గొప్పగా కూడా ఉంటాను కానీ కారణం ఏదైనప్పటికీ నాది పోయిన తర్వాత నా నియోగవర్గానికి సంబంధించిన నా ప్రత్యర్థి అయిన కడియం శ్రీహరికి ఇవ్వడంతో ఈ పదవి పోవడానికి కడియం శ్రీహరి కారణం అని ఆయన మీద కోపం ఎంచుకునే కార్యక్రమం ప్రజలంతా కూడా తెలంగాణ మొత్తంలో కూడా దాని తోడుగా మీరు మొదట్లో మాట్లాడినట్టు విపరీతమైన సింపతి విపరీతమైన అభిమానం ఇప్పటి కూడా నన్ను మీరు అన్నట్టు అంతే గొప్పగా చూస్తారు ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అంటే డాక్టర్ రాజయ్యను మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అనకూడదు ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ ఎక్కడ పోయినా కూడా అట్లే అంటారు దాని మీద పెద్ద పెద్ద వేల సభ్యులతో మీటింగ్ అయిన కాడ అంటారు రాజన్న ఎవరన్నా మాజీ అనకూడదు భారతదేశానికి తొలి ప్రధాని నెహ్రూ అంటారు ఆయనను మాజీ ప్రధాని అనరు అట్లాగే రాజన్న ఎన్ని రోజులు ఏందని వదిలిపెట్టు రాజన్న 
ఉన్నంత కాలం వెలుగు వెలిగి ఉన్నది ఎన్ని రోజులు అనేది పక్కకు పెట్టేది ఉంటే కాకి లెక్క కలకాలం దాకుండా కోకి లెక్క కొన్నాళ్ళు రాజన్న ఉన్నాడు అంటే అంతమంది ఐడెంటిఫై చేశాడు అంతమంది కేసీఆర్ గారు ఆశీస్సులతో అనంత కాలంలోనే హెల్త్ యూనివర్సిటీ తీసుకురావడం హాస్పిటల్లో నిద్ర చేయడం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్నిటి కూడా ప్రక్షాళన చేస్తానికి పిఎస్సిలో ఏరియా హాస్పిటల్ సివిల్ హాస్పిటల్లో డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్లో ఆఖరి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో కూడా పడుకోవడం జరిగింది అంటే ప్రజలకు భరోసా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ మీద భరోసా కల్పించడం కోసం ఆ రకంగా ఆనాడు వినూతన పద్ధతిలో ఎందుకంటే గ్రాస్ రూట్లో ఉండే సమస్యలు మొత్తం నాకు తెలుసు కాబట్టి సో ఆ రకంగా ప్రజలకు చేరువ కావాలి వైద్య డిపార్ట్మెంట్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ప్రక్షాళన చేయాలనే ఆలోచనతో చాలా గొప్పగా కేసీఆర్ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం జరిగింది ఒక విషయం సార్ రాజకీయాల పట్ల నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు రాజకీయాలు లేక నేను రాదలుచుకోలేదు అని మీరు అన్నారనమాట అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు నేను వచ్చాను అంటే అసలు రాజకీయాలకే దూరంగా ఉన్న మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి దృష్టిలో ఎలా పడ్డారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు ఆహ్వానించారు నైంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్లు టీడీపీ ఓడిపోయింది కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది ఎయిటీ నైన్ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ అధికారంకి వచ్చింది నైంటీ ఫోర్ రిపోర్ట్లలో టీడీపీ గెలవబోతూ ఉంది టీడీపీ బీజేపీ పొత్తులో పోటీ చేయబోతుందని అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత దగ్గుబాటి ఎన్టీ రామారావు వాళ్ళ అల్లుడు వరంగల్కి వచ్చి నన్ను వెంకటేశ్వర ప్రణయ్ భాస్కర్ అని ఇప్పుడు వినయ్ భాస్కర్ వాళ్ళ అన్న ఉండే ఆయనను తీసుకొని నా దగ్గరకు వచ్చి సర్వే చేస్తే స్టేషన్ గన్పూర్లో మీది చాలా బాగుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుండి గణపురము ఎస్సీ రిజర్వేషన్ అయితే లోకల్గా ఒక్కరు కూడా ఎమ్మెల్యే కాలేదు స్థానిక నినాదము బాగా ఉంది అంటే ఎవరైనా స్థానికులు అయితే గెలుస్తారనే నినాదం బాగుంది సో మీరు రాజకీయాలకు రండి టీడీపీ మీకు టికెట్ ఇస్తుంది మీ క్వాలిఫికేషన్ ఒకసారి ఎన్టీ రామారాజు గారితో కళ్ళ కద్దుకొని మీకు టికెట్ ఇచ్చేస్తారు సో సార్ సర్వే రిపోర్ట్ తెప్పించుకొని మమ్మల్ని మీ దగ్గరికి పంపించారు అని చెప్పినప్పుడు సారీ సార్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ కమిట్మెంట్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమిట్ టు పాలిటిక్స్ వైద్య వృత్తిలో తృప్తిగా ఉన్నాను కొత్తగా నైంటీ త్రీలో నర్సింగ్ హోమ్ స్టార్ట్ చేశాను నైంటీ ఫోర్ కమిట్మెంట్స్ అంటే చిన్న చిన్న అప్పులు అవి ఉన్నాయి హాస్పిటల్ కట్టడానికి చిట్టీలు గిట్టీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి నేను రాజకీయాలకు రాలేను సార్ అని చెప్పేసి నేను మొహమాటంగా చెప్పడం జరిగింది అది అయిపోయాక ఒక పది రోజులకి దత్తాత్రేయ ఈ కేమ్ టు మీ ఆయన స్వ పర్సనల్గా నా దగ్గరికి వచ్చాడు బహుశా ఆయన అప్పుడు మరి పీసీ బీజేపీ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ మీరు బీజేపీలోకి రావాలని అంటే నేను నవ్వాను ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అంటే నాకు తెలుసు మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారో మీరు కొంత కమ్యూనిస్టు భావజాలము ప్రోగ్రెస్ ఐడియాలజీ మీది కాలేజీ చరిత్ర కూడా మేము తీసుకున్నాము దాంట్లో పిఎస్ఓ ప్రోగ్రెసివ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఉండేది ఆర్ఎస్ పీడిఎస్ కలిసి ఉండేది మా కేఎంసీలో కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ అక్కడ జనరల్ సెక్రటరీ అట్లాంటివి చేశాను అయితే అందుకనే నేను అవుతున్నారు మీరు అంటే లేదు సార్ అంత ఏం లేదు కానీ నాకు పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ అంటే నేను ఒక సలహా ఇస్తాను అని అన్నాడు అంటే మీరు కనుక వచ్చేది అంటే మేము బీజేపీ టికెట్ ఇక్కడ గన్పూర్లో అడుగుతాం మాకు ఇచ్చే సీట్లలో మీకు తప్పకుండా ఇస్తాం సీటు గురించి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అని చెప్పినా లేదు సార్ రాజకీయాలే ఇంట్రెస్ట్ లేక తర్వాత అటు తర్వాత మళ్ళీ పోతూ పోతూ సలహా ఏంటంటే తప్పకుండా టీడీపీ అధికారంలోకి రాబోతుంది మిమ్మల్ని కనుక ఎవరైనా అడిగేది ఉంటే మీరు టీడీపీలో జైన్ కండి ప్రభుత్వంకు రాబోతుందని చెప్పి గొప్పగా ఉచిత సలహా గుడిచిపోయాడు మామూలు వేరే పార్టీలో జైన్ అని కూడా సలహా ఇచ్చిపోయాడు సో అన్నట్టు నైంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్ ఆగస్ట్లో అయినట్టుంది సో అప్పుడు లోకల్లో ఎవ్వరు రాజకీయ ఎవరికి కూడా సోషల్ గా ఎదిగని వాళ్ళు ఉన్నారు గణపు నియోజకవర్గం మొత్తంలో చదువు పర ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ ఎకనామికల్గా కానీ సోషల్గా కానీ అందరి పరిచయాలు కానీ ఎవ్వరు లేరు ఆ స్థాయిలో ఎవ్వరు లేరు అందుకనే వాళ్ళు సర్వే చేసిన దాంట్లో నేను నేను ఎప్పుడైతే కాదన్నాను కడియం శ్రీహరి గారు స్థానిక ఇతడు ఈజ్ ఫ్రమ్ పర్వతగిరి ఆఫ్ వర్ధనపేట్ కాన్స్టిట్యూన్సీ అక్కడ ఆయన లెక్చరర్గా టీడీపీ పార్టీలో ఉండి వరంగల్లో కూడా చైర్మన్గా మున్సిపాలిటీ చైర్మన్గా పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు ఆయన ఆయన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఆయనకు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటే గెలిచాడు ఆటోమేటిక్గా కడియం శ్రీ గెలిచాడు గెలిచిన ఒక మూడు నెలలు అక్టో నవంబర్లో సో ఆల్రెడీ నేను అప్పటికే సోషల్ సర్వీస్లో ఉన్నాను ఒక మెగా హెల్త్ క్యాంపు 
పెట్టాలి పెడదామని నేను నర్సింగ్ హోమ్స్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం డోనర్స్ కాకుండా నేనే ఖర్చు పెడుతూ ఫ్రీగా చూసే తత్వం అన్నట్టు ఎవరిని డాక్టర్స్ కూడా వేరే వాళ్ళని పిల్లలు డే అండ్ నైట్ ఎంతమంది వస్తే అంతమందిని చూసి అంతమందికి మందులు ఇచ్చేసి పంపించే తత్వం నేను పెడతాను రమ్మని చెప్పేసి ప్రణయ్ భాస్కర్ దగ్గరికి పోయాను ప్రణయ్ నాకు ఫ్రెండ్ సో ఆయన దగ్గరికి పోతే ఆ నాడు మొత్తుకున్న ముని రాజకీయాలకు రావయ్యా అండి నువ్వేమో రాకపోతే అక్కడ కడియం శ్రేరి మార్కెట్ మంత్ర విన్నాడు నేనేమో అక్కడికి రావద్దు నేను అక్కడికి రావాలంటే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం కడియం శ్రీరే మళ్ళీ ఆ ప్రోగ్రామ్కి రావాల్సి వస్తుంది అంటే అబ్బో రాజకీయాలు ఇంత ఉంటుందా అంటే మనకు అప్పటివరకు ఏం అవగాహన లేదన్నాడు ఒకరొక దగ్గరికి వచ్చేదానికి ఇష్టం ఉన్న పిలుస్తాను ఉండదు సార్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఆయన కూడా పిలవాలంటే ఆయన ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలి ఎక్కడ కావాలి నాకెందుకు నేను ఫ్రీగా నా ఇష్టం నేను దవాఖాన పెట్టుకుంటున్నా ఏదో నువ్వు ఫ్రెండ్ అని రమ్మన్నా వస్తే వచ్చిన లేకపోతే లేదని చెప్పేసి ఫాదర్ కొలంబో చనిపోయాడు ఈజ్ ఏ క్యాథలిక్ ఫాదర్ ఉండే ఇటాలియన్ ఫాదర్ ఫాదర్ కొలంబో ఆయనను పిలిచి హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్ చేసి ఉండే హెల్త్ క్యాంప్ సో అట్లా అంత నే అప్పుడు నాకు రాజకీయ బీజం అబ్బ రాజకీయాలు అండి గింత ఉంటుందా అని చెప్పేసి సో అప్పటి నుంచి వెళ్ళి సోషల్ సర్వీస్ నేను ఎక్కువ చేసుకుంటూ పోయాను అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ కట్టించడం కావచ్చు అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ పెట్టడం కావచ్చు యువతను ఎంకరేజ్ చేసి లైబ్రరీ పెట్టించడం కావచ్చు మహిళలకు శిక్షణ తరగతులు కుట్టు శిక్షణ తరగతులకు తర్వాత టీచర్లు ఎవరైనా రీడర్ ఇట్లా బాగా చేస్తున్న కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా అధికారంలోకి ఏమో అయిపోతుంది రేపు వస్తాడు అనే భయంతో నా మీద కక్ష పెంచుకునే కార్యక్రమాలు అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ పెట్టడానికి ఆటంకాలు కల్పించడం ఇవన్నీ చేయడంతో ఇంకా బాగా ఫ్లేరప్ అయిపోయినాం ఆ క్రమం జరుగుతున్న దాంట్లోనే అప్పుడే నైంటీ ఫోర్లో కృష్ణమాదిగా ఈ ఎంఆర్పిఎస్ స్టార్ట్ చేసిండు ఈదుముడి గ్రామంలో సో దాంట్లో క్యాస్ట్ పరంగా కూడా ఎందుకంటే అందరూ అన్ని కులాలలో డాక్టర్స్ ఉన్నారు వారు గొప్పగా వాళ్ళ క్యాస్ట్ల గురించి చెప్పుకుంటున్నారు సో ఇవాళ ఎవరు చేయలేని ధైర్యము వరంగల్ జిల్లాలో మీరు అన్నట్టు నేను నర్సింగ్ హోమ్ స్టార్ట్ చేశాను అందరు వాళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకున్నట్టు మనం కూడా మన కులాన్ని ఎందుకు గొప్పగా చెప్పుకోవద్దు అని చెప్పేసి అంతవరకు వందల మంది పేషెంట్లు వచ్చిన కూడా రోజు వాళ్ళకి క్యాస్ట్ బట్టి రారు కదా మంచి డాక్టర్ అని వస్తారు సో అక్కడ నా పక్కన తిరుపతి రెడ్డి రాజనరసింహ రెడ్డి నరసింహరెడ్డి శ్రీరామ్ రెడ్డి సంజీవ రెడ్డి విజయ్ కుమార్ రావు ఇట్లాంటి ఉన్నది ఇంతమంది రెడ్ల మధ్య ఇంత మధ్యలో నేను రాజయ్య కానీ వాళ్ళు ఎవరు నరసింహ స్టార్ట్ నేను స్టార్ట్ చేశాను సో నేను డాక్టర్ తాటికొండ రాజయ్య మాదిగ నా కులం తెలిసిన తర్వాతనే నా హాస్పిటల్కి రండి అని చెప్పేసి అన్నాడు గొప్పగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి రోగులకు కావాల్సింది మంచి డాక్టర్ కానీ కులం తేమ పని ఉంటుంది ఎస్ వై ఎందుకు ఇది చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా నా దగ్గరికి పేషెంట్లు రావాలంటే అనేక రకాలుగా ఆలోచించి వస్తారు నరసింహరెడ్డి అనగా నేను ఉరుకుతారు సంజీవ రెడ్డి అనగా నేను ఉరుకుతారు నా దగ్గర రావాలంటే ఇది రాజేనా ఇది ఏంది అది ఏంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిఫరెల్ చేస్తే వాళ్ళు వద్దంటే లేదా అప్పుడు రిక్షాలు ఉండేది రిక్షా డ్రైవరో లేకపోతే ఆటో డ్రైవరు చెప్పి డాక్టర్ రాజే చాలా బాగా చూస్తాడు అని చెప్పేసి మొండి కేసులు వాళ్ళు చూడని అన్నీ నా దగ్గరికి వస్తే బాగా ఎట్లా పేరు మనకు వచ్చడం జరిగింది సో ఎవరైనా కూడా ఒక డాక్టర్ కావాలంటే ముందు డాక్టర్ పనితనం లోపడికి ముందు హాస్పిటల్ బాగుందా లుక్ సోగ్ ఉన్నదా లేదా తర్వాత పేరు ఏమున్నది ఇవి చూసి ఫ్యాషన్ అవన్నీ చూస్తారు డెఫినెట్గా లోపడికి వచ్చినాక వైద్యం ఇవన్నీ ఉంటాయి చాలామంది పేషెంట్లు నా దగ్గరికి వచ్చి నేనేమో యంగ్ ఆ ఏజ్లలో మంచిగా ఉండేవాడిని చూసి తలుపు తీసి సార్ లేడా అనేది నేనేనమ్మా సార్ అంటే కాదు మాకు డాక్టర్ రాజయ్య కావాలి అంటే నేనేమ్మా అంటే ఎందుకు అంటే రాజయ్య అనేది పాత పేరు రాజయ్య అని పాత పేరు రాజయ్య ఎక్కువ వైద్య వృత్తిలో మంచి పేరు బాగా చూస్తాడు అంటే బాగా చూస్తాడు పేరు సో ఆయన అంటే అనుభవం ఉన్న డాక్టరు పెద్ద వయసులో ఉంటారు అనుకునే అనుకునే క్రమం లోపడికి వచ్చే వరకు మీరు అన్నట్టు అట్లా చిన్న వయసులో ఉండి అట్లా చూసే వరకు చాలామంది నన్నే అడిగే వాళ్ళు డాక్టర్ లేరు అని అడిగే పరిస్థితి ఉండేది సో కాబట్టి ఆ వైద్య వృత్తికి న్యాయం చేయడంలో కానీ అంకిత భావంతో పనిచేయడం వల్ల మంచి రిప్యుటేషన్ వచ్చింది ఆ క్రమంలో కులం పేరు చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడలేదు ఎందుకంటే మాదిగ వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఒక మంచి డాక్టర్ ఉన్నాడు వేలమలో మంచి డాక్టర్ ఉన్నాడు రెడ్ వాళ్ళ దాంట్లో మంచి డాక్టర్ ఉన్నారు గౌడ్స్లో ఒక మంచి డాక్టర్ ఉన్నాడు అట్లాగే మాదిగలో ఒక డాక్టర్ అని చెప్పే కాన్సెప్టే ఆ రకంగా నా కులంలో నేను ఎదిగాను కాబట్టి ఐ షుడ్ బీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అదర్స్ సో రాజన్న కష్టపడి చదువుకొని బీదరికం నుండి పైకొచ్చి ఇవాళ గొప్పగా ఒక పిల్లలు డాక్టర్ అయ్యాడు 
being a SC started pediatric nursing home in Warangal. So, I was able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who Aina hospital kecik no lantar ke bojono meletu no di itlan cahal goppa ga, unda jatla melamela ke raja ke alag laga bodin. Oka pakka abiman lekwa itu naro, rendo pakka TDP ke saman cina thano, rep rabeiral na kekar sitro itu doani, akar e karya kerang je isna gula, karya kerang chera gote. Yammar pih sekar karya kerang je isna gula, a program jarga kuna jeedam. Ambet kar vigram itu dhan tar petak kuna jeedam. Ye social activity je dhan tar dhan kedo adu bade karya kerang je isna gula, arakanga raja ke alag laga bodin. Setan ikan ga naikat naikur leka pordo malah ne, setan ke terlu ganapuram paling cerdam malah, ini rakmani bandulos tau nai. Ane kramamlo, ingkane ni amar pes dora pasti kelak kramamlo, bias rasa kerja gencili pilipot cindna ku, part lag mila antol iste bau unta dengi pes. Apu do na ku doctor in social service lo, Bharat Gaurav award ano ka award cindi Delhi lo. Adi paper la ocehum bias rasa kerja gar choosei. Ini Delhi keluarga nampu Sonia Gandhi ni kalau saya report cerita, aku tu kan ni pete si, di sini kau Sonia Gandhi tu nampu perancang je nanti, Oktober pada mulut tarik tu, thomba yedu, arusu Sonia Gandhi ni kalu dam, mata ni nampu ni nampu part lo kawan ni tu nampu inviting to party to do more social service public, ni report baga sewa jenis tu nampu telus ni, ingkai ikut cerita ni nampu raja kelak kos tu nampu mana mu ikut cerita ni tu. Milan di serva duduk pada mana lusta bau untuk dani invite cerdik jari ini. So akramum lo, arus o kaidu elam antoti 97 lo Congress part lo jenan. Dan karena menti ante, kadiam Sri erni yadur ko orang ke di thayna naik ko lo sthani ko lo kawali. Ane weight lo Congress party weight lo main duduk paya. So arakanga Sonia Gandhi part lo keramma invite invite cerdik. Vyas Rajshekarede 100 percent to Nak support cer, so arah kengga 99 lo, salah mandi tiket lari nak kuda, ever ke kaku nak kiri orang, yamar pes ni cer kuda mugur ni muguru, adgaran jari ni, okey mau ipuru dokka manik prasad, ipuru MLC guna da andro lo TDP lo guna tu, tarawata Wilson SC Corporation chairman ni, ayana, ni ni me mugram yamar pes ni cer tiket lari no arus, Congress ni di. Walau itu dari tiket rale, nak matur me 99 le tiket tu cing. Karena, kita social concept, education, economy, so mana ke baga telurum ni kita akan ni bishol. Itulah jenis ni gula, anda walau itu kan mau katanya mau teacher, mau kaya ni mau press reporter unde. Ini walau ni itulah gua, air akan gua jenis ni gula apa yang unde, na na niu ko warga mana itulah kalsu cing. So, atla 99 lo ni le bodoh no, arah kan gua raja ke lepas lagu bodoh jadi. Mereka pada pada ni no dalit tu nanti ni no madiga raja ya madiga raja ya madiga nak kulani ni cepuk orang orang tapu leh dante nara. Ante dani kena mundu oka manusi, wkti kundal sini oka manusia na perga ni kulam tu panle dikira. Sare samanyo leh tiado tanu madiga no inko tanu pet kuntra di woke. Oka praja prati dika orang nampu praja ML nanti ML leh gani ML leh laku YC lu YST lu WC lu anna di nanti mera assembly leh oka sare bela orang tegi na raja ya madiga anu nado ML leh raja ya gara ni unta di. Alang tapur mi rendu ku pade pade dani, baik tisko sunar, ah madiga ane dani rendu tisko sunar asal meru. Irosu Telangana rastu mottamlo, social justice ante ente, samajamlo u nani kula laku. Samajik niaya mo. Samajik niaya ante, ye kula jenabani sepat pranga work niaya mo jargali. I am proud to say madiga, why because my community is highest in among all class. Telangana lo unna anni wakok kula ni tiste, anni kula la kante, ekwa jenaba unna kula mu madika kula. So ni automatic ever representative representative nu, oka highest community unna, highest population unna community ki, ni nu dantlo warasunim, madika kula ni kok warasunim. So kapati na ini ke entah mana nu ro pedda samaja mana dan cep koran ki, idu pay perhati ya arakanga. Wakil Upah Menteri pada bicin te, KCR garu, Menteri ni Upah Menteri bicin doketai te, 
ఆనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి అని ప్రకటించడానికి కావచ్చు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వడానికి కారణం నా సమాజమే తర్వాత ఇవాళ నువ్వు ఎమ్మెల్యేకి కావాలన్నా ఎంబీబీఎస్ కావాలన్నా కూడా అప్లికేషన్లు నింపాల్సింది క్యాస్ట్ కాలం ఉంటుంది తప్పకుండా అక్కడ క్యాస్ట్ మళ్ళీ సబ్ క్యాస్ట్ కూడా ఉంటుంది క్యాస్ట్ వేసి సబ్ క్యాస్ట్ మాదిగా అని చెప్పేసి ఎన్నికల అప్లికేషన్లో పెట్టాలి చదువుకునే అప్లికేషన్లో కూడా పెట్టాలి సో ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా క్యాస్ట్ తప్పకుండా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా ఇప్పటి వరకు వివక్ష ఇంకా కూడా తగ్గలేదు ఇక్కడ కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ స్థాయిలో వివక్ష ఉంటుంది ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ఉంటుంది వివక్ష తర్వాత కింది స్థాయిలో ఉండే వివక్ష కింది స్థాయిలో ఉంటుంది కేసీఆర్ పాలన అది చంద్రబాబు పాలన ఎన్టీఆర్ పాలన లేకపోతే మోడీ పాలన అని ఉండదు కుల వ్యవస్థ అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టు కుల వ్యవస్థ అనేది రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి అనుకోని అంతర్కుల వివాహాలు జరిగితే మెల్లమెల్లగా క్యాస్టిజం వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇవాళ మీరు ఏ దేనికైనా అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మీ దాంట్లో కూడా అడిగి మిమ్మల్ని కూడా రాయమనే అంటారు సో ఎంత ఏం చెప్పినా కూడా ఎవరైనా కూడా కులాన్ని దాచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో కులం పేరు చెప్పడం వల్ల నష్టపోయేది కూడా ఏం లేదు ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి రెడ్డి అని ఎందుకు పెట్టుకోవాలా వెలమాని ఎందుకు పెట్టుకోవాలి దాని పేరు ఏం పేరు గౌడ్ అని ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు యాదవ్ అని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు రావ్ అని ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు ఇది మనం వద్దంటే పోయేటి కాదు ఆటోమేటిక్గా అందరూ వాళ్ళ కులాన్ని చెప్పుకోవడానికి గౌరవ దాన్ని గొప్పగా గర్వపడుతున్నప్పుడు రాజకీయ నాయకులకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీరు మాదిగా మాదిగా అని పదే పదే అన్న మీరు ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఓట్లు వేసింది మాదిగలే కాదు దాంట్లో క కమ్మలు ఉన్నారు కుమ్మర్లు ఉన్నారు వడ్డర్లు ఉన్నారు యాదవ్లు ఉన్నారు ఓ అంటే రెడ్లు ఉన్నారు చౌదరిస్ ఉన్నారు వెలములు అందరూ ఉన్నారు కదా అందరూ కలిసి ఓట్లు వేస్తేనే అందరి ఓట్లతోనే మీరు గెలిచింది దానికి మాదిగలు ఒక్కటే అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు కులాలను గౌరవించాలా అన్ని కులాలను మనం గౌరవించాలా సో మన కుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం మనం తప్పకుండా కులం పేరు చెప్పడంలో ఇలాంటి తప్పు లేదు తర్వాత రెండవది ఇవాళ ఎక్కడ ఈవెన్ నువ్వు మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలంటే కుల ప్రాతిపదికనే ఇస్తూ ఉంటాం అంటారు మళ్ళీ కులం లేదని తనకి ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి సో ఎంబీబీఎస్లో సీట్లు కావాలంటే కుల ప్రాతికనే సీట్లు అలాట్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ వైద్యం చేసేటప్పుడు పని చేసేటప్పుడు కులం ఇక్కడ అడ్డు రాదు కానీ అది చదివేటప్పుడు కానీ గెలిచేటప్పుడు కానీ తప్పకుండా కుల కులం అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పట్లో మనం అనుకున్న స్థాయిలో వివక్ష లేకపోయినప్పటికీ కూడా వైట్ కలర్ క్రైమ్ అంటారు అంటే సో అట్లాంటి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అందుకనే ఇంకా ఎస్సీ కమిషన్ ఉంటేనే ఉంది బీసీ కమిషన్ ఉంటుంది అలా స్థితిగతులు కానీ ఆ కుల వ్యవస్థ మీద కార్యాచరణ చేయడం కోసం అన్నీ ఉన్నాయి తప్పకుండా అవి ఉంటాయి దాన్ని బట్టే మనం ఎన్నుకున్న బలాన్ని బట్టే తప్పకుండా ఆటోమేటిక్గా మనకు పొజిషన్ వచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఏదన్నా పొజిషన్ ఉన్నా కూడా ఆ బలాన్ని బట్టే మన రిప్రజెంటేషన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది మేము విన్నాము మీ మిస్సెస్ అంటే మీ జీవిత భాగస్వామి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు అని విన్నాము అంటే మామూలుగా డాక్టర్లు డాక్టర్లనే వివాహం చేసుకోవడం ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే ఇద్దరు ఉండే ఏదో నర్సింగ్ హోమ్ పెట్టుకున్నా కూడా బాగా హ్యాపీగా జర్నీ సాగిపోతుంది బాగుంటుంది కానీ మీరు ఒక చిన్నపిల్లల వైద్యుడై ఉండి కూడా ప్రభుత్వ అంటే ఉపాధ్యాయురాలని వివాహం చేసుకోవడం ఉపాధ్యాయురాలు కాదు సీజే లైబ్రేరియన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో సీజే సీనియర్ లైబ్రేరియన్ ఇన్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ వరంగల్ పాలిటెక్నిక్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్ కాలేజ్లో సీజ్ సీనియర్ గెజిటెడ్ ఆఫీస్ సీనియర్ లైబ్రేరియన్ సో మేము స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ చదివడం ఇంట్లో కుటుంబ సమస్యలను బట్టి ఆమె టెన్త్ క్లాసు నేను ఎంబీబీఎస్ థర్డ్ ఇయర్ పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకున్నది నైన్ సెవెంటీ నైన్లో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకొని ఎయిటీ వన్లో పెళ్ళి చేసుకోవడం జరిగింది టూ ఇయర్స్ ఎంగేజ్మెంట్ సెవెంటీ నైన్లో ఎంగేజ్మెంట్ ఎయిటీ వన్లో మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ అంటే ఎందుకంటే అదే కుటుంబ నేపథ్యం అని చెప్పాను కదా ఐఎమ్ బార్న్ ఇన్ ఏ వెరీ పూర్ కమ్యూనిటీ సో కమ్యూనిటీనే కాకుండా ఫ్యామిలీ సో దాంట్లో నాకు నలుగురు చెల్లెళ్ళు ఆ నలుగురు చెల్లెళ్ళు ఆఖరికి తమ్ముడు వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేయాలంటే బార్డన్ నా మిన్ని సో ఆ రకంగా సెవెంటీ నైన్లో అంతకుముందు సెవెంటీ త్రీలో ఒక చెల్లె పెళ్ళి చేస్తాం నేను ఐ వాజ్ ఎయిత్ క్లాస్ ఏదో రకం కష్టపడి ఎండకాలం అంత వివిధ రకాల పండుగ పోయి ఎయిత్ క్లాస్ చెల్లెకు పెళ్ళి చేశారు అప్పుడు ఆవిడెంత ఆమె ఎయిత్ క్లాస్ అంటే ఆమె సిక్స్త్ ఆమె బాల్య వివాహాలు నాకే బాల్య వివాహం వాళ్ళకి ఇంకా సో షీఈస్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ మా చెల్లె న
ఆ రోజులలో సెవెంటీ నైన్లో మా చెల్లెకి ఇచ్చిన కట్నం అది సెవెంటీ త్రీలో మా చెల్లెకి ఇచ్చిన కట్నం రెండు వందల రూపాయలు నేను రెండు వందల రూపాయలు ఎండకాలం అంతా కష్టపడి మా చెల్లె కట్నం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మా నాన్న పెళ్ళికి భోజనం ఖర్చులు ఆ ఖర్చులు ఈ ఖర్చులు వెళ్ళేది మా నాన్న అది సెవెంటీ త్రీలో రెండో చెల్లె పెళ్ళి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓ ఆర్టీసీ డ్రైవర్కి ఇవ్వాలి చెల్లె అన్ఎడ్యుకేటెడ్ సో వాళ్ళకి రెండు వేల కట్నం ఆ రోజులలో సున్నా పెరిగింది సెవెంటీ నైన్లో సున్నా పెరిగింది సో మరి ఆ రెండు వేల ఇక్కడి నుంచి మా నాన్న ఓన్లీ పాలేరు వ్యవసాయ కూలి వ్యవసాయ జీతగాడు ఆయన ఇవ్వలేని పరిస్థితి కాబట్టి నేను డాక్టర్గా ఉన్న కూడా నాకు గిరాకి కొంచెం ఎక్కువగా రేట్ ఎక్కువ ఉండదని చెప్పేసి పదిహేను వేల కట్నం మాట్లాడుకొని దాంట్లోకి వెళ్ళి ఐదు వేలు డెబ్బై తొమ్మిదిలో నేను తీసుకొని ఎంగేజ్మెంట్ తీసుకొని దాంట్లో రెండు వేలు చెల్లెకిచ్చి మూడు వేలతోటి పెళ్లి ఖర్చులు వెళ్ళదిగడం సో ఇంకా పదివేలు ఉంటే ఒక ఐదు వేలతో నేను పెళ్లి చేసుకోవడం ఇంకో ఐదు వేలు ఉంటే ఒక వన్ ఎకర్ ల్యాండ్ కౌలుకు తీసుకొని దాని మీద వచ్చే పంటతోటి మా ఆవిడ బయట రూమ్ తీసుకొని ఉంటే నేను కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్టల్లో ఉండి నేను చదువుకునేది సో మధ్య మధ్యలో వచ్చేసి చదువుతుండేది అట్లా ఆమె టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ బిఏ ఎంఏ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిఎల్ఐసి చేసిన తర్వాత నైంటీ వన్లో ఆమెకు జాబ్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ సర్వీస్ క్యాండిడేట్లుగా మళ్ళీ ఎంఎల్ఏసి చేసింది నా వస్తే గెజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ నేను ఇంకా ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఎంఎస్సి ఎన్టీకి ఒక సంవత్సరం రెండు సార్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వదిలిపెట్టేసి పిల్లల డాక్టర్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ బాగుంటుందని పిల్లల డాక్టర్ అయ్యి ఆ రకంగా గవర్నమెంట్ జాబ్ రెండు సార్లు వదిలిపెట్టేశాను ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ బాగుంటుంది పిల్లల డాక్టర్ కానీ ఆ రకంగా నర్సింగ్ హోమ్ పెట్టేస్తాయి అట్లా ప్రజావైద్యుడిగా మంచి పేరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ప్రజానాయకుడిగా ఎదిగేటానికి అవకాశం వచ్చింది అది ఇక్కడ వరకు లాక్ రావడం జరిగింది తండ్రి గారి పేరు సార్ తండ్రి నాన్న చనిపోయాడు వెంకటయ్య వెంకటయ్య పాటికొండ వెంకటయ్య అమ్మగారి పేరు లక్ష్మి లక్ష్మి సో నేను ఒక్కొని నా తర్వాత నలుగురు చెల్లెలు లాస్ట్ తమ్ముడు సెవెంటీ త్రీలో తమ్ముడు పెట్టిండు చెల్లె పెళ్ళి అయింది నాన్నగారు వ్యవసాయ కూలి వ్యవసాయ కూలి కాదు జీతగాడు పాలేరు అంటారు కదా ఊర్లలో పాలేరు అంటారు పాలేరు చాలా బీదరికం నా తర్వాత ఇద్దరు చెల్లెలు చదవలే అమ్మ చదవలే నాన్న చదవలే పెదనాన్న చదవలే చిన్నాన్న చదవలే అటు ఇటు ఎడు చూసినా కూడా ఎవరు చదవలే మీకే ఎందుకు అంత చదువు అబ్బింది ఎందుకు అంత అంటే మీకున్న ఏకాగ్రతన లేకపోతే చదువుపైన మీకున్న మక్కువన ఏంటి అది అసలు అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఐ వాజ్ ఇన్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ అప్పుడు తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్లో పోలీసులు దెబ్బలు కొట్టడం రైలు పట్టాల మీదకి వెళ్తే ఆ దెబ్బలు కొడితే ఇంకా అంతే స్కూల్ బంద్ చేసినాం స్కూల్ పోలేదు ఇంటి కాడ ఉండి ఏం చేస్తాడండి పశువుల కాపరిగా మా నాన్న పశువులను కాయడానికి పంపించేవాడు అట్లా ముప్పై ఒక్క పశువులను కాస్తాం నేను ఆ క్రమంలో ఒక టీచర్ నేను చదువుకోవడానికి కానీ డాక్టర్ అవ్వడానికి కానీ అప్పటి వరకు మామూలుగా చదివేవాళ్ళము ఆ టీచర్ గొప్పతనం ఏంటంటే మా నాన్న పేరు వెంకటే కదా ఏమిరా వెంకటి నీ కొడుకు డాక్టరు ఇంజనీర్ అవుతాను అనుకుంటే వాడిని గుడ్లగా ఇస్తున్నావురా అని మా నాన్నతో అంటుంటే నేను నిన్ననమ్మ నేను డాక్టరు ఇంజనీర్ కావాలా అని చెప్పేసి ఇంకా తెల్లారి నుండి పశువుల కాయనికి పోలే పశువులు వేరే వాళ్ళవా వేరే వాళ్ళు మీరు కదా ఊరు వాళ్ళందరి పశువులు అందరి అట్లా సో ఇంకా పశువుల కానీ పోతే ఊరు వాళ్ళందరూ వచ్చి మా నాన్న మీద ఫైటింగ్ గొడ్లు పశువులన్నీ గుంజలకే ఉన్నాయి రెండు రోజుల నుంచి వెళ్ళి మేతక్ కష్టం ఉన్నది నీళ్ళకి కష్టం ఉన్నదని చెప్పి ఎందుకంటే అంత అడ్వాన్స్ ఇస్తారు కదా ఐదు వేలు ఐదు ఐదు వందలు రెండు వందలు వంద అట్లు ఇచ్చారు అవన్నీ కట్టాలంటే కష్టం అని చెప్పేసి అందరూ నాన్నలు అందరు నాన్నలు బడికి పోమని కొడితే మా నాన్న బడికి వద్దని కొట్టాడు నన్ను ఎందుకంటే పశువుల కాస్త డబ్బులు వస్తాయి మా నాన్న జీతము జొన్నలు వస్తే ఇరవై రూపాయలు అయితే నేను ముప్పై ఒక్క రూపాయి సంపాదించేది పశువుకు ఒక పశువు కాస్తే నెలకు ఒక్క రూపాయి ఆ రోజులలో ముప్పై ఒక్క పశువులు కాస్తే ముప్పై ఒక్క రూపాయి అట్లా ఆ పశువుల కాపరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ టీచర్ మోటివేట్ చేయడంతో మళ్ళీ ఆరో తరగతిలో మూడు నెలలు అయిపోయిన తర్వాత జాయిన్ అయ్యాను సో బాలకార్మికుడిగా పశువుల కాపరిగా ఆ సమయంలో మా నాన్న ఇంకా వీడికి పెళ్లి చేసేయాలి ఎందుకంటే మంచిగా సంపాదిస్తుండ్రు పశువులు కాస్తున్నాడు అని చెప్పేసి పెళ్లి చేయాలని కూడా చూడడం బాల్య వివాహం మేనరికం సంబంధం ఇవన్నిటిని తప్పించుకొని ఒక టీచర్ డాక్టరు ఇంజనీర్ అవుతుంది అని ఒక మాటను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ టీచర్ పేరు ఏంటి ఇంద్రసేనారెడ్డి ఇంద్రసేనారెడ్డి ఇప్పుడు ఉన్నాడు మొన్న సన్మానం చేసిన టీచర్స్ డే రోజు సో అట్లా ఇంకా అక్కడి నుంచి వెళ్ళి చదువులో ఎక్కడ కూడా వెనక పోలేదు ఎక్కడ చదివారు మీరు ధన్పూర్
ఇంటర్మీడియట్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ అనకుండ తర్వాత కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజీలలో మాత్రమే చదువుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఎంసెట్ ఉంటుంది కదా ఇంటర్మీడియట్ ఎంసెట్ ఎంసెట్ అప్పుడు ఎంసెట్ ఉంటుంది మాకు ఎంసెట్ 78 ఎంసెట్ నాది 78 ఎంత వచ్చింది ర్యాంక్ సర్ నాకు 112 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 150 ఓ మంచి మంచి మార్క్స్ మంచి మార్క్స్ మీరు కోరుకున్న కాలేజ్ అని వచ్చిందా అలా కాలేజ్ అక్కడ తర్వాత పీజీ కూడా రెండు సార్లు నాకు ముందు ఎంఎస్సి ఏంటి వచ్చింది మళ్ళీ తర్వాత ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ ఇక్కడ గాంధీలో ఉన్నా కూడా అది పెద్దగా ప్రాక్టీస్ ఉండదు పిల్లల డాక్టర్ అయితే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ అది కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ వస్తుందని చెప్పేసి ఇంకా పీజీ కూడా అక్కడే చేసేసాను తర్వాత అయిపోగానే వెంటనే ప్రాక్టీస్ చేయడం ఉట్నూరులో పెద్ద గోపతిలో రెండు సార్లు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తే కూడా దాన్ని వదిలేసాను ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ అయితే మనం ఎంత అయినా చేయొచ్చు ఎన్ని గంటలైనా పని చేయొచ్చు సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మనం పని చేయలేము తర్వాత చేద్దామన్నా కూడా అక్కడ పేషెంట్లు ఉండరు ఇద్దామంటే మందులు ఉండవు సో తృప్తి ఉండదు సో కాబట్టి పని ఎగ్గొట్టేటోళ్ళకు ఓకే పని చేద్దామన్నకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఆ రోజుల్లో అంత ఫీజు అందులో ముప్పై రెండు వందలు జీతం ఉండేది ఆ రోజులలో సో ప్రైవేట్ సెక్టర్లు కాబట్టి ఇవాళ ఇక్కడ అక్క రాగలిగింది చాలా ఎన్నో మెరకిల్స్ వైద్యంలో అనేక మంది పోయే ప్రాణాలను కాపాడిన తృప్తి అందుకనే డాక్టర్గా నేను ఇష్టెందుకు కొడుతున్నానంటే అనేక మందిని బాగు చేస్తే వాళ్ళు కేసే వేసిన బిల్లులో వాళ్ళు వే ఐదు వేలు బిల్లు వేసినాం అనుకో వేయి గట్టి కాళ్ళ మీద పడితే పోయినా అనుకో వాడు దేవుళ్ళు ఎక్కడ చూస్తారు పిల్లలు బాగా అయిపోయిన తర్వాత కాళ్ళ దగ్గర పాపలు నేసి లేదా కొబ్బరికాయలు కొట్టిపోవడం ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడు కళ్ళు చిమ్మగిల్లే అంత మంచి పేరు డాక్టర్గా అది రాజకీయాలలో కొంచెం కష్టమే ఎంత చేసినా కూడా పుట్టిన చేస్తా అంటే మేము ఓట్లు వేయలేదు అంటారు అక్కడ పైసలు ఇస్తారు తర్వాత ఆ ప్రేమ వేరే తిరిగి ఉంటుంది ఇంకా దాన్ని డబ్బులు డబ్బులకు మిగతా అట్లా అది బాగుంటుంది వైద్య విద్యను అభ్యసించారు మెడికల్ కాలేజ్ ర్యాగింగ్ అది ఉండేది అప్పట్లో అఫ్ కోర్స్ మేము కూడా అనుభవించాం కానీ అప్పుడు ఎలా ర్యాగింగ్ చేశారు మీకు అయ్యే ఏముంటుంది బట్టలు ఇప్పి మారడము కోతిలకి గమ్తులు ఏమైనా దుమ్మలు వెళ్ళి చేశారు మీరు చేస్తాం రొటీనే కదా అది అంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ చెప్పాం ఏడ్చుకుంటూ చేయలేదు అంటే మా రోజులలో ఈవెన్ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా ఉండేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు మేము పోతూ ఉంటే మొత్తము ఎక్కువలు అంటారు ఎక్కువలు అంటే బీసీస్ మామూలుగా రెడ్డీస్ వెళ్ళిన వాళ్ళు బయటికి రారు వాళ్ళు ఏమి ఉన్నారు కానీ ఈ ఎక్కువలు అంటే బీసీ వాళ్ళు అంటారు ఇట్లా వస్తే అంటే గొల్లలు అట్లా ఉరికేటోళ్ళు అన్నట్టు గౌలలో ఇట్లా ఉరికేటోళ్ళు మేము జోక్ చేసుకుంటే దాన్ని వివక్ష అనుకోపోయేది అటు ఉరుకుతారని మేము వాళ్ళని తప్పని అట్లా ఉరికేటోళ్ళు అన్నట్టు అంటే చిన్న వయసు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదా సో అట్లా అట్లాంటి అంటే దాన్ని మొత్తం కూడా అది కులవివక్ష లెక్క చూడకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు అట్లాగే రాకింగ్ చేసినప్పుడు కూడా వాడు ఒక్కటి చేయమంటే మనం రుణ చేసినాడు చేయను చేయనని సిగ్గుపడతా అంటే వాడు ఇంకా చేయమంటాడు ఒకటి చెప్పిమంటే రెండు చెప్పేస్తే ఇంకా ఇంకే ఉంటుంది మీరు సీనియర్ లేక మరి మీరు ర్యాగింగ్ చేసిన చేయండి సార్ ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చేయలేదు అంటే బికాస్ ప్రోగ్రెస్ ఐడియాలజీ అక్కడ ఆర్ఎస్ కానీ పీడీసీ వాళ్ళు చేయకపోతే ఏబిపి వాళ్ళు బాగా ర్యాకింగ్ చేసేవాళ్ళు ఏబిపి ఏబిపి వాళ్ళు ఉండేది అక్కడ ఏబిపి వాళ్ళు ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళు డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఏబిపి వాళ్ళు అంటే నేను అంటే అక్కడ చేసిన వాళ్ళ గురించి చెప్తాను ఆ రోజులో ముచ్చట ఇది నలభై ఏళ్ళ కింద ముచ్చట సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే కరెక్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను చెప్తున్నాను ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సమ్ వర్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెసర్లను చూడడానికి కూడా భయపడే రోజులు ఆ రోజులు మాకు ప్రొఫెసర్ బయట ఎక్కడ నవ్వు పడితే కథం ఫెయిల్ చేస్తారన్నంత బాసిజం ఉండేది ఆ రోజులలో ఈ ఎస్ఎఫ్ఐ తర్వాత ఏబిపి వాళ్ళు ఉండేది ఈ మొక్కన ఆర్ఎస్ పీడిఎస్ ఈ కొంచెం గ్రూపిజం బాగానే ఉండేది ర్యాకింగ్ వాళ్ళు చేస్తుంటే వీళ్ళు కట్టెలు కొట్టుకొని చేయొద్దు అన్నట్టు తిరిగే పరిస్థితి కూడా ఉండేది సో కాబట్టి మనం సీనియర్ అయిన తర్వాత మనం ప్రోగ్రెస్ ఐడియాలజీ కాబట్టి మనం అట్లా కట్టెలు గిట్టెలు పట్టుకోకుండా కూడా మనం ర్యాకింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు మామూలుగా ఫ్రెండ్లీ మాట్లాడడం భుజం మీద చేసిపోతే అంటే వాడు భయపడుతున్నా కూడా ఏం భయపడక ఏం కాదు మేమేం అనము సో ఎవరు ఏమన్నా అన్నా కూడా వాళ్ళు ఏం చేయమని ట్రై చేయండి అని ఆ రకంగా మోటివేట్ చేసి ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళం పిఎస్ఓలకు ఎందుకు పేరు మీరు ప్రోగ్రెసివ్ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పిఎస్ఓ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ కేఎంసి ఆర్ఎస్యు పీడిఎస్ సో ఆర్ఈసీలో ఆర్ఎస్యు ఉండేది పీడిఎస్ కాకతీయ యూనివర్సిటీలు ఉండేది మెడికల్ కాలేజీలో మాత్రం పిఎస్ఓ ఎక్కువ ఉండేది ఎందుకంటే వీళ్ళు వాళ్ళు ఉండేది కానీ తక్కువ సంఖ్య ఉండేది జస్ట్ లైక్ ఏమం
ఇట్లా అక్కడ కూడా అంటే సౌమ్యుడిగా మంచిగా ఉండేది కాబట్టి అప్పటికే అందరి చేత గుర్తింపు ఆడం ఇప్పుడు పీడిఎస్ పెడితే ఆర్ఎస్ కొంచెం వ్యతిరేకించేటోళ్ళు పీడిఎస్ పెడితే ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ పెడితే పీడిఎస్ కానీ రాజయ్య న్యూట్రల్గా ఉండేది మళ్ళీ పీఎస్ఓలో ఉండేది కాబట్టి అందరూ ఆమోదంగా గెలుపుటం పక్కకు పెట్టినా కూడా ఇందులోకి వెళ్ళైతే టికెట్ రావడం ఒక లెక్క ముందుకెల అభ్యర్థిగా రావడం సో అట్లా ఆ రోజులలో కూడా ఎంజాయ్డ్ ఇన్ స్టూడెంట్ లైఫ్ ఏదేమైనా కూడా వైద్య విద్యను అభ్యసించి ఒక నర్సింగ్ హోమ్ పెట్టుకుని స్థానికులు కావాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిలుపు మేరకు మీరు రాజకీయ లెక్క వచ్చారు అంటే తొంభై తొమ్మిదిలో రాజకీయ ఎంట్రీ అయినప్పటికీ టూ థౌజండ్ నైన్లో మీ విజయం సాధించారు ఎమ్మెల్యేగా మీ లక్ష్యం సాధించారు టికెట్ వచ్చింది నైన్టీ నైన్ రాజకీయాలకు ఎంటర్ అయింది నైన్టీ ఫోర్లో ఇండైరెక్ట్ ఎంటర్ అయినట్టు పోటీ చేసినప్పటి నుంచి చూసుకుంటే ఓపెన్గా నేను ఇదే చెప్తున్నాను కదా పన్నెండేళ్ళ అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అంటే రెండు వేల తొమ్మిది వరకు నేను పదమూడు సంవత్సరాలు అయింది రాజకీయాల్లో సో నైంటీ సెవెన్లో వచ్చేస్తే అవి మూడు సంవత్సరాలు అవి తొమ్మిది సంవత్సరాలు పన్నెండేళ్ళు అది అరణ్యవాసం లెక్క గెలిచిన సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం లెక్క సో అట్లా కష్టపడి మనం టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎట్టకేళ్ళకి మీరు విజయం సాధించారు నైంటీ ఫోర్లో రాజకీయాలకి ఎంత వచ్చినా నైంటీ నైన్లో టికెట్ వచ్చింది ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయిన టూ థౌజండ్ నైన్లో గెలిచారు మీరు గెలిచిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నారు కదా గెలిచి రాతామే మీకు మంత్రి పదవి ఇస్తాను మరి ఆ రోజు ఎందుకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు మంత్రి పదవి అది ఆ మాట అన్నదేమో నైంటీ నైన్లో సో ఇది టూ థౌజండ్ నైన్లో గెలిచిన తర్వాత కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది అవును కాంపిటీషన్ లేదు ఒక కొన్ని నామ్స్ తీసుకుంటారు రెండు సార్లు గెలిచిన వాళ్ళకి మంత్రి పదవి ఇస్తాం సో నేను అప్పుడు ఒకటేసారి గెలిచిన రెండు సార్లు టికెట్ వచ్చి మూడోసారి టికెట్ వచ్చింది కానీ ఆ మూడు సార్లు గెలిచి నేను ఒకటేసారి కాంగ్రెస్ పార్టీలో టూ థౌజండ్ నైన్లో సో కాబట్టి రెండు సార్లు గెలిచిన దాంట్లో డొక్క మాణిక్య వరప్రసాద్కి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఆయనకు రావడం జరిగింది మాదిగ కమ్యూనిటీ కాబట్టి సో ఇక్కడ రాజనాసం రావడం ఉంది మాదిగ కమ్యూనిటీ కాబట్టి సో ఆ క్రమంలో రెండో విడత ఎక్స్పాన్షన్ కనుక ఉంటే తప్పకుండా నీకు ఇస్తా అని పిలిచి చెప్పిండు రాజయ్య మూడు సార్లు నిలబడి బాగా నష్టపోయావు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖు అంటే ఆగస్టు థర్టీ ఫస్ట్ రోజు గాంధీ భవన్లో ఎల్పి మీటింగ్ అయింది సో మనకు ప్రజలు సరైన మార్కులు వేయలేదు మనం చాలా పనులు చెప్పినాం కార్యకర్తలు పని సరిగా చేయలేదు కాబట్టి రచ్చబండ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రజల్లోకి వెళ్దాం అని చెప్పి మేము అసెంబ్లీ నుంచి వెళ్ళి గాంధీ భవన్కి వెళ్ళే క్రమంలో నాతో మాట్లాడి రాజేంద్ర చోట్ల నష్టపోయినావు ఈ నేను ఎనిమిదో తారీఖు అట్లరా నీకు ఒక ప్యాకేజ్ ఇస్తా పని ఇస్తా ఈ పని ముందు కానీ తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చినప్పుడు ఎంత గొప్ప నాయ అంత కన్సర్న్ అని నేను మొన్న కదా అంత కన్సర్న్ పిలిచి మాట్లాడే అంత గొప్పతనం తప్పకుండా నీకు ఎక్స్పాన్షన్లో నీకు ఏదైనా ఒక చూస్తారు అది అంతా అంటే అట్లా జరగవలసింది కాబట్టి చెప్పిండు ఏమో అనిపిస్తుంది థర్టీ ఫస్ట్ అయిపోయింది అసెంబ్లీ అయిపోయింది మేము వెళ్ళిపోయినాం సారు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రోజు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు హెలికాప్టర్లో వెళ్ళిపోయిన ఆ రకం రెండో రోజు చనిపోయాడు రెండో రోజు కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ రెండో రోజు సో అట్లా ఆ రోజు అడగకముందే మంత్రి పది అట్లా ఎట్లా అన్నాడో రెండోసారి గెలిచినప్పుడు కూడా ఆయన కన్సర్న్లో ఉన్నాం కాబట్టి గుర్తున్నది కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తాను ఎక్స్ ఎక్స్పెన్షన్లో నీకు అవకాశం ఇస్తాను అని చెప్పారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత చాలా బాధ అంటే ఇక విపరీతం ఉంది ఎందుకంటే నాకు రెండో నాయకుడే తెలియడు వైఎస్ రాజశేఖర్ తప్ప రెండో నాయకుడు తెలియదు నేను ఆ పదమూడు సంవత్సరాలు ఎవరిని టికెట్ ఏడగలేదు సో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డే టికెట్ వచ్చింది నువ్వు చేసుకో అని చెప్పడం ఏమైనా కలవనీకి వచ్చినా కూడా నువ్వెందుకు వచ్చినా పని చేసుకో అని చెప్పి అంత ప్రజలలో యాక్సెప్టెన్స్ ప్రజానాయకుడికి ఉండే యాక్సెప్టెన్స్ అది పిలిచిస్తారన్నట్టు ప్రజానాయకుడు రాజకీయ నాయకుడు అయితే ఈయన దగ్గరకి ఆయన దగ్గరకి ఎన్నో రకాలుగా పైరోలు చేయించుకొని రకరకాలుగా టికెట్లు తెచ్చుకున్నాను కానీ నేను ఆ రకం కాదు సో ప్రజానాయకుడిని ప్రజలలో ఉన్నాం కాబట్టి నువ్వు ఏ సర్వే చేయించినా కూడా అక్కడ నేనే ఉంటాను అన్ని పార్టీలు సర్వే చేయించినా కూడా నేనే ఉంటాను అంత నమ్మకం ఉన్నట్టు మన సేవ మీద మన అప్రోచ్ మీద మన కన్సర్న్ మీద మనం అల్కగా ప్రజలకు దొరకడము వాళ్ళ బాధలను పట్టించుకోవడము సో ఆ రకంగా నేను ఈరోజు వరకు కూడా ఎవరిని టికెట్ అడగల ఈవెన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో రెండుసార్లు గెలిచినా కూడా టికెట్ అడగల ఆటోమేటిక్గా ఆ స్థాయిలోనే ఉన్నాం మనం మనం ఎప్పుడు ఆ స్థాయిలో ఉన్నాం అదే ప్రజానాయకుడు ఉండే యాక్సెప్టెన్స్ అట్లా ఉంటుందని చెప్పడం అని చెప్తున్నా సో ఆ రకంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన పోయిన తర్వాత ఇంకా దిక్కు లేని పరిస్థితి రాజకీయాల్లో వైరాగ్యమే ఆ క్రమంలో జగన్ వస్తాడు కొంత బాగుంటుంది అనే క్రమ
జగన్ ఎంబడి కూడా తిరగడం జరిగింది అప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎన్నికలు మనకు మన గ్రేటర్ వరంగల్ హైదరాబాద్ ఎన్నికలు వస్తే ఆయనతో పాటు ఆయన నేనే తిరిగిన మొత్తం కూడా చాలా ఇక్కడ మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా ఆ క్రమంలో తెలంగాణ ఉద్యమం పైకి రేసిపోయే వరకు డిసెంబర్ తొమ్మిది తెలంగాణ ప్రక్రియ మొదలైంది అని సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు చెప్పడంతో నాకు చాలా ఇక మళ్ళీ బాగా తెలంగాణ వాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా మోసుకుంటూ వచ్చాను మొత్తం అందరు కూడా భయపడేవాళ్ళు జానారెడ్డి గారు అందరు మంత్రులందరూ భయపడ్డా కూడా నేను అధికార ప్రతి పీసీసీ అధికార ప్రతి నుండి సోనియా గాంధీ పోవడము మేము తెలంగాణ ఇచ్చినాము యాభై నాలుగు ఏళ్ళల్లో ఎవరు ఏంది ఒక విదేశీ మహిళ అంటారు కదా మీరు ఈరోజు అప్పుడు ప్రపంచంలో మూడో శక్తివంతమైన నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇస్తానని ప్రకటించిందని చెప్పేసి బాగా మాట్లాడడం జరిగింది ఈ క్రమంలో మళ్ళీ ప్రకటన చేసి ఇరవై మూడో తారీఖు మళ్ళీ ప్రకటన వచ్చేసి విస్తృత స్థాయి అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అనడంతో కథ ఇంకా పిల్లలందరూ చనిపోవడము రెండు సార్లు మూడు సార్లు రాజీనామా చేయడం జరిగింది సో అట్లా నాలుగోసారి రాజీనామాను ఆమోదించుకోవడం నెక్స్ట్ డే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం సో ఆ రకంగా మళ్ళీ ఉద్యమంలో తొలి దళితుడిగా అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎంఎల్ఏలు వదిలేసి తెలంగాణ రాజన్న లెక్క పది జిల్లాలు తిరగటానికి అవకాశం వచ్చింది ఆనాడు సదాలక్ష్మి సిక్స్టీ నైన్ ఉద్యమం అప్పుడు సదాలక్ష్మి ఒక ఎస్సీ మాదిగా ఉండి ఆమె పదవికి రాజీనామా చేసి ఆనాడు పోరాటం చేసింది ఆఖరికి చిన్నారెడ్డిని కూడా పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేసింది సెక్రటరీగా ఉండి కానీ ఆ రోజు తెలంగాణ రాలే కానీ చరిత్రలో ఆమె కంటే ఒక పేజ్ ఉంది నేను చదివినప్పుడు తెలంగాణ హిస్టరీ చదివినప్పుడు నాకేముండనంటే ఎట్లాగూ తెలంగాణ వస్తుందో రాదో తెలియదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటే ఊర్లోకి పోనిస్తలేరు ఊరు బయట కంపేస్తాను ఊర్లోకి పోతే వాటర్ ట్యాంకులు ఎక్కుతూ ఉన్నారు మనం ఏం చేయకుండా ముర్దాబాద్ జిందాబాద్ డౌన్ డౌన్లు అంటున్నారు ఎందుకు మనం రాజకీయ నాయకుడు అయితే అన్నీ ఓర్చుకుంటూ పోతాం ఏదో అమ్ముడు పోతాం కానీ ప్రజానాయకునికి అది సరిపడదు ఎప్పుడు పొగుడుతూ ఉండాలి ప్రజానాయకుని సో పొగిడేటట్టు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎమ్మెల్యే పదవి నాకు ఏదో నాకు కావాల్సిన మంచిగా మెడికల్ ప్రొఫెషన్ అది నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అవసరం అయితే మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చాలా గొప్ప కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నాను అది మామూలుగా అధికార పార్టీని ఎమ్మెల్యే పదవిని ఆశలు పెట్టినా కూడా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి బొత్సరాజ్ సారేన్ పంపించేసి ఐదు కోట్లు ఇస్తాను ఆయనకి ఏం పదవి కావాలో అడగండి ఇస్తాను కానీ ఆయన రాజీనామా చేసింది వాపస్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ పార్టీలోకి రావాలి సెంట్రల్ నుంచి బాగా ప్రెషర్ ఉంది ఆజాద్ బాగా ప్రెషర్ పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆనాడు ఆయన కూడా మొదటి దానికే ఇది కనుక నేను ఇంకా తీసుకుంటే ఇది రెండో పెద్ద తప్పు అయితే తెలంగాణ ద్రోహిగా మిగిలిపోతారని చెప్పేసి రాజీనామా ఇంకా తీసుకోలేదు ఇంకా అదే సిలసిలాలో తెలంగాణ రాజన్న లెక్క నాకు అప్పటిచల్ తెలంగాణ రాజన్న అని పేరు తెలంగాణ మొత్తం తిరిగే క్రమంలో ఈ ఎట్లా చెప్పేవాళ్ళంటే ఆల్మోస్ట్ టి అంటే తాటికొండ ఆర్ అంటే రాజయ్య ఎస్ అంటే స్టేషన్ గన్పూర్ టిఆర్ఎస్ తన పేరునే పార్టీగా మార్చుకొని ఇలా తెలంగాణ మొత్తం తిరుగుతున్నారు అందుకే ధూమ్ధామ్ కళాకారులు అంతా కూడా దళితులే ఉంటారు అందులో నా కమ్యూనిటీ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకున్న దానికి ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు త్యాగం చేయడం మా వార్డ్ మెంబర్ కూడా రాజీనామా చేసి ఒప్పుకోని పరిస్థితులలో ఓ దళితుడిగా ఉండి మూడోసారి గెలిచి తృణప్రాయంగా ఉట్టిగా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీన గెలిచిన కాం గెలిపించిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరూ బాధపడడు బంధుమిత్రులు బాధపడు ఇక రాజన్న బాగుపడు రాజన్న గింత ఈ అమ్మ ఎమ్మెల్యే పదవులు పెడతా పదిహేను పదమూడు ఏళ్ళు కొట్లాడి సాధించిన ఎమ్మెల్యే పదవి ఉట్టిగానే ఉట్టిగానే రాజీనామా చేసిన అని చెప్పేసి ఒక మూడు నాలుగు నెలలు రెండు రకాల రెస్పాన్స్ ఒక పక్కనేమో గెలిచిన ఎమ్మెల్యే పదవి పోయిందని బాధపడేటోళ్ళు రెండో పక్కనేమో తెలంగాణ కోసం రాజీనామా చేసిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఎత్తుకునే కార్యక్రమాలు మార్చిలో ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి యాభై ఎనిమిది వేల మెజార్ తోటి ముప్పై మూడు వేల మెజార్ తోటి గెలవడం జరిగింది గెలిచిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు పార్టీ కోసం బాగా వాడుకోవడం జరిగింది శిక్షణ తరగతులు ఉంటే తల్లి తెలంగాణ విగ్రహాలు అంటే ధూమ్ధామ్ కార్యక్రమాలు అంటే ఉండలేం తక్కువ కాబట్టి మొత్తము తెలంగాణ ఎక్కల మీటింగ్ అయినా కూడా మేము ఎమ్మెల్యేలు పోవాలా శిక్షణ తరగతులు ఉంటే అటు కేటీఆర్ కేసీఆర్ హరీష్ రావు గారు సో ఎస్సీని వారికి అప్పటి వరకు స్పీకర్ లేరు నేను ఇటు స్పీకర్ని శిక్షణ తరగతులకు శిక్షణ ఇచ్చడానికి పోయేటోడిని సో ఆ రకంగా ఆటోమేటిక్గా నా ప్లేస్ నాకు వచ్చేసింది దళితుడిగా బీసీ ఈటల్ రాజేంద్ర ఉండేది తర్వాత ఇక హరీష్ రావు గారు తర్వాత మన కేటీఆర్ ఎట్లా ఉంటారు ఎస్సీలలో ఎవరు స్పీకర్ లేరు ఆ స్థాయికి ఎదిగిన వాళ్ళు లేరు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ తర్వాత నేను ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తోటి అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలిపెట్టి వచ్చిన కాబట్టి ఎక్కడ ప
చాలా ఎందుకంటే వాళ్ళు రాజీనామా చేసి రావాలన్నారని నేను రాజీనామా చేసి వచ్చిన అందులో దళితుని కాబట్టి ఎక్కడ మీటింగ్ సక్సెస్ కావాలంటే దళితులు నెంబర్ ఉంటారు పాటలు పాటలు వాళ్ళే ఉంటారు ఈరటు దొరికేటోళ్ళు వాళ్ళే ఉంటారు జిందాబాదులు కొట్టేటోళ్ళు వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి అంతే ఇవన్నీ చేస్తారు అన్ని రకాలుగా నన్ను బాగా హైలైట్ చేసే కార్యక్రమాలు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీని మీరు వీడి టీఆర్ఎస్ లేకు వచ్చారు ప్రస్తుతం మంత్రి అయ్యారు డిప్యూటీ సీఎం అయ్యారు కదా అంటే మిమ్మల్ని అంతగా ఆదరించిన అంటే యాభై ముప్పై మూడు వేలు ఒకసారి యాభై ఐదు వేలు మెజార్టీ ఇచ్చిన స్టేషన్ కన్పూర్ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు రుణం ఎలా తీర్చుకున్నారు మీరు అంటే ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు ఇక్కడ మీరు ఒకందుకు కేసీఆర్ గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చాడు సో నా అంబిషన్ నెరవేరింది హెల్త్ మినిస్టర్గా కారణం ఏదైనప్పటికీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయిన తర్వాత ఆ స్థాయిలో ఎక్స్పోజ్ అయిన నేను నియోజకవర్గానికే పరిమితం అయ్యాను నియోజకవర్గంలో కేసీఆర్ ఏమన్నానంటే నీవు నియోజకవర్గంలో బాగా పని చేసుకో ఆ నియోజకవర్గంలో ఎవరు కూడా ఏలు పెట్టరు ఏ పని ఉన్నా నా దగ్గరికి రాను నేను నీకు పని చేసి పెడతా ఆయన ఇచ్చిన హామీ నాకు సో నీ స్థాయి తగ్గకుండా మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తాను అప్పటి వరకు నియోజకవర్గం పని అంటే విధేయత అంటే ఏ నాయకుడి దగ్గర ఉంటే ఆ నాయకుడు అడుగుజాడల్లో నడవడం ఆరాధించడం లేకపోతే ఆయన గొప్పగా చెప్పడం ఆ పార్టీని గొప్పగా చేసుకోవడం ఆ విధానాలను గొప్పగా చెప్పే క్రమంలో సో నేను ఓన్లీ అక్కడ ఓన్లీ గన్పూర్ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నేను ఓన్లీ గన్పూర్లో పనిచేయడం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం ప్రజల అవసరాలు తీర్చడం ప్రజలకి ఈజీగా దొరకడం ప్రజలకి ఏమంటారు వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు పాలు పంచుకోవడం ప్రజానాయకుడు ఏదైతే చేయాలో అవన్నీ చేశాను నా జీవితంలో టీచర్లను నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక్కటేమో ముందు చెప్పినట్టు నేను డాక్టర్ అవ్వడానికి చదవడానికి కారణం ఇంద్రసేన రెడ్డి అవుతే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పోవడానికి ఇంకో టీచర్ ఇంద్రసేన రెడ్డి అయినా అయితే ఈయనే వర్ధారెడ్డి సార్ ఈయన ఏమన్నాడు రెడ్లే మీకు సహాయపడ్డా ఆఫ్ కోర్స్ ఆ రోజులలో చదువంత రెడ్ల చేతుల్లో ఉన్నది అప్పుడు టీచర్లు నలభై ఏళ్ళ కింద చూస్తే మిగతా వాళ్ళు చదివే తప్పు కదా ఇవాళ ఒకసారి పర్సెంటేజ్ చూస్తే నేషనల్ స్థాయిలో చూస్తే బ్రాహ్మణ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు బీసీలలో సెవెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉంటే ఏడు శాతం ఎస్సీలు పదిహేను శాతం ఉంటే ఎనిమిది శాతం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు బీసీలు ఎంత ఎంకకు ఉన్నారు ఉద్యోగాలు రెడ్డి వాళ్ళు ఇప్పుడు మన క్యాబినెట్లు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ ఎంత వాళ్ళకున్న పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎన్ని పాపులేషన్ ఎంత ఇవాళ ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు సో కాబట్టి వాళ్ళది ఎప్పుడు రాజకీయంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు ముందే ఉంటారు అట్లాగే విద్యాపరంగా ఉంటారు సేవలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రులు కూడా రెడ్డి వాళ్ళే కదా అందరు కూడా చాలా వేల మారి రెడ్డి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి అంటే ఆ జోలికి పోవట్లే కానీ విషయం ఏంటంటే వర్ధారెడ్డి సార్ ఎందుకు ఆ పార్టీలో ఉన్నావు నువ్వు ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ రాజీనామా చేసి తెలంగాణ జెండా పట్టుకుని భవిష్యత్తు ఉండదు చూడండి జస్ట్ క్యాజువల్గా అన్నాడు కానీ ఒక విద్యార్థిగా ఆ మాటను తీసుకొని రాజీనామా చేయడంతో ఈ రాష్ట్రానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి కాగలిగాను తర్వాత ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయిన తర్వాత బాధలలో ఉండి వైరాగ్యం ఉండి ఏం చేయాలో తోని పరిస్థితులలో ఒక టీచర్ లేడీ టీచర్ మా మా స్కూల్ శూనిపల్లి స్టేషన్ కానీ శూనిపల్లి స్కూల్లో టీచర్ మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ పిలిస్తే పోలే మూడో ప్రోగ్రామ్ పోతే ఆ టీచర్ అన్నది సార్ మేమైతే అదృష్టవంతులం సార్ అంటే మా ఉప ముఖ్యమంత్రి పోతే అదృష్టవంతులు అంటుంది ఏంది అని నేను అనుకున్నాను మేమైతే అదృష్టవంతులం సార్ మీరు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉంటే మాకు దొరికేవాళ్ళు కాదు మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం తిరిగేవాళ్ళు ఇవాళ మీరు ఎమ్మెల్యేగా మాత్రమే ఉన్నారు కాబట్టి మా స్కూల్కి రాగలిగారు మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చేయగలుగుతున్నారు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం సార్ అని చెప్పి ఆ మాట అన్నప్పుడు ముందు కొంచెం బాధపడ్డా సంతోషం అన్నందుకు మళ్ళీ తర్వాత చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకు గ్రేట్గా ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఓకే ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం వల్ల నియోజకవర్గ ప్రజలు దగ్గర ఉండొచ్చు అనే ఒక లెసన్ గౌస్య బేగం టీచర్ పేరు ఆమె ద్వారా నేను నేర్చుకొని ఎంత గొప్పగా నియోజకవర్గం మొత్తంలో అందుబాటులో ఉండుకుంటే ఏ ప్రోగ్రాం చావులకు బతుకులకు మంచికి చెడుకు సాగునీరు తాగునీరు మిగతా అన్ని అంశాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు అన్ని పనులు చేస్తే కేసీఆర్ గారు చేసిన లేటెస్ట్ సర్వేలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కేటీఆర్ గారు కుమారుడు ఐటీ శాఖ మాత్రం నైంటీ టూ పర్సెంట్ హరీష్ రావు గారు ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాళ్ళ అల్లుడు వీళ్ళు ముగ్గురు త్రిమూర్తులు ఇవాళ మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి త్రిమూర్తులు సో వాళ్ళు రావడం తప్పు లేదు వాళ్ళు సంతకం పెడితే పనులు అయిపోతున్నారు కేసీఆర్ గారు
కేటీఆర్ దగ్గర అన్ని పనులు జరుగుతాయి అట్లాగే హరీష్ రావు దగ్గర కూడా అన్ని పనులు జరుగుతాయి కానీ నా దగ్గర సో వాళ్ళు ముగ్గురు తర్వాత నాది స్థానం అంటే పదిహేను మంది మంత్రుల కంటే వంద మంది ఎమ్మెల్యేల కంటే ఐ స్టూడ్ ఫోర్త్ విత్ ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ ప్రజాదరణ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరవేయడం అందుబాటులో నాయకుడు ఉండడం వీటి వల్ల వాళ్ళతో పోటీపడి వాళ్ళు ముగ్గురినితో పోల్చుకునే స్థాయిని అది కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మంత్రులు ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు సో దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వాళ్ళు అందుకనే త్రిమూర్తులుగా పోల్చాను వాళ్ళని నేను సో నేనేంటి మీరు అన్నట్టు ఎస్సీ కమ్యూనిటీ డిప్యూటీ సీఎం పోయి ఉన్నది తర్వాత బాధలో ఉన్నను వైరాగ్యం పోకుండా నియోజకవర్గం పట్టుకుంటే ప్రజలలో గుర్తింపు ఎంత గొప్పగా వచ్చింది ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ మిగతా సర్వే వాళ్ళు చేయడంతో ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చి ఫోర్త్ ప్లేస్ అంటే వాళ్ళు ముగ్గురు తర్వాత మొదటి స్థానము పదిహేను మంది మంత్రుల కంటే వంద మంది ఎమ్మెల్యేల కంటే ముందు ఉండడం అనేది నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చినప్పుడు కూడా పొందినంత సంతోషం నియోజకవర్గం ఫోర్త్ ప్లేస్ రావడం వాళ్ళ ముగ్గురు తర్వాత ఫస్ట్ ప్లేస్ రావడం అంత సంతోషాన్ని ఇచ్చింది కారణం ఎవరంటే ఒక టీచర్ మాట్లాడిన భాష సో మాకు మీరు నియోజకవర్గంలో ఉంటే ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు మాకు అందుబాటులో ఉన్నారు మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని ప్రజలకు వెళ్ళి ప్రజా సంబంధాలు పెంచుకోవడంతో ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోయినాం సో అందుకనే ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయినా ఎట్లా ఉన్నామంటే ప్రజల్లో ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో తృప్తి సో ఆటోమేటిక్గా ఓన్ చేసుకునే కార్యక్రమం ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం అనేక రకాలుగా ఉదాహరణకి బాగా పనిచేస్తున్నంత ధైర్యం ఉన్నది కాబట్టి రచ్చబండ కార్యక్రమం పెట్టడం ప్రతి ఊర్లో ఉన్న మహిళా సంఘాలన్నిటికీ ఒక్క ఐదు లక్షలు పెట్టి మహిళా సంఘానికి భావనం ఇస్తా ఉంటే మహిళలు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నాడు పార్టీ ఏదైనా అక్కడ ఉన్న సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ మీ ఊర్లో ఏం పనులు జరిగినాయంటే అన్నీ కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన పనులు అనేక పనులు ఉన్నాయి అది అయిపోగానే ఇంకేం అవసరాలని చెప్పు అంటే అప్పటిదప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే మంజూరు చేయడం లేకపోతే వచ్చే బడ్జెట్లు ఇస్తానని చెప్పడం గొప్పగా మొత్తం నియోజకవర్గం మొత్తంలో పోయిన కాలంలో ఎవరు చేయలే ఓన్లీ నేను ఒక్కని మాత్రమే రచ్చబండ కార్యక్రమం చేసుకున్నాను ఇట్స్ మై ఓన్ ప్రోగ్రాం అయిపోయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు రైతులకు ఎప్పుడైతే నాలుగు వేలు ఎకరాకు ఫసల్కు ప్రకటించగానే రైతు సంక్షేమ యాత్ర అని ఒక కార్యక్రమం పెట్టాం మొత్తము తొమ్మిది రోజులు అటు నవరాత్రులు అవుతున్నాయి వివేక్ మన ఏంది వినాయకుడికి ఆ తొమ్మిది రోజులు దాదాపు ఎనభై నాలుగు ఇప్పుడు సైకిల్ మోటార్ నడిపిన ఎన్ఫీల్డ్ వెహికల్ పెద్ద వెహికల్ తీసుకొని నేనే స్వయంగా డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ ఎన్కోకర్ని కూర్చుని పెట్టుకొని వర్షంలో కూడా తడుచుకుంటూ తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది ఊర్లలో పడుకున్నాం రోజు ఎక్కడ రాత్రి అయితే అక్కడనే పడుకోవడం ప్రతి ఊర్లో పోయి రైతుల గురించి గొప్పగా చెప్పగలిగాం సో భారతదేశంలో ఏ రైతు సంక్షేమం కోసము పెట్టుబడి కింద నాలుగు వేలు ఇస్తలేరు సో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఇక ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నా మీద మాట్లాడడానికి ఏముంటుంది ప్రభుత్వం మీద మాట్లాడడానికి నాలుగు వేలు ఇస్తున్నాం ఆ నాలుగు వేలు కావాలంటే ముందుగా భూ సర్వే ప్రక్షాళన జరగాలా అంటే కరెక్ట్ నీకు పాస్బుక్ ఉండాలా తర్వాత నువ్వు పంట వేస్తే నీకు ఇంతకుముందు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లెక్క కాదు నువ్వు పంట వేస్తే ఇస్తావు నాకు ఎక్కడ నాకు సర్వే నెంబర్లో భూములు చూస్తే ఇచ్చేది కాదు నువ్వు ఎన్ని ఎకరాలు పంట చేసుకుంటే ఆ రకంగా ఇస్తావని చెప్పేసి తర్వాత పెట్టుబడి ఇవ్వడం కాకుండా గిట్టుబాటు బాగా వచ్చినట్టు చేస్తూ ఉంటుంది రైతు సమన్వయ సమితి వెళ్తాను చెప్పి గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ఎక్కడ పోయినా కూడా సారు సైకిల్ మోటర్ మీద వస్తాను అంటే పెద్ద రిసీవింగ్ ఎక్కడ పోయినా ఏ ఊర్లకు పోయినా ఇట్స్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు రైతుల ఇదర్లు తర్వాత టీఆర్ఎస్ ఆత్మీయ సమావేశం ఎక్కడ పెట్టిన విధంగా ప్రెస్మితులు జర్నలిస్టులకు కూడా వారితో ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని పెద్ద మొత్తం ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు మా అభివక్త వరంగల్ జిల్లాలో విలేకరులతో ఒక్కరోజు మొత్తం అంతా పెట్టుకొని వారికి అందరితో మంచిగా ఆత్మీయంగా మాట్లాడుకోవడం వారి కష్ట సుఖాల గురించి తెలుసుకోవడం వారి కుటుంబ స్థితిగతులు తెలుసుకొని వాళ్ళందరితో ఈ మమేకమై ఇంత భోజనం పెట్టి పంపించే కార్యక్రమం సో ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు అనేకం చేయడంతో నేను అనుకుంటున్నా ఆ రకంగా ఫోర్త్ ర్యాంక్ అంటే ప్రజలతో మమేకమైతే ఆటోమేటిక్గా రికగ్నేషన్ వస్తుంది అంతకుముందు మీరు డిప్యూటీ సీఎం గాను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలతో మమేకం కాలేదా మీరు అదేమో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలతో అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్గా హాస్పిటల్లో ఓన్ చేసుకోవాలా సో ఎమ్మెల్యే వరకు వచ్చే వరకు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నాయే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాటర్ డ్రింకింగ్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వస్తాయి ఇక్కడికి వచ్చేసే వరకు ఒక మోటార్ సామెత ఉంటుంది ఏంటంటే తల్లి అదే ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి కొడుకే సో కాబట్టి ఇదేమో రాజులు ఎక్కువ
ఆ రకంగా మంచి రికగ్నేషన్ వస్తుంది సో ఆ రకంగా అంతకుముందు పట్టించుకోలేదా ఇప్పుడు పట్టించుకున్నా కాదు ఎక్కడే ఎందుకంటే ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నేను ఎమ్మెల్యేగా పనిచేయరు ఒక్కొక్కరు ఎవరు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కడియం శ్రీహారి గారు ఉన్నారు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఏకధాటిగా మంత్రి చేశాడు తర్వాత బై ఎలక్షన్లో గెలిచాడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆయన మంత్రిగా తొమ్మిది ఏళ్ళు చేసిన ఆయన సంవత్సరంన్నర ఎమ్మెల్యే ఉంటే ఎప్పుడు ఏ నియోజకవర్గానికి కానీ ఏ ఊరికి కానీ వచ్చేటోడు కాదు ఎందుకంటే నేను మంత్రిగా చేసిన నేను ఎమ్మెల్యేగా ఏం వస్తాను నేను అక్కడికి అని చెప్పేసి తిరగపోయేది సో ఆ క్రమంలో టూ థౌజండ్ నైన్ ఎలక్షన్ వచ్చిన నేను గెలిచాను అంటే ప్రజా సంబంధాలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనడానికి నేను చెప్తున్నాను ఆయన మంత్రిగా చేసిన అతను ఎమ్మెల్యే స్థాయి చేయకపోవడం వల్ల ఆ నష్టం జరిగింది వేర్ హాజ్ నా విషయం ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నేను ఎమ్మెల్యేగా ప్రజలకు దగ్గర రావడంతో యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందని చెప్పడానికి ఇది చెప్తాను ఓకే మీరు ఫోర్త్ ప్లేస్ త్రిమూర్తుల తర్వాత తీసుకుంటే మొదటి స్థానము త్రిమూర్తులతో పోల్చుకుంటే నాలుగో స్థానంలో నిలబడ్డాయి మీరు అంటే అంతటి ప్రాధాన్య అంత అంతటి అభివృద్ధి ప్రజల్లో అంత మమేకమయ్యారు ప్రజలతో అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు అభివృద్ధిలో బాగున్నారు కాబట్టి నాలుగో స్థానంలో నిలబడ్డారు లేదు త్రిమూర్తుల పక్కన అంటే మొదటి స్థానం మీదే అంతలో వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని డిప్యూటీ సీఎం నుంచి కానీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి పదవి నుంచి కానీ ఎందుకు తొలగించాల్సి వచ్చింది అంటారు అంత అంత కమిట్మెంట్తో ఉన్న మిమ్మల్ని ఎందుకు తొలగించారు ఇదేమో ఈ ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చిందేమో లేటెస్ట్ చేసిన సర్వే సో ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు అనేక సందర్భాలలో చెప్పడం జరిగింది క్షేత్ర స్థాయిలో జరిగిన సూక్ష్మాంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకున్నాం ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది పత్రికలో వచ్చిన పిచ్చి పిచ్చి రాతలు దానికి పక్కనున్న నాయకులు సిలువలు పలువలు చేసి మైండ్ చెడగొట్టే కార్యక్రమంలో తీసుకున్న నిర్ణయం సో ఆ నిర్ణయము రాజ ఉద్యమ పార్టీ రాజకీయ పార్టీగా ఎదిగిన తర్వాత ప్రతిపక్షాలకు ధీటుగా ఎదుర్కోవడం కోసము విమర్శలు రాకుండా ఉండడం కోసము సో ఆనాడు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు విధేయుడిగా ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడే వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న త్యాగం చేసి ఎమ్మెల్యే పదవికి త్యాగం చేసి వాళ్ళు ఉన్నాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి పోగానే ఎదుడు రాజే ఎట్లా ఎగబడతాడు తిగబడతాడు అనకుండా ఒక విధేయుడిగా ఒక పార్టీ విధేయుడిగా ఉండాలనే ఆలోచనతోటి మరి వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని కడిగిన కట్టుబడి ఉంటా నేను కడిగిన ముత్యంలాగా వస్తాను ఎక్కడ ఎవరు కూడా ఎలాంటి ఎజిటేషన్ చేయకూడదు నా జాతికి సంబంధించిన దళితులు కావచ్చు దళిత క్రైస్తవులు కావచ్చు ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు కావచ్చు అప్పటికే రెడీ అవుతున్నారు ఉద్యోగం చేస్తారు నో మనము తెలంగాణ కోసం దళితులు ముందు వరుసలో ఉండి పనిచేశారు బంగారు తెలంగాణ చేయడం కోసం కూడా మనం కూలీ లెక్క పనిచేయాలా బంగారు తెలంగాణకు నేను కూలీ అయితాను కూడా నేను ఆ రోజు మాట్లాడడం జరిగింది దాదాపు పదిహేను ఇరవై రోజులలోనే ఇంత కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడని చెప్పేసి నిజమే అక్కడ ఏమైనా జరిగిందని చెప్పేసి బీజేపీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రైట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ మెడికల్ పోయారు ఇస్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ అక్కడ ఏం లేదు ఏం జరగలేదు ఏం జరగలేదు ఏం జరగలేదు మా దగ్గర జరిగిన అవిడెన్స్ లేదు ఏం లేదు అది పత్రికలో వచ్చిన వార్తలు తప్ప ఇక్కడ జరిగింది ఏం లేదు ఓ వెహికల్ కొనలేదు ఒకరికి ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు దాని నోటిఫికేషన్ కూడా రాలేదు ఇంకా దాంట్లో జరగడానికి ఎక్కడిది ఊహాగానాలతో చేసిన దానికి మేము సమాధానం చెప్పలేము అన్నారు సో నేను నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఒక మాట అన్నాను చాలామందికి అత్తుకునే మాట ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో దళితుడు మాత్రమే త్యాగం చేయగలడు ఎంతోమంది రెడ్డి వెలమక్కుమంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు ఎవరు రాజీనామా చేయలేదు రాజే మాత్రమే రాజీనామా చేసి ఆనాడు దళితులు త్యాగం చేసిందని సదా లక్ష్యం వారసుడిగా మిగిలిపోవాలని రాజీనామా చేశాను ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏర్పడ్డ తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము పారదర్శకంగా ముందుకు పోవాలని చూడాలంటే ఓ అన్నం ఉడికిందా లేదని చూడాలంటే ఓ మెతుకును పట్టుకుంటారు దాన్ని పిసికి చూస్తారు సో అన్నంలో ఆ మెతుకు నేనైనా పిసికిన మెతుకు చితికిపోయింది అంటే అన్నం ఉడికినట్టుంది అంటే పారదర్శకంగా ఉంది కానీ అన్నము తినడానికి ఉపయోగపడట్లేదు చితికిన మెతుకు అన్నం తినడానికి ఉపయోగపడదు నేను అన్నంలో మెతుకయ్యాను సో ఆనాడు త్యాగం చేసిన మా ప్రభుత్వం ట్రాన్స్పరెంట్గా ముందుకెళ్తుందని చెప్పడానికి మళ్ళీ నేనే మళ్ళీ త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది నేను దాన్ని గర్వపడుతున్నాను చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక మంత్రి పదవి పోయిన నేను ఒక్కోని తెలంగాణ మొత్తం కూడా అంటే వేరే రకంగా ఎట్లనుకున్నా కూడా త్యాగమే అనుకోండి లేకపోతే పోయిన తర్వాత కూడా అంత నిబ్బరంగా ఉండి విధేయుడిగా ఉండి కేసీఆర్ గారు ఇలా నెంబరు అని చెప్పే స్థాయిలో మనం ఉన్నాము అంటే ఆ రకంగా ఉండే నిబ్బరం కానీ ఆత్మస్థైర్యం కానీ ఆ విశ్వాసము పార్టీ పక్కన ఉండడం కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా చే
అనేక మంది అడిగితే చెప్పాను కదా నేను కడిగిన మొత్తంలో వస్తాను ఏం చేయలేదు నాయకుడు అనేవాడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు నాయకుడు అనేవాడు నిర్ణయం తీసుకుని నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినా నాయకుడు అనేవాడు నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఇవాళ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాను రాబోయే రోజులో నాయకుడు అనుకుంటే ఏమైనా అయితే తనకు అవకాశం ఉంది సో తప్పకుండా రాబోయే రోజుల ఒక్క విధేయుడు ఈరోజు ఒక్క విధేయుడు ఎవరైనా ఉంటే అది రాజయ్య కావాలి సో ఆ విధేయుడికి ఒకవేళ ఆయన ఏమైనా మంచి పదవి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు రాజయ్య ముందు వరుసలో ఉండాలి దట్ ఈస్ మై ఎయిమ్ అది నా లక్ష్యం ఓకే అవినీతి ఆరోపణలపైనే రాజయ్య గారిని తొలగించారు పత్రికల్లో వార్త కథనాలు వచ్చాయి అడ్డదిడ్డం కథన చిలో పలువలు చేసి చూపించారు దానివల్లనే కేసీఆర్ గారు చూపించారు అంటే ఈ కళ కనీసం కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళాలన్న లెటర్లు అమ్ముకున్నారు అంగన్వాడీ పోస్టులు అయితేనేమి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాల నియామకాలు అయితేనేమి ఉద్యోగస్తుల బదిలీలలో అయితే ఇలా మొత్తం కూడా కాంట్రాక్టర్ల అన్నింటిలో కూడా దాదాపు ఐదు నుంచి పది కోట్ల వరకు కమిషన్లు తీసుకున్నారు ఇవన్నీ తీసుకున్నదని ఇలాంటి ఆరోపణలపైనే రాజయ్య గారిని తొలగించారంటారు అంటే అవినీతి మరకలు అనేది ప్రస్తుతం రాజకీయ నాయకులు అందరికీ ఉంటాయి కదా పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ప్రతి మంత్రి మీద ప్రతి ఎమ్మెల్యే మీద అవినీతి మరక ఉండనే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి మీద పేపర్లో వస్తూనే ఉంటాయి కానీ అవినీతికి అతీతంగా ఎవరూ లేరు ఇప్పుడు ఏ రాజకీయ నాయకుడు లేరు అయినా ఎందుకు రాజయ్య గారిని అంటే పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఎవరు అవినీతి పరుడు కాదు రాజయ్య ఒక్కరే అవినీతి పరుడు అన్న విధంగా ఎలాంటి విచారణ చేయకుండా నిజంగా రాజయ్య అలాంటి తప్పు చేశారా లేదా అని చూడకుండా ఎందుకు మంత్రి పదవి నుంచి డిప్యూటీ సీఎం పదవి నుంచి తొలగించారు ఏంటి కారణం దీంట్లో రెండుగా విడగొట్టాలి సో యాక్చువల్గా విమర్శలు మొత్తం కూడా ఇరవై సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో కడియం శ్రీహరికి నాకు మాత్రమే ప్రస్థానం అంటే ఆయన టీడీపీలో నేను కాంగ్రెస్లో నైంటీ ఫోర్ నుంచి మేము ఇద్దరం రాజకీయ అరంగెట్టడం అయిద్దరి నాది దండెవర నేపథ్యం ఆయన టీడీపీ నేపథ్యం సో అనేక సందర్భాల్లో ఎలక్షన్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయన నన్ను విమర్శించుకోవడం నేను ఆయనను విమర్శించుకుంటూ జరుగుతుండేది ఈ లెటర్ పేడముడు గిటర్ పేడముడు ఇవన్నీ మాట్లాడింది ఆ పెద్ద మనిషే మామూలుగా ఇవన్నీ మాట్లాడింది ఆ పెద్ద మనిషే సో ఇవాళ ఇద్దరు ఒకటే పాటలో ఉన్నాం దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే రాజకీయాలలో గెలుపోవటముల కోసం విపరీతమైన అభియోగాలు చేయడం జరుగుతుంది నేను ఆయన మీద చాలా అభియోగాలు చేస్తాను ఫస్ట్ది ఇది ఫస్ట్ది ఇది ఫస్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఇది రెండు వేల తొమ్మిదిలో మాట్లాడి కడియం సార్ ఓడిపోయినప్పుడు నేను గెలిచినప్పుడు ఆయన అన్ని విమర్శలు చేసిన ప్రజలు నా పక్షాన్నే ఉన్నాడు రెండు వేల పన్నెండులో రెండోసారి గెలిచినప్పుడు కడియం సరే చంద్రబాబు నాయుడు అందరు కలిసి విమర్శలు చేసిన ముప్పై మూడు వేలతో ప్రజలు నన్నే గెలిపించాడు అభ్యర్థిని ప్రత్యర్థిని కాబట్టి ఏదైనా మాట్లాడచ్చు అని ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది కానీ ప్రజలు మాత్రం నాకు నాకే ఓటు వేయడం జరిగింది రెండుసార్లు కూడా సో తర్వాత ఈ అభియోగాలు ఎప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వచ్చిన ఈ అభియోగాలు కాదు నేనే చెప్పాను కదా మీరు అడగక ముందు ఇక్కడ వచ్చిన అభియోగాలు రెండే ఒక అభియోగం ఏమో వన్ నాట్ ఎయిట్ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి వాటి బేరసారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని కమిషన్ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నారని ఎన్హెచ్ఎం కింద వచ్చిన నర్సింగ్ పోస్టులు కావచ్చు పారామెడికల్ పారామెడికల్ స్టాఫ్లు మొత్తం కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్ళి మూడు సంవత్సరాలు నిధులు ల్యాబ్స్ అయితే నేను ప్రత్యేకంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని డిహెచ్ని తర్వాత కమిషన్ను పంపించి ఆ నదులు ఆ పోస్టులు అవన్నీ తీసుకురావడం జరిగింది ఇంకా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలే చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మనం ఏ రకంగా తీసుకుందాం పారామెడికల్ అయితే నేను ఇంటర్వ్యూలు కూడా మాట్లాడినా పారామెడికల్ అయ్యేది ఉంటే వాళ్ళ సీనియారిటీ వాళ్ళ క్యాస్ట్ తర్వాత వాళ్ళకు క్వాలిఫికేషన్లు వచ్చిన మార్కులు తర్వాత రీజియన్ ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అవి చూసి నాలుగును చూసి ఇవ్వాలి అని ఫ్రేమ్స్ తయారు అంటే రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం రెండు మూడు మీటింగ్లు అయ్యి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉన్నాం తర్వాత వన్ నాటీ ఎయిట్ వెహికల్స్ ఓ నూట ఇరవై గుంటరాట గవర్నమెంట్ కొంటదట అన్నప్పుడు మామూలుగా మా కంపెనీ మహేంద్ర మా కంపెనీ ఇంకోటి మా కంపెనీ ఇంకోటి అని వాళ్ళు డిహెచ్ని కలవడం జరిగింది నన్ను ఎవరు కలవలేదు డిహెచ్ని కలిసినప్పుడు వీళ్ళు లోపల పోతుండ్రు ఏమో బేరసారాలు అవుతున్నాయి మనం టెండర్ చేయలేదు ఎట్లుంటుంది మీకు తెలియదా టెండర్ అంటే ఎవరు కొటేషన్ ఒక వెహికల్కి మేము గింతలు ఇస్తాం మేము గింతలు ఇస్తాం అంటే ఆఖరికి సో రెండు సంవత్సరాలు అంటే నా పీరియడ్ అయిపోయాక రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా అటు వన్ నాటీ ఎయిట్ వెహికల్ కొనలేదు ఇటు రిక్రూట్మెంట్ కూడా జరగలేదు ఏది సో అప్పటివరకు ఏమీ జరగలేదు అయితే కథనాలు ఎట్లా ఉంటే మీకు కథనాలు సో ఈ రోజు వరకు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు వరకు ఒక్క ప్రతిపక్షం అన్న నన్ను విమర్శించేది ఉంటే జీవిత నా రాజకీయాల నుంచి వెళ్ళి దూరం అవుతాను ఏది డిప్యూటీ సీఎంకి ఉన్నప్పుడు నేను చేసిన క్రమాల్లో అందరూ మెచ్చుకునే వాళ్ళే తప్ప ఏ ఒక్కరు కూడా నన్ను విమర్శించలేదు ఈ రోజు వరకు
మీరు చెప్పినట్టే అనేక మంది అభియోగాలు ఉన్నాయి అనేక మంత్రుల మీద అభియోగాలు ఉన్నాయి ప్రతిపక్షాలు దుమ్మెత్తి పోసినాయి వాళ్ళ పేరు మీద ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరి పేరు మీద కూడా ఆయన కూడా వాళ్ళని ఏమీ అనలేకపోయారు నాది ఫస్ట్ మొదట్లోనే ఈ అభియోగాలను బట్టి ఈ అభియోగాలు ఓన్లీ అభియోగాలు పత్రిక కథనాలు మాత్రమే ఒక పేపరు ఒక పేపర్ ఒక పేపర్ మూడు పేపర్లు వచ్చేసే వరకు ఆ పత్రికంలో ఓ అయిపోతుందట అయిపోతుందట ఉద్యోగం నీకు నోటిఫికేషన్ లేదు నీకు ఎక్కడ వెహికల్ కొన్నది లేదు ఓ ఉద్యోగం ఇచ్చింది లేదు దానికి కలెక్టర్లకు సెలక్షన్ కెపాసిటీ ఉంటుంది దానికి ఒక ఏజెన్సీ ఉంటుంది ఏజెంట్ పెట్టేసి వాడు ఎంత కమిషన్ తక్కువకు కోడ్ చేసుకుంటే ఆ రకంగా మనసు ఏమి కాకముందే పత్రికలో వస్తున్నాయట దీని కిందట దాని కిందట అని పత్రికలో వచ్చిన కథనాలను బట్టే ఆనాడు అట్లా జరిగింది అందుకనే ఈరోజు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకనే ఈరోజు ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా నాకు ఈరోజు వరకు నన్ను విమర్శించలే తర్వాత నా సహచర మంత్రిచారు మరలందరూ కూడా ఇవాళ సింపతి ఉంది ఎంత సింపతి అంటే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను ఎంత సింపతి అంటే ఎమ్మెల్యేల అందరి దగ్గర ఒక్కసారి కనుక పర్సనల్గా రాజయ్య గురించి అంటే ఎంత పాజిటివ్ ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచించే ఒక్కసారి ఉండే అంటే మనకు తెలుస్తుంది సో ఇటు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు ఇవాళ నా గురించి సింపథటిక్గా ఉన్నారు అదేవిధంగా ప్రజలు ఉద్యమకారులు టీఆర్ఎస్ నాయకులందరూ కూడా ఇవాళ రాజన్నంతే ఆ స్థాయిలో ఉన్నది సో అనేక సందర్భాలలో ఎన్ని రకాల సర్వేలు చేసినా కూడా ఎవరు ఈ నిర్ణయం కరెక్టా కాదన్నప్పుడు చాలా మటుకు కరెక్ట్ కాదనే నిర్ణయాలు కూడా వచ్చినాయి పత్రికలలో టీవీలలో కూడా వచ్చినాయి సరే ఏదేమైనా కూడా నాయకుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆ నాయకుడు నిర్ణయం ఒక్కొక్కసారి తండ్రి గురించి సారీ కొడుకు గురించి తండ్రికి ఇదొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో తెలిసింది అనుకో కొడతాడు కథం కొట్టేస్తాడు ఆ దెబ్బ పడుతుంది కానీ అసలు కొడుకు చెప్తాంటే కూడా ఎన్నో పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ అసలు విషయం తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ అరే ఇట్లా అయిందా నా సారీ బాబు అని చెప్పే క్రమం జరుగుతుంది సో అట్లాగే కేసీఆర్ గారు కూడా నాతో ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడి గొప్పగా మాట్లాడి నీ స్థాయి తగ్గకుండా మళ్ళీ నీకు అవకాశం కల్పిస్తా ఇవో గీ గీ కారణాల వల్ల ఇట్లా తీసు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు అది మొదటి పేజీలో అన్ని పేజీలలో కూడా రావడం జరిగింది అప్పుడే ఒక పేపర్లో అయితే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తారని కూడా మాట్లాడినట్టు కూడా పేపర్లో చూసినాం అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ అలాంటి నిర్ణయం ఇంకా ఎన్ని అభియోగాలు వచ్చిన నేను వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరి మీద ఎలాంటి తప్పు చేయలేదంటారా మీకు అవినీతి మరక అనేది లేదంటారా ఏది ఎట్లా ఉంటుంది అస్సలుకే లేదు అంటే మరక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు అంగన్వాడీ పోస్టులు ఇప్పించమని లక్షల లక్షలకు దండుకున్నారు దాని మీద అంగన్వాడీ వాళ్ళంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున గోల చేస్తే హరీష్ రావు వచ్చి పంచాయతీ చేశారని అంటుంటారు ఇది కూడా వాస్తవం కాదంటారు అసలు హరీష్ రావు గారు వచ్చిన కంచి ఇప్పటి వరకు ఒక అంగన్వాడీ పోస్టులు ఇవ్వలే ఈ రోజు వరకు హరీష్ రావు కానీ నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చినాక ఇంతవరకు అంగన్వాడీ పోస్టులే నింపలేదు ఇది కాంగ్రెస్లో నేను ఉన్నాను ఆ మూడు సంవత్సరాలు అటు మొక్కాన కడియం శ్రీహరి గారిని ఓపెన్గా చెప్తున్నాను కదా నేను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేను ఆయన డిఫ్యూటెడ్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి గారు ఆ సందర్భంలో విమర్శనలు ఆ సందర్భంలో మా ఇద్దరి మధ్య జరిగిన విమర్శనలే ఇప్పుడు పోస్టుల్లో ఐదుగురు కలిసి అంగన్వాడీ టీచర్ను సెలెక్ట్ చేయాలా ఆర్డీఓ ఉంటాడు డేమేడేచో ఉంటాడు తర్వాత సిడిపిఓ ఉంటుంది ఎమ్మెల్యే గారు ఉంటారు అందరు ఉంటారు అందరికి రెండు 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 మార్కులు ఉంటాయి ఈ అందరు కలిసి మళ్ళీ అక్కడ లిస్ట్ పెడతారు కదా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం ఇట్స్ ఓన్లీ మెంబర్ ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదు వన్ నాట్ ఎయిట్ల విషయంలో కావచ్చు పారామెడికల్ కావచ్చు సిబ్బంది విషయంలో బదిలీల విషయంలో లెటర్ల మంజూరు విషయంలో కూడా నేను ఎలాంటి డబ్బులు తీసుకుని నేను సచ్చీలుని కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల నన్ను తొలగించారు పత్రికలో వచ్చిన కథనాలతోనే అని అంటున్నారు నిజంగా మీరు సచ్చీవులేనా ఇప్పుడు రెండు రకాలు అదే చెప్పిన ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన రెండు రకాలు భయపడ టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు రాకముందు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాకముందు నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన తర్వాత బై ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి సో కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్ళి బై ఎలక్షన్లకు వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ తరఫున ఒక అభ్యర్థి నిలబడ్డాడు టీడీపీ నిలబడ్డారు వాళ్ళిద్దరి అస్త్రం నామినే నేను ఒక మంచి త్యాగశీలు లెక్క తెలంగాణ ఉద్యమకారుల లెక్క ఆనాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అని పేరు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు బసవరా సారే ద్వారా ఐదు కోట్ల రూపాయలు నికిస్తాం తర్వాత నువ్వు రాజీనామాను ఉపసంహరించుకో అంటే నా కాల్ చెప్పుతో సమానం అని పక్కకు పెట్టేసిన నేను సేవా దృక్పథంతో రాజకీయాలకు వచ్చిన అనేక వందల హెల్త్ క్యాంప్స్ పెట్టిన ఒక్కొక్క హె
అంబేద్కర్ బొమ్మలు పెట్టే కార్యక్రమాలు వాటర్ ట్యాంకులు నిర్మించే కార్యక్రమం ఇలాంటి అనేక సేవా కార్యక్రమాల చేయడంతో నేను ప్రజాసేవకుడుగా రాజకీయాలకు వచ్చాను రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత రాజకీయ ఎత్తులు జిత్తులు కుట్రలు కుతంత్రాలు నాకు తెలియవు ఎదుటోడు విమర్శించి గెలవాలనుకునేవాడు గెలవలేదు కానీ విమర్శలు ఎంత చిల్లర విమర్శలు నేను ఐదు కోట్లు ఎదురు పెట్టుకున్నావని ఐదు రూపాయల ఖాయిదానికి పైసలు తీసుకుంటారా ఇచ్చటోడు ఎందుకు ఇస్తాడు నెంబర్ వన్ తర్వాత అంగన్వాడీ టీచర్ వాళ్ళకు వచ్చే ఆ రోజు ఉద్యోగం ఎంత వాళ్ళకు రెండు వేలు పదేళ్ళ కింద ముచ్చట అంగన్వాడీ ముచ్చట నేను కాంగ్రెస్ రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల ఎనిమిది ఆ ప్రాంతంలో ఆ రెండు వేల కోసం లక్షలు లక్షలు ఇస్తారా ఇచ్చేటోడేవాడు తీసుకునేటోడేవాడు మన పార్టీలో గొప్పగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఊరోళ్ళందరూ తీర్మానం చేసి వాళ్ళు రికమెండ్ చేసిన వాళ్ళకే మనం ఇచ్చే కార్యక్రమం అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే నేను రికమెండ్ చేశానో ఆ రికమెండ్ చేసిన ఈ టీఆర్ఎస్ ఖాతలో ఎక్కడ పోతాయని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు విమర్శించడం సో ఈయన త్యాగం చేసింది కాబట్టి ఈయనకు బాగా ఓట్లు పడతాయని వ్యతిరేకంగా కడియం శ్రేయ టీడీపీ నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడే కార్యక్రమం అవి ఆనాడున్న మీడియా బాగా ఎక్స్పోజ్ చేసి పదేళ్ళు అయిపోయినా పన్నెండు ఏళ్ళు అయిపోయినా కూడా అక్కర రాని అంగన్వాడీ మొత్తం కూడా అన్ని 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 మొత్తము అన్ని జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాలలో ఎట్లాంటి ప్రాసెస్ ఉంటుందో నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నా ఒక అంగన్వాడీ పోస్టును రిక్రూట్ చేయాలంటే అన్ని దిక్కులో ఏ ప్రాసెస్ ఉంటుందో గణపూర్లో ఆ ప్రాసెసే ఉంటుంది గణపూర్లో వేరే ప్రాసెస్ ఉంటుందా సెలక్షన్ కోసం రారాజు రాజయ్య గారు త్యాగం త్యాగం అండి అక్కడ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలిపెడితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు శత్రు ఆయన ప్రధాన శత్రు జీవిత భాగస్వామి ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని ఇద్దరు కుమారుడు డాక్టర్ అయినా కూడా డబ్బు అంటే రాజయ్యకు మహా ఇష్టం డబ్బు లేనిదే ఏ పని చేయడు ఏమి కావాలన్నా డబ్బు డబ్బు అంటారు పొద్దున రేషపుంచి రాత్రి పండుకునేటప్పుడు ఆయన కళ్ళ డబ్బే కనిపిస్తుంది ఎస్ డబ్బు ఇచ్చి ప్రజానాయకుని కావాలనుకున్నాను నేను సంపాదించే దాంట్లో అత్యధికము ప్రజలకు పంచిపెట్టి డబ్బే కరెక్టే వైద్య వృత్తిలో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును ప్రజలకు పంచిపెట్టి ఆ డబ్బును పంచిపెట్టి నేను ప్రజానాయకు ఉన్నాయను ఈరోజు ప్రజాధనను పొందుతున్నాను డబ్బులు ప్రజలకు ఎలా పంచిపెట్టారు మీరు ప్రజా సేవ చేసి ఇప్పుడు చెప్తే కదా హెల్త్ క్యాంపులు పెట్టాను లక్ష రూపాయలు అయిపోయినాయి కిట్స్ ఇచ్చాను లక్షల రూపాయలు అయిపోయినాయి తర్వాత వాటర్ ట్యాంక్ కట్టించాను లక్షల రూపాయలు అయిపోయినాయి అంబేద్కర్ బొమ్మలకు అయిపోయినాయి ఇట్లాంటి అనేక సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బులు పంచిపెట్టడం అంటే ఉట్టినాయి రోడ్ల మీద చలుడు కాదు అన్ని పైసలు లేవు నా బీదరికం గురించి చెప్పాను నేను డాక్టర్ తొంభై నాలుగు నుంచి ఎనభై నాలుగు నుంచి మొదలు పెడితే ఈ రోజు వరకు నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా డిప్యూటీ సీఎం ఉండి ఎమ్మెల్యే ఉండి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా వంద రూపాయల కోసం రెండు వందల రూపాయల కోసం ఒకటి వృత్తిపరం మీద గౌరవము మన మీద ఉన్న పేషెంట్లకు ఉన్న నమ్మకంతో మనం అంత గొప్పగా చూస్తున్నాము ఇంత సిల్లీ క్వశ్చను వాళ్ళు ఎవరు అన్నారని చెప్పేసి అడగడం నిజంగా బాధకరం ఎవడు ఏ ఈరోజు రాజకీయాలలో ఇవాళ ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఎవరైనా వారు రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏందో చూడండి ఇప్పుడు వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏందో చూడండి నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందు అండర్లైన్ చేస్తున్నా నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందు నాకు ఎన్ని వెహికల్స్ కానీ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నదో ఏమాత్రం పెరిగిన నేను దేనికంటే దానికి సిద్ధం ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత నా ప్రాపర్టీస్ రెండు వేల తొమ్మిదికి ముందు నా ప్రాపర్టీ చూసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఐటీలో ఏవైతున్నాయో అవి తప్ప ఎక్కడన్నా ఒక్క ఒక్క పైసని ఎక్కడన్నా ఉంచినట్టు కానీ చూయించే అంటే దానికన్నా ఇప్పటివరకు రెండు వేల తొమ్మిది ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత హాస్పిటల్ రెనోవేట్ చేస్తే ఇప్పటివరకు కూడా పూర్తి కాలేదు నాది అంత ముందు ముప్పై మంచాల దాకా ఉండి ఇప్పుడు పిల్లలు ఇప్పుడు నా కొడుకు లేవు బిడ్డలు కోడలు ఇంత వరకు ఎర్నింగ్కి రాలేదు వాళ్ళు ఇంకా సో వాళ్ళ కోసం అని ఎన్నోవేట్ చేస్తే ఇప్పటివరకు డిస్ట్రిక్ట్ బొమ్మలు ఎక్కువ ఉన్నది నా దవాఖాన ఇప్పుడు అందరు పార్టీ వాళ్ళు అంటారు నాకు ఇది పూర్తి చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఉట్టిన ఇది హాస్పిటల్ పూర్తి చేయాలంటే నామ్స్ కరెక్ట్ లేవు మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్ రాదు లోన్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం లేదని ఇప్పటివరకు దిష్టి బొమ్మల ఎక్కి ఉన్నది సో కాబట్టి విమర్శలు అనేది ఎవరైనా చేయొచ్చు కానీ విమర్శలు చేసే వాళ్ళు దీన్ని నిరూపించాలా వాళ్ళు విమర్శలు చేసినని మీరు ఇష్టం ఉన్నట్టు ప్రశ్నలు అడగడం సీఎం ఎందుకు అడగలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ మొదటికి వస్తారు సీఎం ఇదేమో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే డిప్యూటీ సీఎం దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి ఆ కాగిదాలు గీదాలు అనేది కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు అండి ఇప్పటి వరకు రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు ఇప్పటి వరకు ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఒక్క రిక్రూట్మెంట్ కూడా జరగలే అంగన్వాడీది ఈ ఎలక్షన్లు బై ఎలక్షన్లు అప్పుడు ఇన్ని విమర్శలు చేసింది కడియం శ్రీ హరి గారు అని చెప్తున్నాను కదా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ప్రతాప్ రాజారావు ప్రతాప్ 
వాళ్ళిద్దరు కలిసి నాకు త్యాగం చేసినని ఓట్లు బాగా వస్తాయి మేము డిపాజిట్లు కూడా రావాలనే భయంతో వాళ్ళు ఇష్టమున్న విమర్శలు చేసి కాంగ్రెస్ను ఎగబెట్టి వచ్చినందుకు కన్న తల్లి కాంగ్రెస్ని వదిలిపెట్టిండు ఆయన అంగన్వాడి పోస్టులు ఆయన ఇచ్చిండు తల్లి లెక్క చూసుకున్న పార్టీని వదిలిపెట్టండి వాళ్ళు విమర్శించిండు ఈయనకి ఇంకా పెద్ద మనిషి అయితే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒకటే కార్యక్రమం అంతకుముందు నేను బై ఎలక్షన్లో గెలిచినా ఈ ఎలక్షన్లో కూడా గెలవాలనే ఆలోచనతో పెడితే ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పి ముప్పై మూడు వేల ఓట్లతో గెలిపించాడు మరి ఆ విమర్శలని నిజమైతే ఆ అవినీతి కనుక నిజమైతే వాళ్ళు గెలవాలి కదా విమర్శించిన వాళ్ళు గెలవాలి కదా లేదా నేను అన్నాను నడి బజార్లో ఉరి వేసుకుంటా అవి నిరూపించండి అని చెప్పాను అవి అవి కనుక నిరూపించండి నడి బజార్లో ఉరేసుకుంటా అని చెప్పాను ఇక అంతకంటే ఏం చేస్తాం మాటలు ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు అభియోగాలు ఏదైనా చేయొచ్చు నిరూపించుకోవాలి కదా ఎవరినైనా ఒకరిని తీసుకొచ్చి నిరూపించాలి కదా ఏదైనా నువ్వు అనుకున్న లెటర్ ప్యాడే కావచ్చు నువ్వు అనుకున్న అంగన్వాడీ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ జెండా పట్టుకొని టీఆర్ఎస్లకు వచ్చినప్పుడు ఆ భయ ఎలక్షన్లు మాత్రమే ఇవన్నీ విమర్శలు రావడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా హెల్త్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు వెహికల్ కుంభకోణం అది వెహికల్ పర్చేజింగ్ వన్ నాటీ ఎయిట్ వెహికల్స్ తర్వాత పారామెడికల్ స్టాఫ్ పోస్టల్ రిక్రూట్మెంట్ అని అలా ఏమి జరగలేదు తర్వాత రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ కానీ బండ్లు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టిండ్రు ఒకవేళ అప్పుడు అవినీతి జరిగేది ఉంటే ఆ బండ్లు ఎక్కడ బాయే ఆ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు అది అది మొదలే కాలేదు కదా ఆ ఉద్యోగాలు రెండున్నర తర్వాత అయింది నీ బీజేపీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రైట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోయిండ్రు ఏమి లేదని ప్రభుత్వమే నీకు ట్రాన్స్పరెంట్ ఉన్నావని చెప్పి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకేం కావాలా అంటే మిమ్మల్ని బర్త్రాఫ్ చేసేటప్పుడు క్యాబినెట్ నుంచి మీరు అడగచ్చు కదా నాకు ప్రాపర్ విచారం లేకోకుండా నన్ను ఎందుకు తొలగిస్తున్నారు అవినీతి అనేది నాకు ఒక్కరికైనా ఎవరికి లేదు అసలు ఇవన్నీ కొనుగోలు చేసామా లేదా అని అడగచ్చు కదా మీరు నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి నాకు ఏమో ఎందుకు ఇచ్చినావు కేసీఆర్ అడిగాను నాకు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు ఇచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ సమాధానం చెప్పాలి కదా తిరగాలి కదా నేను కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాను ఆయనకి ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి చేశాడు అది నాకు నేను ఆ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇష్టమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పార్టీ టికెట్ లేకపోతే పార్టీ టికెట్ లేకపోతే గెలిచిన ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉన్నప్పుడు అడుగుతారు ఎందుకు తొలగించారు మిమ్మల్ని సమాధానం అధిష్టానం నిర్ణయమని చెప్తాం ఎక్కడ కూడా ఇప్పటివరకు చెప్పేది కూడా అదే కేసీఆర్ గారి నిర్ణయమే ఫైనల్ కేబినెట్ లో కేసీఆర్ నిర్ణయమే ఫైనల్ సో పార్టీలో కేసీఆర్ గారి నిర్ణయం ఫైనల్ నేను ఆ పార్టీకి ఆ నాయకుడికి విధేయుడిగా ఉండాలనుకున్నాను కాబట్టి నా తండ్రి అంటే నాకు ఎంత గౌరవం ఉందో తండ్రి కొట్టినప్పుడు పడ్డను అంటే తప్పు చేసినట్టు కాదు సో తండ్రి మీద ఉన్న గౌరవం ఆ గౌరవాన్ని తండ్రి రియలైజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది ఎంపీ ఎన్నికలు అయినాయి డయాకర్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ టికెట్ ఆడ నేను మొత్తము సర్వే సత్యనారాయణ వచ్చిన బట్టి కేసీఆర్ గారిని నా విషయంలో కూడా తిడతా ఉంటే నేను ఆ గణపురం నియోజకవర్గంలో మొత్తం గొప్పగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసే క్రమాలు కేసీఆర్ గురించి గొప్పగా చెప్తే వన్ ఎన్పీ ఎలక్షన్లో అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఓట్కి వంద రెండు వందలు మూడు వందలు ఇచ్చి ప్రతి నియోజకవర్గం అయితే నా నియోజకవర్గం వన్ ఎన్పీ కూడా ఇవ్వలే సో రాజయ్య సింపతి ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలనుకొని నేను పార్టీ ఫండ్ అడగల ఓట్కి ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వలే కానీ అరవై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల ఓట్లు మెజార్టీ వచ్చింది దయాకర్ అనే వ్యక్తి ఎంపీ అభ్యర్థి ఒక్కరోజు కూడా గణపురం నియోజకవర్గంలో తిరగలే ఓన్లీ నన్ను పెట్టుకొని రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు తిరిగితే నా మీద ఉన్న ప్రేమ అభిమానం ప్రజల్లో ఎట్లుందని వాళ్ళు సీఎం గారికి చెప్తే సీఎం గారు ఎంత అప్రిషియేట్ చేశాడో నాకు తెలుసు ఆ తర్వాత జరిగిన ఒక రివ్యూలో మొత్తం స్వయంగా బండ్లు ఎక్కించుకొని పోయి మిషన్ భగీరథ రివ్యూకి నన్ను తీసుకుపోవడం జరిగింది మంత్రులు కూడా అక్కడ వస్తే మీరు రావద్దు ఎక్కించుకొని పోయి అక్కడ పక్కన ఆయన పక్కన కూర్చొని పెట్టి రివ్యూలో చేయడం జరిగింది అంటే మనిషికి ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది సో నా ఇరవై నాలుగేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఏ ఎలక్షన్ కూడా సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కూడా పైసలు పెట్టింది ఎవరు కూడా గెలవరు కానీ ఎంపీ ఎలక్షన్లో నా నియోజకవర్గంలో డబ్బులు అడగలే అది పార్టీని నాదేందో చూయించుకోవాలనుకున్నా అది సీఎం దగ్గరికి కేసీఆర్ దగ్గరికి పోయింది ఆ అంత మెజార్టీ వచ్చింది సో ఆ రకంగా ఈ అప్రిషియేటెడ్ లాట్ ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా చెడు అనేది ఉట్టిగానే ప్రాగిపోతుంది మంచి అనేది ప్రాగితే చాలా టైం పడుతుంది సో ఆ పరిస్థితులలో ఇవాళ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ఆదరణ ఉండి
అంటే మీ మళ్ళీ డిప్యూటీ సీఎం గాను మంత్రి పదవి గాను తొలగిస్తే మీ సామాజిక వర్గం చెందిన వారు కావచ్చు బీజేపీలో ఉన్న చింత సాంబమూర్తి గారు కావచ్చు ఇలాంటి చాలామంది కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు అసలు మా సామాజిక వర్గానికి చెందిన అతను ఒక్కడైనా మీకు కనిపించారు అవినీతి అని అవినీతి అవినీతి పనులు ఎవరు లేరు ఈ ప్ర ఈ ప్రభుత్వంలో అనేసి అంత పెద్ద ఎత్తున చేశారు అయినా కూడా వాళ్ళు బాధపడే ఇంత ఎత్తున మేము ఉద్యమం చేస్తే పదవులు పీకేసినా కూడా ఎమ్మెల్యే పదవిని పట్టుకొని ఇంకా వెళ్ళాడుతున్నాడు అంటే పదవి అంటే రాజయ్య గారికి యావ ఉన్నట్లుంది అందుకే ఇంకా ఆయన ఉన్నారు ఆయనకు నిజంగా కాల బాధ అనిపించినా పదవి దేవా లేకపోతే మంత్రి పదవి డిప్యూటీ సీఎం ఆయనకు ఎంతో ఇష్టమైన మంత్రి పదవి నుంచి పీకేసినా కూడా ఎందుకు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారని కూడా ప్రశ్నించున్నారు అసలు మీరు ఎమ్మెల్యే పదవికే రాజీనామా చేసినచ్చు కదా నిజంగా మీరు ఎంత సచ్చిలత ఉండి ఉండింటే అప్పుడప్పుడే సచ్చిలత ఉంది కాబట్టి మంత్రి పదవి పోయినా కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము బంగారు తెలంగాణ కోసం బాటలు వేసుకొని ముందుకు పోయినప్పుడు నేను ఒక ఆబ్స్టకిల్ కావద్దు నేను ఇక్కడ అడ్డుపడద్దు ఒక దళితుడు తెలంగాణ కోసం త్యాగని తెలంగాణ రావడానికి ఉపయోగపడ్డాడు కానీ తెలంగాణను విచ్ఛిన్నపరచడానికి తెలంగాణలో అలజడలు సృష్టించడానికి రాజయ్య కారణం కాకూడదు ఆనాడు ఈనాడు ఆనాడు కూడా చెప్పిన నా జాతి వాళ్ళు కావచ్చు వివిధ పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇప్పటివరకు నన్ను విమర్శించలేదు నన్ను మెచ్చుకున్నారు నేను చేసిన కార్యాచరణ హెల్త్ యూనివర్సిటీ విషయం కావచ్చు హాస్పిటల్లో పడుకోవడం విషయం కావచ్చు గ్రాస్ రూట్లో పిఎస్సిలో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరించడం కావచ్చు అనేక కార్యక్రమంలో అందరు కూడా నన్ను అప్రిషియేట్ చేసిన వాళ్ళే అధికార పార్టీ వాళ్ళే కాదు ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా మెచ్చుకున్నారు సో అంత మాత్రం మెచ్చుకున్న మాత్రాన నన్ను గెలిపించింది ప్రతిపక్షాలు కాదు కదా నన్ను గెలిపించింది నాకు టికెట్ ఇచ్చింది కేసీఆర్ గారు ఒకసారి పార్టీలో ఉన్నప్పుడు పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోకూడదు ఒకవేళ కనుక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసే సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరువయ్యే క్రమంలో నేను దూరం పోతే తెలంగాణకు వ్యతిరేకం బంగారు తెలంగాణకు వ్యతిరేకం ఇలా అనేక రాజకీయ పార్టీలు టీఆర్ఎస్లకు రావడానికి కారణం ఏంటి ఏ లక్ష్యం కోసం అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినమో ఆ లక్ష్య సాధనలో ఇవాళ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఉన్నది ఈరోజు రైతు సంక్షేమం కోసము ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత కరెంటు నాణ్యమైన కరెంట్ ఇచ్చడం రైతుకు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఎకరానికి ఇచ్చే కార్యక్రమం రైతుకు ఐదు వేల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ పాస్బుక్ ఉండి రైతు చనిపోతే సాధారణ మరణానికి కూడా ఐదు వేలు ఇచ్చే కరెంట్ ఈ మూడు ఈరోజు భారతదేశానికి రైతుకు దిక్చూసి లెక్క ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముందు పోతున్నది ఇలా గొప్పగా నేను ఇవన్నీ చెప్పుకున్న దానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది పదవి అనేది మినిస్టర్ పదవి ఇది ప్రజలు ఇచ్చిన పదవి ఎమ్మెల్యే పదవి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండడానికి నేను ప్రజల్లోకి వెళ్ళాను ప్రజల దగ్గర ఉన్నాను ప్రజలు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను కేసీఆర్ గారు అంటే భయం రాజయ్య గారికి అందుకే ఆయన మంత్రి పదవి నుంచి పీకేసిన ఆయనకు వత్తాస్ పలు భయపడడం అనరు దాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే దళితుని సీఎం చేస్తానన్న కేసీఆర్ మాట తప్పాలని మందకృష్ణ మాదిగతో కలిసి దళితుని సీఎం చేయాలని ఒక ఉద్యమము ఒక ఒక ఆందోళన కూడా చేయాలని చూశారు ఇవన్నీ తెలుసుకున్న కేసీఆర్ ఆదిలోనే తుంచేయాలనేసి మంత్రి పదవి అవి ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మళ్ళీ మిమ్మల్ని బర్త్రాఫ్ చేశారని కూడా అంటుంటారు ఒకవేళ కనుక ఒక్కవేళ కనుక కేసీఆర్ గారే దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేయాలనుకుంటే ఇవన్నీ చేస్తారు ఒక మంచి విధేయుడైన ప్రజానాయకుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దానికోసము ఇంత ఓపికత ఉన్న ఉంటుందని అనుకోవచ్చు కదా ఒక బంగారానికి మెరుగు రావాలంటే నుప్పులా లేచి కాలుస్తారు బంగారానికి వన్య రావాలంటే ఎస్ కడిగిన ముత్యంలా వస్తానంటే గదే సో ఎన్ని రకాల బాధలు వచ్చినా అటు ప్రజల నుండి కానీ రాజకీయ పార్టీలు కానీ వ్యవస్థగతంగా ఎన్ని వచ్చినా కూడా సచ్చిలుడుగా నిరూపించుకున్నప్పుడే సీఎం చేస్తారు కేసీఆర్ గారు నా ఒక ఆకాంక్ష మీకు అట్లా కాదు ఏ ఉన్నత పదవి ఇవ్వాలి అని ఒక దళితుణ్ణి చూసినప్పుడు ఆ నెంబర్ వన్ దళితుణ్ణి నేనే కావాలి ఇవాళ దళిత సమాజంలో మాదిగ సమాజం నెంబర్ వన్ ఒక పద్మశాలి తీసుకున్నా ఓ రెడ్డి సమాజాన్ని తీసుకున్నా ఓ గొల్ల సమాజాన్ని తీసుకున్నా ఓ మాల సమాజాన్ని తీసుకున్నా ఇట్లా ఏ ఒక్క సమాజాన్ని కులాన్ని తీసుకున్నా కూడా అందరికంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న కులము మాదిగ కులం నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను ఆ కులంలో ప్రతినిధిగా నేను ఉన్నాను నేను పోయిన తర్వాత ఒకవేళ ఇప్పుడే మన మనిషికి స్వాస్థ్యం కాదు ఎప్పుడైనా చనిపోతుంది చనిపోయిన తర్వాత కూడా మన గురించి గొప్పగా చెప్పుకునే చరిత్ర మనకు ఉండాల సో విధేయతకు రాజయ్య ప్రతినిధి పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి గారు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా విధేయుడిగా పనిచేశాడు సో ఆ విధేయతనే ఇగో నియోజకవర్గంలో నెంబర్ వన్గా నియోజకవర్గంగా తెలంగాణ మొత్తంలో నాలుగో స్థానంలో ముగ్గురు తరత ఉంచగలిగింది అంటే ఆయన విధేయత
ఇది కదా నాయకుని కావాల్సింది ఎక్కడ రాజయ్య అంటే ప్రతిపక్షాలు చెప్పిన మాటని కేసీఆర్ మీద కత్తి కట్టాలా నేను వాళ్ళు అన్నాక నాయకులు వాళ్ళు నా కులపరంగా నన్ను గౌరవించవచ్చు రాజకీయంగా మాట్లాడి ఉండొచ్చు వాళ్ళకు విచ్ఛిన్నం చేయాలనే కోరికలు ఉండొచ్చు కానీ నాకెందుకు ఉంటుంది నాయకుడు ఏ పార్టీలో ఉంటే ఆ నాయకుడికి గౌరవించాలి అది గౌరవం అంటారు భయపడడం కాదు విధేయత అంటారు దాన్ని ఆ విధేయతను ప్రదర్శించడం కోసం ఛాయాశక్తులు ఎంత కాల్చినా ఎంత దెబ్బలు కొట్టినా కూడా అంతో ఇంతో నా జీవితం మీద కొంత ప్రభావం యేసు ప్రభు ప్రభావం ఉంటుంది బైబుల్ ప్రభావం ఉంటుంది సో ఆ క్రమంలో అనేక సందర్భాలలో మనములు మనం తగ్గించుకునే కార్యక్రమాలు యేసు ప్రభు అనేటి వాడు ఎలాంటి తప్పు చేయకుండా కూడా ఆయన ఉమ్మేసినలు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టినలు ఆఖరికి శిలువ మీద మరణం కూడా అయింది సో అది నేను ఆయనను పోల్చుకోవడం కాదు కానీ దేవుళ్ళకే తప్పని కష్టాలు మనం ఎంత సో ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు నేను కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను విధేయుని అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే వేర్ ఈజ్ ద వే దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే నేను విధేయుని పార్టీకి ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎదుగుదలలో కానీ తెలంగాణ వచ్చినాక బంగారు తెలంగాణలో కానీ నేను ముందు వరుసలో ఉండాలనుకున్నాను ఆ రకంగా ఇప్పటి వరకు సో ఇట్స్ ఎ మెరాకిల్ ఇట్స్ ఎ మెరాకిల్ ఇది ఒక అద్భుతం గణపురం నియోజకవర్గము నాలుగో స్థానం రావడం ముగ్గురు తర్వాత మొదటి స్థానం ఏ రకంగా వస్తుంది ఎంత కష్టపడితే రావాలా ఎన్ని రకాలుగా ప్రజలు దగ్గర ఉంటే రావాలది ఇది నేను చేసుకున్నది సర్వే కాదు కదా అనేక మంది ఇప్పుడు ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న ఇంతమంది మంత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళకు రాని ర్యాంక్ నాకెందుకు రావాలా మంత్రి పదవి తీసేసి పోయినప్పుడు కూడా ఏమైనా ఫీల్ అవుతారేమో కేసీఆర్ గారే మీకు ఫోర్త్ ర్యాంక్ వేసి వచ్చుదా చాలా సంతోషం కదా అది అట్లా వేసేది ఉంటే అట్లా అనుకోవద్దు ఒకవేళ కనుక కేసీఆర్ గారే నాకు ఫోర్త్ ర్యాంక్ ఇచ్చేది ఉంటే నేను ఎంత విధేయుడిని తెలిసింది కదా నేను నా లక్ష్యం నెరవేరినట్టే కదా అక్కడ మనం ఏం చూడాలంటే విధేయతకు మార్కులు పడ్డాయి అనుకోవాలి నేను విధేయుని అని చెప్పుకోవడానికి ప్రజలకు విధేయుని పార్టీకి విధేయుని నాయకుని విధేయుని ఈ ముగ్గురికి విధేయుడు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నేను చెప్తున్నా ఊర్లలో కూడా ఏమని చెప్తున్నా నా అధికారులు ఎవరైతే అధికారులు నా మనలో ఈ అధికారులు అందరూ కూడా పనిచేస్తారు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా పనిచేస్తారు ప్రెస్ మిత్రులు పనిచేశారు నేను చేసే కార్యక్రమాలను అన్ని రకాలుగా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్లో వచ్చేటట్టు చేశారు ఏదైతే సర్వే చేసినప్పుడు ప్రజల దగ్గర పోయి అడిగిండ్లు ఆరు లక్షల మంది మొత్తం దేశం మొత్తంలో అయితే మన దగ్గర ఒక్కొక్క మండలంలో పన్నెండు వందల మందిని అడగడం జరిగింది అడిగిన వాళ్ళందరూ కూడా ర్యాండమే కదా అడిగిన వాళ్ళు నా గురించి చెప్పడం అనేది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండాలి కదా సో ఇంతమంది మనసు దోసుకునే స్థాయిలో ఉండాలంటే విధేయుడిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు సాధ్యమైతే అందుకని ఇదంతా మీరు మీ అందరి సహకారం వల్లనే నాకు ఇది వచ్చింది అది మీరు ఎట్లా కేసీఆర్ గారు మీ వేసింది అనుకున్నా కూడా నేను నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా ఒకవేళ కనుక కేసీఆర్ అందరికీ ర్యాంకులు వేసుకొచ్చిందని ఒకవేళ మీరు అభియోగం చేసినా కూడా నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా ఎందుకంటే వాళ్ళు ముగ్గురు వదిలిపెట్టిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు నాకే నెంబర్ వన్ స్థానం ఇచ్చిందంటే ఇంక నాకు అంతకంటే ఎక్కువ ఏం కావాలా నేను అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరినట్టే కదా విధేయుడిగా ఉండాలనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరు అభివృద్ధికి మార్కులు వేయలేదు కానీ అక్కడ విధేయతకు మార్కులు పడ్డాయి అంటారు విధే మీరు అడిగిన దానికి అది చెప్పాను అక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ప్రజాదరణ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరవేయడంలో ఎమ్మెల్యే గారికి మార్కులు తర్వాత పార్టీ నియోజకవర్గంలో ఎట్లా ఉన్న దానికి మార్కులు ప్రజాదరణకి వస్తే మీరు ఏదన్నా మెడికల్ క్యాంప్ ఏమైనా పెట్టిండొచ్చు రాజయ్య గారు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయినా కూడా కొంతకాలం డిప్యూటీ సీఎం మంత్రిగా పనిచేసిన అభివృద్ధి అక్కడ నియోజకవర్గంలో యాభై కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారి పోవడం తప్పితే అభివృద్ధి అనేది సూర్యము స్టేషన్ గణపూర్ సమీపంలో మలాపూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ గణపురం నియోజకవర్గము ఇవాళ తెలంగాణ మొత్తంలో ఇరిగేషన్లో నెంబర్ వన్ ఏనండి ధర్మసాగర్ రిజర్వాయర్ స్టేషన్ గన్పూర్ రిజర్వాయర్ గండిరామారం రిజర్వాయర్ అశ్వరాపల్లి రిజర్వాయర్ నావపేట రిజర్వాయర్ ఉప్పుగల్లి రిజర్వాయర్ ఈ ఆరు రిజర్వాయర్లకు అదనంగా ఒక కాలువ చీటకోడూరు నుండి దీనికి అదనంగా ఈరోజు మల్కాపూర్లో మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై కోట్లతోటి టెన్ పాయింట్ సెవెన్ టీఎంసీతోటి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది రేపు రాబోయే రోజులలో రెండు పంటలు కాదు మూడు పంటలు కూడా పండుతాయి ఎవరి కాలంలో వచ్చినాయి అంటే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకప్పుడు అనుకున్నా కూడా ఉన్న ఊరు వారికి వస్తే డాక్టర్ రాజయ్య ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఇన్ని నీళ్ళు వచ్చినాయి ఫస్ట్ పేజ్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇవాళ గోదావరి నీళ్ళు మిషన్ భగీరథ కింద ఐదు మండలాలు ఇవాళ తాగుతున్నారు ఐదు మండలాల్లో ఇవాళ తాగుతున్నారు నేను వచ్చినాక నీరటం లెక్క కాలువలెంబడి తిరుక్కుంటూ రైతులకు నీళ్ళు
ఒక్క చుక్క నీటి బిందువు వేస్ట్ కాకూడదు ఒక్క ఎకరం ఎండిపోవద్దు అది నా లక్ష్యం రైతు సంక్షేమ యాత్రను సైకిల్ మోటార్ మీద రైతులందరినీ కూడా చైతన్యం చేసినాం మహిళలందరినీ కూడా చైతన్యం చేసినాం ఇవన్నీ ప్రజలకు ఎంత అందుబాటులో ఉన్న అందుబాటులో ఉండడం అంటే అవుపాడు కాదు వాళ్ళ కష్ట సుఖాల్లో పంచుకోవడం వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులాగా ఉండి వాళ్ళని ఓదార్చే కార్యక్రమం రకరకాల సహాయం చేసే కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా అభివృద్ధి విషయంలో అన్ని రకాలుగా నే నా నా హయాంలో రైల్వే ఫ్లైఓవర్ వచ్చింది నా హయాంలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ నేషనల్ హైవే వచ్చింది నేషనల్ హైవే నేను ఎక్కడ చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కానీ నేను చేసింది నేషనల్ హైవే కాదు ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది అది నేను చేసింది స్వయంగా చేసింది ఇవి నేను ఫ్లైఓవర్ తీసుకురాగడం చెర్లకు కాల్వలు ఇంకా కొత్త ఆయకట్టు కోసము ఎక్కడ గణపురం నియోజకవర్గం లేని విధంగా అండర్ లైన్ పైప్ లైన్స్ వెళ్తూ ఉంటే దేవాదుల పైప్ లైన్స్ వేస్తుంటే పద్దెనిమిది డెలివరీ పాయింట్లు డెలివరీ పాయింట్లు అంటే ప్రెషర్ తోటి ఆ కింద ఉన్న చెర్లని నింపడానికి హరీష్ రావు గారి సహకారంతో కేసీఆర్ గారి సహకారంతో డెలివరీ పాయింట్స్ గేట్ వాల్స్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ప్రెషర్ తోటి చెరువులు నింపే ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం ఎక్కడ గ్రావిటీ కెనాల్స్ నుంచి ఇస్తారు కానీ అండర్ పైప్ లైన్ నుంచి వెళ్ళి మనము నీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం వాళ్ళ గణపూర్లు ఉన్నది ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మామూలు జనరల్ తెలంగాణకు వచ్చే వాటి కంటే అనేక కార్యక్రమాలతోటి నా చొరవతోటి ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో గణపూర్లో ఇవాళ అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఒకసారి గణపూర్ తిరిగితే మీకు ఇవన్నీ తెలుసు మల్కాపూర్ దగ్గర వచ్చే రిజర్వాయర్లో ముంపు ప్రాంతం ఎక్కువ గ్రో అవుతుంది దాంతో చాలా ప్రమాదం ఉంది అంటున్నారు కదా దానికి సో ప్రత్యేకలను ఒకసారి చూస్తే లెక్కలు మనకు మల్లన్న సాగర్ ఉంది దానికి మా మల్కాపూర్ చూసుకుంటే అందులో అక్కడ నష్టపోయింది టెన్ పర్సెంట్ కూడా నష్టపోవట్లేదు టెన్ పాయింట్ సెవెన్ టీఎంసీ సామర్థ్యంలో దాదాపు ఐదు వేల ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలలో ఈ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ రావడం అనేది దాదాపు లక్ష ఎకరాలు నష్టపోయి కూడా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ రాదు ఎందుకంటే లోతు ఉంది కాబట్టి ఒకటి తర్వాత వేరే వేరే దగ్గర ఆరు ఊర్లు ఏడూర్లు ఎనిమిది ఊర్లు ముంపు గురైన ప ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ లింగంపల్లి అనే ఊరు మాత్రమే ముంపు గురవుతుంది సో దానికి ప్రత్యేకంగా పక్కనే శ్రీపతిపల్లి కొండపల్లి మధ్యలో ప్రభుత్వ స్థలం కొన్ని వందల ఎకరాలు ఉన్నది ఈ మొత్తం కాలనీ తీసుకుపోయి అనేక రకాల కొత్త జీవో తీసుకొచ్చి పునరావాసానికి ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విలేజ్ ప్రజలందరూ కూడా ఆమోదం కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అక్కడ ఎలాంటి ఉద్యమాలు లేవు సో వాళ్ళ సహకారంతో మల్లన్న సాగర్లో ఇటు ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ ప్రజలు కావచ్చు ఎన్ని రకాలుగా చేసిన అలాంటి పరిస్థితి నా నియోజకవర్గం లేదు అంటే నాయకుడు ప్రజలను ఒప్పించేటట్టు మెప్పించేటట్టు వారి కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకునేటట్టు వాళ్ళకు భరోసా కల్పించేటట్టు ఉన్నాను కాబట్టి ఈరోజు అలాంటి ఉద్యమం మన దగ్గర లేదు సో ఈ రకంగా ఇప్పటికే ఉన్న ఆరు రిజర్వర్లకు అదనంగా రేపు మా మల్కాపూర్ లింగంపల్లి రిజర్వర్ కనుక పూర్తి అయ్యి ఉంటే దానికి మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు పూర్తి అయ్యి ఉంటే గణపూరు చరిత్రలో డాక్టర్ చిరస్థాయిగా చిరస్థాయిగా మిగిలిపోయే తనకు అవకాశం కేసీఆర్ గారు అడుగుజాడల్లో ఉబిడి అనుకుంటే ఇవన్నీ గణపూర్కి వస్తున్నాయని గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఏ ఈ పని కాలేదు గణపూర్లో అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు అవసరం పానం అడ్డేసి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర తీసుకుని మంజూరు చేసుకున్న సత్తా నాకున్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో ఉన్నవాడిని ఒక ఎమ్మెల్యేగా పనిచేస్తున్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు చెప్పారు మీరు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు ఈ మంత్రికి పోని అవసరం లేదు ఏ పనున్నా నా దగ్గరికి రా నేను చేసి పెడతా అన్నాడు అది వాళ్ళు నాకు కలిసి వస్తూ ఉన్నది అక్కడ పనులు జరుగుతున్నాయి మీ దృష్టికి వచ్చిన గీ పని కాలేదని చెప్పండి మీ సమక్షంలో పదిహేను రోజుల పని పూర్తి చేస్తాను మీ దృష్టికి వచ్చింది మీరు ఒకటే నేషనల్ హైవే చెప్తున్నా అది నేను సాధించలేదు నేను సాధించింది కాదు అది రాయగిరి కాంచలు మొదలు పెడితే ములుగు రోడ్డుకు పోయే దగ్గరికి వచ్చింది దాంట్లో ఎక్కువ లెంత్ ఉన్నది అది నేను కావాలని కోరుకున్నది కాదు దానివల్ల నాకు ఒరిగేది కూడా పెద్దగా ఏం లేదు సో అది నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫండింగ్ కూడా అక్కడది ఇక్కడ ఆర్ఎన్బి కలిపి చేస్తుండొచ్చు సో మనము ఇండివిజువల్గా చేసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి విపరీతమైన పనులు సో అదొకటి తర్వాత రెండవది ప్రజానాయకుడికి కావాల్సింది పనుల కంటే ఎక్కువ ప్రజాభిప్రాయం ప్రజలలో ఉండడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఊరికి పోయినప్పుడు ఒక ఊరికి పోయినప్పుడు ఒక దారి ఉంటుంది అక్కడ మురికి కాలు ఉంది బొందలు ఉన్నాయి పందులు పోరుతున్నాయని చెప్పేది ఉంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఊరు చూసిన తర్వాత నాకు అదంతా తెలిసిలే అని పోయినాం అనుకో అక్కడ అయిపోయినట్టు అక్కడికి పోతే నీకు యాభై మార్కులు పడతాయి తర్వాత అక్కడే అధికారులతో మాట్లాడినాం అనుకో ఇరవై మార్కులు పడతాయి ఆ పని జరిగేది
డిక్టేటర్షిప్ లెక్క ఇక్కడ నుండే నీకు పనులు చేస్తాడు అర్థం పనులు చేస్తాడు అమ్మ పడే మార్కులు ఎంత ఇరవై ఐదు మార్కులు నేను చేసేది వంద మార్కుల పని వాళ్ళు చెప్పిన కాడికి పోతాను అక్కడనే అధికారులతో మాట్లాడతాను ఆ పని మంజూరు చేస్తాను ఆ రకంగా ప్రజాదరణ అంటే అది ప్రజా కాకతీయ కింద చెరువుల పునరుద్ధరణ పనులు ఏమైనా చేస్తున్నారా అన్ని జిల్లాలకు లేదా తెలంగాణ మొత్తానికి వచ్చినట్టు ఐదు ఫేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మిషన్ కాకతీయ చర్లు రావడం జరిగింది నా నియోజకవర్గంలో ఐదు వందల నాలుగు చర్లు ఉన్నాయి దాదాపు పోయిన సంవత్సరం వరకు నూట ఎనభై ఆరు చర్లు పూర్తి చేసినాం ఈ సంవత్సరం అరవై తొమ్మిది చర్లు వివిధ దశలలో కార్యక్రమాలు అవుతున్నాయి హరీష్ రావు గారు స్వయంగా వచ్చి రాజన్న అడుగడు అడిగితే ఆయనకు పని రాదు అనేది లేదు ఈసారి వేరే నియోజకవర్గాల కంటే ఎక్కువ చెక్ డ్యామ్స్ ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ వాటర్ రిస్టోర్ అవ్వడం కోసము చెక్ డ్యాములు అదనంగా మిషన్ కాకతీయలో చెక్ డ్యాములు కూడా గణపూర్లో తీసుకోమని గొప్పగా వరమిచ్చిపోయాడు హరీష్ రావు గారు ఆ రకంగా ఒక చెక్ చెక్ డ్యాములు జరుగుతున్నాయి తర్వాత మిషన్ కాకతీయ పనులు కూడా సజావుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి మిషన్ కాకతీయ చెల్లూరు పునరుద్ధర పనులు ఎక్స్టెన్షన్ ఉండేది కొంతవరకు అయితే ఎక్కువ ఎక్స్టెన్షన్ చెప్పి ఇంత వేడల్పు చెరువు దెబ్బను ఎక్కువ స్థాయిలో బిల్లులు చేసుకుంటున్నారు దానికి ఎమ్మెల్యే గారు సహకరిస్తున్నారు అంటున్నారు ఇప్పుడు దానికి ప్రతి దానికి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఉంటుంది మామూలుగా ఆయకట్టు కింద ఉంటుంది పైన సబ్మర్జ్డ్ ఏరియా అంటారు దాన్ని నీళ్ళ ముంపు ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది అనేది ఉంటుంది అది రికార్డులో ఉంటుంది మామూలుగా ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం వెనుక కూడా పోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలామంది అట్లా వదిలిపెట్టుకోవడానికి సిద్ధం లేక అక్కడక్కడ ఎత్తు పోసుకొని మట్టి పోసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కంపౌండ్ సీసీ పోసుకొని పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ వ్యక్తుల భూమిని ఎక్కడ కూడా తీసుకోవట్లేదు ఒకవేళ కనుక ఎక్కడైనా ఉంటే దాన్ని ఎక్వైర్ చేస్తూ ఉన్నాం సో తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా టెండర్ వర్క్లే ప్రతిది కూడా ఐదు లక్షల వర్క్ ఉన్నా కూడా టెండరే సో కాబట్టి ఎక్కడెక్కడలో వచ్చి ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ఇరవై ముప్పై నలభై చర్లు కాబట్టి సో ఆ చెరువు ఆ ఊరికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా కానీ తెలంగాణ పూర్వ వైభవం కాకతీయ రెడ్డి రాజులు తవ్విన ఆ చెరువులను సో కొన్ని రోజులు అయితే మొత్తము ఎనభై వేల చర్ల కంచెలు నలభై ఐదు వేల చర్లకు వచ్చినాయి సో కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఆ ఉన్న చర్లు కూడా మాయం కాకుండా రిస్టోర్ చేయడం బండు గట్టిగా చేసుకోవడం జంగిల్ కటింగ్ చేయడం వీలైతే లోతు తోవడం తూములు రిపేర్ చేయడం మత్తడి రిపేర్ చేయడం సో దాన్ని భద్రపరచుకోవడం సో ఆ రకంగా అది ఊరు ఉమ్మడి ఆస్తి లెక్క మిగిలేటట్టు గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగేటట్టు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నాం అంటే నీకు చర్ల పునరుద్ధరణ లేకుండా చేసేది ఉంటే బోర్లలో నీళ్ళు ఉండే పరిస్థితి ఉండదు సో ఆ రకంగా అనేక మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ మిషన్ కాకతీయ జరుగుతున్నాయి గణపూర్లో బ్రహ్మాండంగా పనులన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి ఎటువంటి అవినీతి లేదంటారు అవినీతికి ఆస్కారం ఎక్కడ చెప్పండి దీన్ని ప్రతి దాంట్లో కూడా టెండర్ అన్న తర్వాత టెండర్లు నీకు అవినీతికి ఆస్కారం ఎక్కడ ఉంటుంది ఒకవేళ కనుక టెండర్ లేకుండా నామినేటెడ్ వర్క్ అయ్యేది ఉంటే ఇలా ప్రతిపక్షాలు ఊకునేటివి కావు టెండర్ లేక ప్రతిపక్షాలను మాట్లాడించడం లేదు కదా మాట్లాడితే నోట్లు ఇవ్వో అంటే ఇప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎదిగి తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు చంద్రబాబు మొన్నటి వరకు పదేళ్ళు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నారు ప్రజలు ఎవరిని ఎటు కూర్చుండ పెడుతుందో తప్పకుండా ప్రతిపక్షాలు చేయవలసిన పాత్ర ముళ్ళుగర్ర పాత్ర ముళ్ళు గారి పాత్ర పత్రికలు చేసేది కూడా ముళ్ళు గారి పాత్ర సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలి అవసరమైన దగ్గర పొడవాల ఒకటి ఉన్నది మేము కూడా గొప్పగా తీసుకుంటాం నడిచే ఎందుకే ముళ్ళు గారి పోటు అంటారు సో ప్రభుత్వము నడవడానికి ప్రజలు మాకు ఐదు సంవత్సరాల మ్యాండేటరీ ఇచ్చారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన అన్ని అంశాలు మేము చేసినాం చాలా సన్న బియ్యం కావచ్చు కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు షాదీ ముబారక్ కావచ్చు కేసీఆర్ కిట్ కావచ్చు కాస్మోటిక్ కిట్స్ ఇన్ ద స్కూల్ పిల్లలకు కావచ్చు ఇవన్నీ మేము అనేక పనులు చేసినాం రేపు ఎలక్షన్లకు పోతాం మేము రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లకు పోయినప్పుడు మేము ఈ పనులు చేసినామని ప్రజల్లోకి వెళ్తాం ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పుకు మేము కట్టుబడి ఉంటాం మాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉండదు ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు కాదు భారతదేశ ప్రజలు తెలంగాణ ముఖాన్ని చూస్తున్నారు మా ముఖ్యమంత్రి ముఖాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ ఇలాంటి నాయకత్వం కావాలని దేశ ప్రజలందరూ ఎదురు చూసే పరిస్థితి ఈరోజు మనకు కనబడుతూ ఉన్నది కాబట్టి ఇంత పెద్ద అంటే ఈ ఉట్టుటిగానే తెలంగాణ నెంబర్ వన్ స్టేట్ అని ఉట్టుటిగానే నెంబర్ వన్ ముఖ్యమంత్రి అని అనరు కదా ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేసి ఏ అది ఏ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏ ఫ్రంట్ వచ్చినా కూడా ప్రజల ఆమోదం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఒక్కసారి మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రజల్లో నుండి వచ్చే స్పందనే తప్పకుండా ఆ దిశ పోయేదానికి అవకాశం
టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కేసీఆర్ని మెచ్చుకున్నాడే ఆయన భాషను మెచ్చుకున్నాడు అదే అంటే ఇవాళ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గురించి తెలియదు ఈ పథకాలు ఇక్కడ జరిగే మిషన్ భగీరత మా రాష్ట్రంలో చేయాలనుకుంటు మిషన్ కాకతే మా రాష్ట్రంలో చేయాలి నువ్వు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎట్లా ఇస్తున్నావు మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం అనుకుంటున్నాం అంటే ప్రతి దానికి తెలంగాణ ఇవాళ ఆదర్శంగా అయింది అంటే ఆటోమేటిక్ ఏంటి సో తప్పకుండా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అనుకోండి థర్డ్ ఫ్రంట్ అనుకోండి తప్పకుండా రాబోయే రోజులలో తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం ఆయన చతురత ఆయన ప్రణాళిక ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడానికి ఒక్కడిగా మొదలు పెట్టారు ఏం సాధించారు మిషన్ భగీరథ కింద ఆదిలాబాదు అడవి బిడ్డల నుంచి ఇటు వరంగల్ వరకు మొత్తం కూడా అందరికీ నల్లాలలో నీళ్ళు అందిస్తాను అందరికి ఇంటింటికి కొళాయి నీళ్ళు అందిస్తాను అది నెరవేరిందా గజ్వేల్లో మిషన్ భగీరథ కింద ఇది చేశామంటూ ప్రధాన చేత ఓపెనింగ్ చేయించి పంపించిన మీ ప్రభుత్వం మండలాలు అయిపోయినాయి ఏ దేశ ప్రధానికి కానీ ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ ధైర్యంగా నేను గనక ఇంటింటికి నల్ల రేపు రాబోయే జనరల్ ఎన్నికల నాటికి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఇంటికి నల్లయ్యకపోతే ఓటు అడగను అని దమ్మున్న మునగాడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు చెప్పండి ఏడాది కాలం కూడా లేదు ఎన్నికలు నెరవేరుస్తారు నా మండలంలో నాకు ఐదు మండలాలు ఉంటే ఐదు మండలాల జనగాం కింద ఐదు మండలాలకు ఇంటింటికి నీరిస్తున్నాం కదా అది ఓన్లీ మీరు చెప్పినట్టు గజ్వెల్లనే కాదు ఇచ్చుడు మా గణపూర్లో ట్రీటెడ్ వాటరు వస్తుంది మేము ఇప్పటికి ఐదు మండలాలలో ఇస్తున్నాం అటు మిడ్ మ్యాడేర్ నుంచి వచ్చే వాటర్ కోసం మా ధర్మశాలనే ట్రీటెడ్ ప్లాంట్ రెడీ అవుతుంది పైప్ లైన్ అంతా అయిపోయింది ఒక్కసారి అది లోయర్ మ్యానేర్ డ్యామేజ్ నుంచి వెళ్ళి నీళ్ళు ఒకసారి వచ్చి ఇలా పడితే ఫిల్టర్ అయిపోతే మళ్ళీ నీళ్ళు ఇచ్చాయి ఆరు నూరైనా జనరల్ ఎన్నిక నాటికి ఇంటింటికి నల్లిచ్చి తీర్తాం కేసీఆర్ గారు ఏ లక్ష్యం కోసమైతే ఏ ప్రతిజ్ఞ చేసిండో ఇంటికి నల్ల రాకపోతే ఓటు కూడా అడగమంటున్నాం ఇప్పటికీ ఆ మాట కట్టుబడి ఉన్నాం ఇది దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడే పెద్ద పథకం సో ప్రతి ఒక్కరు అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు దీన్ని మరో పెద్ద పథకం కూడా మీరు హామీ ఇచ్చారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితులు ఎంతమంది ఉన్నారు దళితులు దగ్గర దగ్గర కోటి వరకు ఉంటుంది కోటి కోటి మూడు ఎకరాలు ఎంత అవుతుంది ఎవరికి ఇస్తారు భూమి వ్యవసాయదారులకు ఇస్తారు దళితుడికి దళితుడికి మూడు ఎకరాల భూమి అన్నారు ఇప్పుడు వ్యవసాయదారుడు దళితుడు అని లేదు ఇప్పుడు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అన్నారు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అన్నప్పుడు జర్నలిస్టులకి వాడిన భాష కూడా తెలియాలా ఇది భూమి కొనుగోలు పథకం మంచి కినాల గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆరు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఎకరాల భూమిని పంపిణీ చేశాడు అది గవర్నమెంట్ భూమి ఎస్ఐన్ భూమి ఎస్ఐన్ చేయడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్న పదేళ్లలో రెండు లక్షల అరవై ఐదు వేల ఎకరాలను భూ పంపిణీ చేశాడు ఇవి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చెప్పేది నేను చెప్పాను నేను అదే నేను చెప్పినా కింద అందుకనే సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాను నేను వీళ్ళు చేసింది ఏం భూములు ప్రభుత్వ భూములు అక్కరకరాని భూములు రాళ్ళు రప్పలు ఉన్న భూములు వ్యవసాయానికి యోగ్యత లేని భూస్వాములు ల్యాండ్ సీలింగ్లో వదిలిపెట్టిన భూములు అవన్నీ కూడా పంచిపెట్టడం జరిగింది కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఏంటి అంటే వ్యవసాయానికి యోగ్యమైన భూమిని బడ్జెట్లో నిధులను కేటాయించి భూమి కొనుగోలు పథకం ఇది భూమి ఇచ్చే కార్యక్రమం కాదు భూమి కొనుగోలు పథకంలో మా గణపూర్ నియోజకవర్గంలో నేను ఏం ఛాలెంజ్ చేస్తున్నానంటే ప్రతి ఊర్లో వంద ఎకరాలు కొనియడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధం ఐదు లక్షల నుండి ఏడు లక్షల రూపాయల ఖరీదు చేస్తాం అది వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడాలా అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ ఉండాలా లేదా కాలువ నీళ్ళు అన్న వచ్చేటట్టు ఉండాలా లేకపోతే బోరు బాయ్ అన్న ఉండాలా తర్వాత కండగల భూమి అయి ఉండాలా సో టీడీపీ కాంగ్రెస్ ఇచ్చినట్టు అక్కరికి రాని భూములు ఇయ్యం ఇచ్చే ఐదు ఎకరాలైనా కూడా రైతుకు ఉపయోగపడే భూమి ఇస్తాం ఆ రైతు ఆ భూమిని సాగు చేసుకోవడానికి దానికి లక్ష రెండు లక్షల రూపాయలు భూమి అభివృద్ధి పథకం కింద ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది ఆ రకంగా ఇది ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా భూమి కొనుగోలు పథకం ఏ ఊర్లోనైతే రైతులు ముందుకు వచ్చి అమ్మే రైతులు ముందుకు వచ్చి కొనే రైతుల ముందుకు వస్తే ఇది సజావుగా జరుగుతూ ఉన్నది అయితే దీన్ని ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కోటి మంది ఉన్నారు కదా మూడు కోట్లు భూమి ఆకాశంలో ఉంటుందా ఏ ఊర్లో ఎంత వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే భూమి పడావు పడ్డది దేశముఖులు భూస్వాములు హైదరాబాద్కి వచ్చి చదువుకొని అమెరికాకు పోయి అక్కడ వ్యవసాయం చేసుకోలేకుండా పడావు పడ్డ భూములను మళ్ళీ సాగులోకి తీసుకురావాలి ఆనాడు పూర్వవైభవం ఆ రాజు ఏమంటారు ఆ దేశముఖులు పండించిన కాలంలో పండించిన తర్వాత 
कुपगूलिपोइन आ व्यवस्था अट्ले पढ़ाओ बढ़े पढ़ाओ बढ़ा भूमि लांटर हो सो आलांटी भूमि लांटर सागल के देश करा वाले वालो वो के वेल गन का अम्मी आ पैसे लोचे आ वोर को गुड़ा कर्ज बेटो चुवाल गन के पद्धा गन नुंडे थे उदाहरण कि माना यशोदा के संबंध ना नरसंपदा के संबंध ना वाले के संबंध ना याबे डे करा लो आ गवर्नमेंट का मेसर आ पैसे ला वोर कोसे मुपे पढ़े कार्यक्रम जेड़ जेल सो आ रखेंगा ये भूमि कुनगोल पत्रमो प्रति वो ऐसी गांगने भूमि चे पतकम कादी दी इधे भूमि कुनगोल पतकमो आराधा उन्ना ला गतमलो ये बिल बिल नो ऑटो ड्राइवर उन्डी ने ने ऐसी निगाटी मुड़े करा रा भूमि नो ले पते उद्योगन जेस्तु ना कोड़ जाओ तो ना नो ऐसी गावटी भूमि चे कार्यक्रम कादी दी भूमि कुनगोल पतकमो ये वोर लो ये राई गवर्नमेंट बूम उन्हें ना कि जेसन जे एंडर ने वाला एप्लीकेशन बैठ कूट है आ रखें जेसन जेसे कार्य करें सर ये डबल बेडरूम लाइन लो इंतवर कुछ चाहिए इंटर मेरो आरोज़ इंद्रम माइल लो चूसी ये इधर मियो का इल्ला आता वो क्या चिन्ना गदलो एकड़ बन रहे हैं ना नाड़ बन रहे हैं बर्तार बन रहे हैं बारिया डबल बेडरूम लो प्रतिसाह पुरुषों ने इन कांग्रेस लो उन्हें पुरुषों कांग्रेस से चेंज लेने टा इधर उन्हें लो प्रतियामें लेके वाला कैसे आ रहा हूँ वही इन लो ये समाचारों लो ना किच्छ नहीं वही इन लो वही इन लो दादा पो नोट आए रहे गजा लालो रोंड बेडरूम लो लैटिन बाथरूम किचन हालो दादा प आरु लक्षला इरवाई दिवेल रूपाल कांग्रेसो डेब्बे वेलु बीसी लको ओसी लको लक्षर रूपाल एसी लको आकर लो लक्षाई दिवेलु एस्टी लकन बेटे स्कीम बेटे पदमूड़ लक्षलो अधिकारम कल रावलने आकर समाचरण लो इच्छनु पदमूड़ लक्षलो दांतलो लक्षा मुप्पे ने मिद वेला इनलो कटकुटे ने बिलिल दिस कुन्नर कांग्रेस को साचरेशन मोड लो इंद्रमा फेज वन फेज टू फेज थ्री लिफ्ट ओवर वन सेवेंटी वन जीवो अंदर कीन लो वार पत्थर पदे इन लो फेज वन फेज टू फेज थ्री लिफ्ट ओवर वन सेवेंटी वन अंदर कीन लो मतलब इन तमाम मारे अंदर कीन लो कांग्रेस पार्टी इच्छन तरह था इन कीन लेवर का उसरों अंडे टीआरएस प्रबुद्ध रा� डबल बेडरूम उन्ना ले लैटिन उन्ना ले बाथरूम उन्ना ले हॉल उन्ना ले किचन उन्ना ला सो आरक्षण का उन्ना लनी वो कमंच आलोचन तो मुंडु क्राउडन जरिए दिन के सीएसआर किंदा कुन्न पेदा पेदा कांट्रैक्ट संस्थल मुंडु क्राउडल सिनाउसरों में नदी अनुकूलन स्टाइलो मेर अन्नट अनुकूलन स्टाइलो कांट्रैक्ट दादापु लिटरली दादापु ओको के इंट में दा आरवाई दिवेलु गतमलो कंटे लाभ मच्छे विदंगा इसका लोकल तीस कुने विदंगा होचु तरवाता सेनेरे स्कर्जे से विषयों लगाओ चु तरवाता सीमेंट उन रोनों दल मुप्पे के बस्ते इच्छे कारकरंग होचु इतने राय थी लिच्छी इपुरु फुंज कुन्हीं इपुरो कटता Vocês Ini mih dawara prajal kelala, dalit kelala ni ni mati jep tu na. Aabur lo unna dalit rai tu lo, aabur lo unna buswam lo, bada desh mukluk samanchana bumi le manu te, wala dager keli. Mih bumi ma kaman ni mih wesan jess kuntrum. So government ma konistan ana dan jepe si wala dagen cokak consent letter dis kunte, aa bumi nane tan bate, aidiu lakshalan un deh lakshal rupali istamu, prati wuri ke bandai ekral konia dan sidangunam. ना गणपुरों नियोग करूं ऐसी नियोग कर दूंगा गावटी प्रति वोर की नेन आवश्यक में इतने आकर कोर्च होनी अम्मा डाने के रहितों लोग मुंड को इस तक कोनी चे बाद देते निचे पड़ता सो आ रखें गा मोड़े कराल मनुष्य लेकुन्दम इनके वना ये पुरे चाल रखल गाले डबल बेडरूम विषयों लगानी 
తర్వాత ఈ మూడు ఎకరాల విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉంది కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి ఇంకా సరళంగా ఉండాలి ఇంకా ప్రజల్లోకి ఎక్కువ వెళ్ళాలి కేటాయించిన బడ్జెట్ కూడా అయిపోతలేదు వడవట్లేదు సో కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కళ్యాణ లక్ష్మి ఉన్నది సో ముందు యాభై వేలు ఇచ్చినాం సబ్ బడ్జెట్కు మిగిలిపోతా ఉంది డెబ్బై ఐదు వేలు ఇచ్చినాం ఇంకా మిగిలిపోతుంది వచ్చే ఏప్రిల్ తర్వాత లక్ష రూపాయలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం సో బడ్జెట్ కేటాయించినప్పుడు వడుస్తుందా లేదా అని చూసినప్పుడు మీరు అనుకున్న మూడు ఎకరాల విషయం కావచ్చు డబల్ బెడ్రూమ్లో కేటాయించిన అమౌంట్ కావచ్చు బడ్జెట్లో కేటాయింపులను మనం పూర్తిగా వాడుకోలేకపోతున్నాం సో దాన్ని మరింత సరళం చేయడానికి ట్రాన్స్పరెంట్గా ముందుకు పోయి ఎక్కువ మంది లబ్ధిదారులు వచ్చేదానికి ఆ ఆలోచనలో ఉన్నది బహుశా రేపు రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని నిర్ణయాలు ప్రకటించడానికి అవకాశం ఉన్నది థ్యాంక్ యూ సార్ మరోవైపు చూసుకుంటే మీకు ఎంతో ఇష్టమైన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మీ నుంచి తీసేసి జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారికి ఇచ్చారు మరి డిప్యూటీ సీఎం అంటే గతంలో మీ పైన చాలా విమర్శలు చేసి మీరు అవినీతి పరుడు లెటర్లు అమ్ముకున్నారు అవి చేశారు ఇవి చేశారు అని చెప్పిన కడియం శ్రీహరి గారికి డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చారు ఈ రెండు పదవులు ఇలా వెళ్ళిపోవడంతో మీకేం బాధ అనిపించలేదు అంటే నా ప్రత్యర్థి నాపై విమర్శలు చేసిన వ్యక్తి ఈరోజు డిప్యూటీ సీఎం నా నుంచి తీసుకున్నారు మరోవైపు జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారికి మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఇచ్చారు అని మీకు ఏమైనా బాధ లేదు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను మనిషిని నాకు మనసు ఉంటుంది తప్పకుండా బాధ ఉంటుంది సో బాధను అధిగమించి ప్రజల్లో ఉండడం వల్ల దాన్ని సంతోషంగా మార్చుకోగలుగుతున్నాను ఎస్ గొప్పగా చెప్పగలను కడియం శ్రీహరి గారికి లక్ష్మారెడ్డి గారికి లేనంత పేరు నాకు ఉన్నది పేరు ఇన్ ద సెన్స్ నా ర్యాంకే దానికి నిదర్శనము నా ర్యాంకే దానికి నిదర్శనం ఒకరికి వచ్చిందని నేను ఈర్ష్యపడే తత్వం నాది కాదు సో నాలో ఇప్పటికీ ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి సరిదిద్దుకొని పూర్వ వైభవం కోసం విధేయతతోటి ఆ స్థానం కోసము ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పు లేదు ఆ దిశగా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నా విధేయత ద్వారా నాయకుని దగ్గర మెప్పు పొందే స్థాయిలో ఉండి నేను నాకు లక్ష్మారెడ్డి మీద ఈర్ష్య లేదు కడియం శ్రీహరి గారి మిషన్ వాడు తీర్చలేదు కానీ కడియం శ్రీహరి గారి డిప్యూటీ సీఎం అయినాక స్టేషన్ గన్పూర్ని ఓన్ చేసుకోవాలి రాజయ్య పేరును తుడిచేయాలి వచ్చే ఎన్నికల్లో తన కుమార్తె కావ్యను స్టేషన్ గన్పూర్ నుంచి బరిలోకి దింపాలని ఒక ప్రణాళిక చేశారు రాజయ్య పేరు ఇక చిరస్థాయిగా అని వినిపించకూడదు అనే కోణంలో ఆయన ముందుకు వెళ్తున్నారు అంటున్నారు మిమ్మల్ని కాదని కావ్య గారిని బరిలోకి దింపాలని చూస్తున్నారు ఇది మీరు స్వాగతిస్తారా దానికి కడియం శ్రీహరి గారు ఒప్పుకోవట్లేదు నా బిడ్డ రాజకీయాలకు రావడం లేదు నా బిడ్డను నేను రాజకీయాలకు తీసుకురావడం లేదు నా రా నా వారసురాలుగా నేను ప్రమోట్ చేయట్లేదు సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంటే సామాజికంగా ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ భాష ఈ మాట నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇది మొత్తము తెలంగాణ మొత్తాన్ని కూడా తెలియాలా ఈరోజు ఎస్సీలలో యాభై తొమ్మిది కులాలు ఉన్నాయి యాభై తొమ్మిది కులాలు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పన్నెండు శాతము మాదిగ కమ్యూనిటీ ఐదు శాతము మాల కమ్యూనిటీ మిగతా యాభై ఏడు కులాలు మొత్తం కలిస్తే యాభై వేల పాపులేషన్ లేదు సో సామాజిక న్యాయం అంటే ఏంది ఆయా కులాల బలాలను బట్టి వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వాలి సో ఉప కులాలు మొత్తం కలిసి యాభై ఏడు ఉంటే యాభై వేలు లేరు అంటే ఎవరు కూడా వెయ్యి జనాభా కంటే ఎక్కువ లేరు సో మోచి కొంచెం సారీ బుడగ జంగాలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటారు తర్వాత మోచలు ఎక్కువ ఉంటారు కడియం శ్రీహరి గారు నేను బైండ్లు అని చెప్పుకుంటున్నాడు బైండ్ల కమ్యూనిటీ మొత్తం కలిపితే వెయ్యి ఓట్ల కంటే తక్కువనే ఉన్నది వారు అనుభవించిన ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అనుభవించారు మంత్రి పదవే కాకుండా ఎమ్మెల్యే కాకుండా అనేక రకాలుగా అనుభవించారు సో ఈరోజు గణపురం నియోజకవర్గంలో నైంటీ పర్సెంట్ మాదిగ కమ్యూనిటీ నైంటీ పర్సెంట్ మాదిగ కమ్యూనిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ రిజర్వేషన్ అయినప్పుడు ఆర్థికంగా ఎదిగిన వాళ్ళు లేదా సామాజికంగా ఎదిగిన వాళ్ళు లేదా సోషల్గా అన్ని రకాలుగా ఎడ్యుకేషన్ పరి ఎదిగిన వాళ్ళు లేరు కానీ ఈరోజు కోకొల్లలు గణపురంలో నా తర్వాత వచ్చే వారసులు చాలామంది ఉన్నారు ఒకవేళ పిల్లలే వారసులు కావాలంటే నా కుటుంబంలో ఉన్న ఎలిజిబిలిటీకి ఎవరికి లేదు ఆమె చెప్పాలంటే మా గణపురం నియోజకవర్గం ఆడబిడ్డ కానీ నా కొడుకులు నా కోడళ్ళు నా కొడుకులు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది నా కోడళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ నా కోడలు అంటే మనం ఒక అంగన్వాడి పోస్ట్ ఇవ్వాలన్నా ఆశా వర్కర్ ఇవ్వాలన్నా ఆ ఊరికి కోడలు కావాలంటారు ప్రభుత్వ నిబంధనలో మొదటిది ఆ ఊరు కోడలు కావాలంటారు సో నా ఇద్దరు కోడలు ఓ కోడలు గైనకాలజిస్టు ఓ కోడలు సైకాట్రిస్ట్ నా కొడుకు ఒక ఆయన డబల్ ఎంఎస్ ఈఎన్టీ నా చిన్న కొడుకు న్యూరో సారీ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జరీ ఇంత గొప్ప చదువులు డాక్టర్ కుటుంబాలలో కానీ రాజకీయ కుటుంబాలలో కూడా లేవు రాజకీయ కుటుంబంలో ఒక్క కుటుంబంలో కొడుకులు కోడలు తండ్రిగా నేను మొత్తం 
నా స్వభావాన్ని సేవా దృక్పథాన్ని పుణిపుచ్చుకొని నేను ఎక్కడ వెళ్తికే మొన్న ఐదు వేల మంది తోటి గణపులు వెళ్తికే పెట్టిన కేసీఆర్ గారు వచ్చారు నేను పెళ్ళి నా ఎయిటీన్త్ నవంబర్ నా పెళ్లి దినం అయితే నా కొడుకులు ఇద్దరిది కూడా ఎయిటీన్త్ నవంబరే చేశాను సో మా ముగ్గురు పెళ్లి దినాన్ని మేము ఎక్కడో సంతోషంగా చేసుకోకుండా ఐదు వేల మందికి దాదాపు కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నేను వెళ్తికే పెట్టాను రీసెంట్లీ ఎయిటీన్త్ నవంబర్ కేటీఆర్ చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చారు దాన్ని సో అలాంటి సేవా కార్యక్రమంలో నా పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు కడియం శ్రీహరి బిడ్డ ఉంది ఆమె డైరెక్ట్ డాక్టర్ నాన్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ అంటే కాలేజీలలో ఉండే చదువులల్లో ఉంది నేను ఆమె ఆడపడుచు గొప్పగా ఒప్పుకుంటాను గౌరవిస్తాం గౌరవం వేరు ఈ పోటీతత్వంలో రాజకీయాలకు తీసుకురావడం ఓన్లీ ఏదో కడియం శ్రీహరి కూతురు కాబట్టి ఇస్తారనే ఆలోచన ఉండదు తర్వాత ఆ కడియం శ్రీహరి స్వయంగా నా బిడ్డను రాజకీయాలకు తీసుకురావట్లేదు నేను ప్రమోట్ చేయట్లేదని వారే చెప్తా ఉన్నారు సో కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది సమాజానికి జరగదు సామాజిక న్యాయము ఇవాళ ఎంఆర్పిఎస్ ఉపకులాలు తర్వాత మాలమాదిగలు ఇవన్నీ చూసి రేపు కేసీఆర్ గారు గొప్ప నిర్ణయం తీసుకుంటారు కేసీఆర్ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి మేము అందరం కట్టుబడి ఉండాల్సిందే పార్టీలో అంటే పార్టీకి విధేయతగా ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు విధేయుడుగా ఉన్న మిమ్మల్ని అంటే కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టికెట్ ఇవ్వలేము రాజయ్య అన్నా కూడా అదే విధేయతని కనబరుస్తారా మీరు ఓకే తప్పకుండా దానికంటే ఇంకా పెద్దది ఏమైనా ముందు ఉండొచ్చు కేసీఆర్ గారు తలుచుకుంటే నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి మహమ్మద్ అలీ గారిని ఉప ముఖ్యమంత్రి చేశాడు ఎమ్మెల్యే అయిందా నాయన్ నరసింహరెడ్డి గారికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చి హోమ్ మినిస్టర్ చేసిండు దానికి ఎమ్మెల్యేని అవసరమా కేసీఆర్ గారు అనేవాడు అధినాయకుడు ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆయన ఏది నడుచుకుంటే ఆయన ఏది తలుచుకుంటే అది చేసేదానికి అవకాశం గారు కూడా అదే అలాగే ఇచ్చారు కదా అది మరి అదే అంటాను నేను వాళ్ళ గురించి చెప్పలేదు వీళ్ళ గురించి చెప్తాను ఆయన అంటే ఎంపీగా గెలిచిండు ఎంపీ నుంచి వెళ్ళి తీసేసి మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ చేసిండు తర్వాత ఇచ్చేసి అందుకనే నాయకుడు తలుచుకుంటే ఏదైనా ఉండాలంటే నాయకుడిని కని దృష్టిలో ఉండాలి విధేయుడుగా ఉండాలి నా ప్రిన్సిపల్ కూడా అదే ప్రిన్సిపల్ కూడా అదే కదా నేను మొదటి నుంచి చెప్పేది అదే నేను నాయకుడికి విధేయుడుగా ఉండాలనుకుంటున్నాను ప్రజలకు విధేయుడుగా ఉండాలి పార్టీకి విధేయుడుగా ఉండాలనుకుంటున్నాను నా నా క్యాడర్ మొత్తం కూడా రాజయ్య గారు విధేయత వర్దిల్లాలి రెండు వేల పదహైదు బడిబాట కార్యక్రమంలో మీ నియోజకవర్గానికి కస్తూరిబా పాఠశాలలు గురుకుల పాఠశాలలు మంజూరు అయ్యాయి అంటారు అవి ఎంతవరకు నిర్మితమయ్యాయి అవన్నీ కూడా నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన జరుగుతున్న ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున జరుగుతూ ఉంది సకల జనుల సమ్మె జరుగుతూ ఉంది అప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే మంజూరు అయినాయి అవన్నీ కూడా సో ఆ రోజు కనుక శిలాఫలకం వేయకపోయేది ఉంటే శిలాఫలకం అయిపోతే అవన్నీ కూడా క్యాన్సల్ నాకు మొత్తము ఆరుగురు సిఐలు పన్నెండు మంది ఎస్ఐలు ఇద్దరు డిఎస్పీలు నన్ను పట్టుకొని పోతే శిలా శిలాపలకం నిర్మించిన గద్దె కూడా లేకుండా రాయి అటోక రాయి టోక బట్టి శిలాపలకం పెట్టడంతో ఈరోజు మోడల్ స్కూళ్ళు కస్తూర్బా పాఠశాలలు ఆ రోజు అక్కడ అది చేసి వచ్చి ఇరవై నాలుగో తారీఖు నాడు అక్టోబర్ నేను రాజీనామా చేయడం జరిగింది అవన్నీ అయిపోయిన తెలియాలి సకల జన సమ్మె జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే ఒక చరిత్ర సార్ నాది ప్రతి దాంట్లో నా మార్క్ అవుపడుతుంది ఆ రోజు ఆ శిలాపలకాలు వేయడం వల్లనే ఆ శిలాపలకాలు వేయడం వల్లనే మొత్తం పక్క అనేక మండలాలలో కస్తూర్బా లేదు అనేక మండలాలలో మోడల్ స్కూల్ రాలే కానీ నా దగ్గర అన్ని దిక్కులా రావడం జరిగింది సో నేను నేను నిర్మితం అయిపోయినా పిల్లలు వచ్చేసారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అదనంగా ఒక బిల్డింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు అదనంగా మళ్ళీ బిల్డింగ్స్ వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు హాస్టల్ అదే ఉండే క్లాస్ రూమ్లు అదే ఉండే మొదటి తర్వాత తర్వాత కంపౌండ్ వాళ్ళు వచ్చింది తర్వాత వాటర్ ప్లాంట్లు వచ్చినాయి తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కాస్మోటిక్ కిట్స్ వచ్చేసినాయి అంటే ఆడపిల్లలకి మూడు నెలలకు ఒకసారి కాస్మోటిక్ పిల్లల అవసరాలకు తర్వాత ఇప్పుడు స్కూల్ బిల్డింగ్స్ మంజూరు అయినాయి ఒక్కొక్క కోటి రూపాయలతో ఇప్పుడు అవి అవి జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ మళ్ళీ ర్యాంక్స్ కూడా కస్తూర్బా పాఠశాలలు ఈ మోడల్ స్కూల్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఆడపిల్లలకే మొత్తం కూడా ర్యాంకులు అని కూడా ఆ కస్తూర్బా పాఠశాల మోడల్ స్కూల్కే రావాలి ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ నేను ఎక్కడ పోయినా కూడా నేను ఎక్కడ కూడా రాజకీయాల గురించి కానీ రాజకీయ భాషనే ఉండదు నాది ఒక సామాజిక కార్యకర్త లెక్క ఒక విద్యావేత్త లెక్క ఒక పాఠశాలకు పోతే ఏ విధంగా మోటివేట్ కావాలి ఎవరెవరు ఎట్లా కష్టపడి పైకి వచ్చారు మీరు ఎట్లా కష్టపడి కావాలి నేను ఎట్లా కష్టపడి పైకి వచ్చాను సో ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇన్ని రకాల ఖర్చు పెడతా ఉంది లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది ఒక్కొక్క విద్యార్థికి సంవత్సరంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పుకుంటూ ఇంత కష్టపెడుతుంటే మాకు చెప్పులు లేకుండా మాకు బట్టలు లేకుండా తిండి మధ్యాహ్నం
मतम अंदर की अंदर वे दर बोने मत गुंपड़ो सो ए पिल मनस्तव पि डाक्टर कदा सो कब आटोमेट वालू एपड़ोस ना दी चूच्चे पिल उ మా డాక్టర్ అంటే మా డాక్టర్ అంటే అది ఎంత సంతోషం ఉంటుందో ఆ రకంగా మీరు కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో కల్లం గ్రామానికి సంబంధించి ఒక టెక్స్టైల్ పార్క్ కూడా మంజూరైంది అయితే అది అలా అలా వచ్చేసి చివరికి పరకాలకు తరలిపోయింది దాని స్థానంలో ఒక ఫుడ్ పార్క్ తెస్తామన్నారు అది ఎంత వరకు వచ్చింది అసలు కదా ఏమన్నా ముందప్పుడు సూర్యతేజ టెక్స్టైల్ సంబంధించిన వాళ్ళు ముందుకు రావడం ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు వస్తే నూట అరవై తొమ్మిది ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించడం అంత అయింది ఆ మధ్యలో ఇక తెలంగాణ ఉద్యమం రావడం అదంతా ఇంకపోయింది సో టెక్స్టైల్ పార్క్ కూడా మా ధర్మసార మండలం రావాల్సి ఉండే అయితే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ బృందం పోయి అక్కడ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉండడం వల్ల డినోటిఫై చేస్తే ఆ భూమి చదువు చేయడానికి చాలా ఖర్చు వస్తుంది కాబట్టి వేరే దగ్గర సంఘం దగ్గర తక్కువ రేటు పది లక్షలకి ఎకరం వస్తుందని చెప్పేసి అటు మారడం జరిగింది అక్కడ నూట నలభై ఐదు ఎకరాలు ప్రభుత్వం ఎక్వైర్ చేసిన ల్యాండ్ ఉంది దాన్ని వేరే దానికి వాడుకుంటానికి కేసీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది తర్వాత కళ్యాణ్ దగ్గర ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ వస్తున్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసీఆర్ గారు చెప్పారు నిన్న కేటీఆర్ గారు కూడా చెప్పి ఇంకా కేసీఆర్ గారు అయితే నియోజకవర్గానికి ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ పెట్టాల్సిందని చెప్పేసి ఆటోమేటిక్గా మా నియోజకవర్గంలో అది తప్పకుండా మేము దాన్ని వాడుకున్న దానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత మెగా లెదర్ పార్క్ వచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది మెగా లెదర్ పార్క్ అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్తో రావాలి మేము ల్యాండ్ కేటాయించడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధుల కోసము మంజూరు కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాం కేసీఆర్ గారి వాళ్ళ కేటీఆర్ గారిని కలిసిన వారు దాని విషయంలో కూడా చొరవ తీసుకుంటా ఉన్నారు అది ఇంకా దీర్ఘకాలికంగా మా దగ్గర ఉన్న సమస్యల ఒకటే డిగ్రీ కళాశాల కావాలని చాలా రోజులు ఇరు రెండు దశాబ్దాలు అది అది అయిపోయింది కదా హెల్త్ యూనివర్సిటీ నేను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే సో ఈరోజు ఇచ్చింది కేసీఆర్ గారు అయినా కూడా కేసీఆర్ గారిని ఒప్పించి తెచ్చి మాత్రం రాజే అని చెప్పేసి వరంగల్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా గొప్పగా నా గురించి అనుకుంటారు ఆఖరికి ఆయన ఎంతటి వాడుడో దేవుని కెరక కానీ మొత్తం ఏమైనా అయితే హెల్త్ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చిందని మొక్కుతారు సో అట్లాగే ఈ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చాలా రకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చినాయి డిగ్రీ కాలేజీ లేదు ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉన్నది ప్రైవేట్ పీజీ కాలేజ్ కూడా ఉంది ఈ సంవత్సరం ఎకాడమిక్ ఇయర్లో ఇస్తారని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అదేవిధంగా కడియం శ్రీహరి గారు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి వారు కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంకా నాకు ఇంకా వేరే పెద్దగా ప్రజల నుండి ఉండే కోరికలు తక్కువ ఉన్నాయి సో అన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా అంటే సంవత్సరాలు ఎదిగిన కొద్దీ ఊరు పెరుగుతూ ఉంటుంది అవసరాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం ఉంటాయి రోడ్డు పెరిగిన ఊరు పెరిగిన కొద్దీ సీసీ రోడ్ అంటాడు లైట్లు అంటాడు అది ఉంటుంది కానీ అది నిరంతర ప్రక్రియ కానీ దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్నాయని కూడా మనం సక్సెస్ చేసుకోగలిగాం సో అన్నీ కూడా అంటే డిప్యూటీ సీఎం ఉన్నప్పుడు చాలా నేను పిఆర్ ఆర్ఎన్బి రోడ్లకి సబ్ క్యాబినెట్ చైర్మన్గా ఉంటే సో మంత్రులందరికీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎమ్మెల్యేలకు ట్వంటీ పర్సెంట్ రోడ్స్ నేను చైర్మన్గా ఉన్న నాకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రోడ్స్ ఇచ్చారు ఆ రకంగా దాదాపు మూడుగా నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన ఈ ఆర్ఎన్బి రోడ్లు పిఆర్ రోడ్లు మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ఒక్క రంధ్రాలు పడ్డ రోడ్లు ఎక్కడ కనిపించవు అక్కరాన్ రోడ్లు పగిలిపోయిన రోడ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి మొత్తం అద్దం లెక్క మెరిసే రోడ్లు గణపూర్లో ఉన్నాయి ఆర్ఎన్బి రోడ్లు మాత్రము కొంత నత్త నడక పనులు జరగడం వల్ల ఇంకా ఈ ఆరు నెలలు ఎండకాలంలో మొత్తం రోడ్లు కూడా పూర్తి అయ్యేది ఉంటే ఇంకా తిరుగు లేకుండా స్టేషన్ గణపూర్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టేషన్ గణపూర్ నియోజకవర్గము ఒక విలక్షణమైన నియోజకవర్గం ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో త్యాగాలు చేయడంలో తెలంగాణ మొత్తానికి ఆదర్శంగా నిలబడ్డ నియోజకవర్గం తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆ నియోజకవర్గం నుండి నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీ గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి సరే ఏదైనప్పటికీ ఇద్దరము ఆ నియోజకవర్గం ముఖ్యమంత్రులు తర్వాత బంగారు తెలంగాణ సాధించడంలో నెంబర్ వన్ బంగారు తెలంగాణ అంటే మొత్తం ప్రజల బడుగు బలవీన వర్గాల బతుకులు బాగుపడడం రైతు సంక్షేమంగా ఉండడం తర్వాత సస్యశ్యామలంగా ఉండడం మౌలిక సదుపాయాలు పెరగడం అన్ని రకాలు చూస్తే ఈరోజు అభివృద్ధిలో కూడా స్టేషన్ గణపూర్ నెంబర్ వన్గా ఉంది సో ఆ రకంగా ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు సీఎం సో అనేక రకాల నిధులు ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని రకాల ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రజల నుండి ఆదరణ నా జీవితంలో మర్చిపోలేను ప్రజల నుండి ఆదరణ అందుకనే వారి కోసం ఎంత చేసినా తక్కువే అనేక కష్టకాలలో నా నెంబడి నా ఎంబడి ఉండుకుంటూ ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో వారి రుణం ఏమిచ్చినా కూడా తీర్చుకోలేము అందుకనే 
अंटन कंट की रेपला कापड़क लेकिन अवसर अच्छे वारे एना प्राण पड़े वाल वाल कष्ट सुखा पालदुक अनेक सदर्भाल चुप्तना वाल नाला ऐक्चुअल कार्यकर्ता ना कंटे रेपला चूस ने वाले नंत गोप चूसकने मनस्तत्व अंत यदा राजा तदा प्रजर कदा नायक एट्लांटे कि अट्ले तैयार होता है भू कब्जा का लेकिन रउडीज यानी लेकिन रकर आ रक कायकत्व डेवलपते नीन ओ सौम्यु ओ पिल डाक्टर नीन प्रजा नायक प्रजा सेवजेकोचना सांघिक भावल तो सामज असमान दूर काबी ना कि वाल अटे सौम्य उड़ेदा अवकाश अद्डे एक्टे आखिर की दादा नूट डेबई मार्केट यार्डस उंटे तेलंगा मत इट्स ए मेराकल गणपुर मार्केट नंबर वन उत्तम मार्केट गणपूर वे ने वे का चुप्तनावे नायक बटी पनीता बटी प्रजा ऐक्सप्ट बटी ट्रेडर्स बटी अड़तीदार बटी रईत बटी अंत पे मार्केट को चार्केटे जनगाम पेद मार्केट आशिया मार्केट वरंगल गजवे मार्केट सिद्धिपेट मार्केट मत अंत व्यवसाय शाख मंत्री दर मार्केट का वालेवर की नंबर वन मार्केट के रे गपूर नंबर वन मार्केट को वेलंगा लगे ना सेवक पराकाष्ट इंकंत गर्ति इंकंत गर्ति नेक आ यांकल का कदा ने यांकल रा कदा एस कॉर्पोरेशन अभी मंडल के अभी निर्गे लक्ष्मीराम नायक दी ना एस कांस्टेंस नूट याब यून अदनाई एडिशनल अदे विधा मुस्लिम यानी क्रिस्टन का बटल कार्यक्रम होनी निर्क वे पाकटे ना निर्गा ऐद पाके अटे आ रक नोते केसीआर गार प्रजा की पचपे कार्यक्रम दाते आटोमेट केसीआर मट केसीआर निपना नीके ना दूना अब प्रजा दगर सो आ बंधमने ओनली आ विधेयत ने बटे अवी जरूता काबटी आ मनि की कष्ट वस्ताई कष्ट मन मन को परीक्ष अटूल कष्ट इवन मन ओपिक को परीक्ष अटर सो आ ओपिक तो उल्ले इला निजर्ग नंबर वन निजर्ग तैयार ओके सर मेरे वैद्य आरोग्य शाखा मंत्री अंत कांग्रेस पार्टी उ विमर्शन वैद्य आरोग्य शाखा मंत्री वोत्र वन नाट एट वाहन विषय इधर पारा मेडिकल इलां आरोप चाल वो पत्रिकेदो अवनीति जो कुंभकोण वैद्य आरोग्य शाखा डैरेक्टर मित्रुड़ का आये द्वारा जिला एजेंटी वार द्वारा मोतम कलेक्न वन नाट एट वाहन अगर सिबंदी मेमेमें कलेक्टर आ एजेंसी द्वारा अवटोर्सल अभी एजेंसी पीलू एजेंसी पीलू टेडर वस्तर आ टेडर वस्ते ईदर नैन वन पर्सेंट बेनिफिट तो इस्ता ले वन पर्सेंट लेस तो रिक्रूट उद्योगस्थल ने थ्री पर्सेंट लेस तो अवेमी जरगले आ एजेंट नियमिता नोटिफिकेसन इवे अड़ नोटिफिकेसन इवे नोटिफिकेसन इक मुझे अदे मैं नामेटेड तो अवतदने उदेश पैर रावचुका ने का अड़ा नीक एजेंसी नीक उद्योग रिक्रूटे ले लक्षल भाष एक्टी अंत घोर को आ रिक्रूट जरगले तरह वेहिकल महेन्द्रवाड़ो इंक ये कंपनी वाड़ो मा कंपनी ना वेहिकल सप्लाईस्तम डैरेक्टर कलवचुका अंतमात्र को फ्रेंड एटो सीनियर मोस्ट मेडिकल आफीसर् इन गवर्नमेंट सर्वीस फ्रेंड अंटे वरंगल फ्रेंड कुलमोड़ा सुटाड़ा मेरे अर्द ओ डाक्टर अंटे डाक्टर का फ्रेंड तरह कुलमोड़ा सुटाड़ा इंत वेल मंद डाक्टर उ सांब शिवराव आयन इज सीनियर सो सीनियर आटोमेटिकलंगा वर्वा आंध्र वेल्पोन तरह सीनियर प्रकार आने जॉब रावे आये वर्कर्बी आना 
కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి పోయి అప్పటి వరకు పోయిన నిధులన్నీ తీసుకురావడానికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇప్పుడున్న సిఎస్ అప్పుడు నాకు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సో వీళ్ళందరూ పోయి మంజూరు తీసుకురావడం జరిగింది అది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా అది రిక్రూట్మెంట్ కాలేదు అది నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు అది కొనుగోలే కాలేదు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత పోయిన సంవత్సరము వన్ నాట్ ఎయిట్ వెహికల్ తీసుకున్నారు కొన్ని వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వెహికల్స్ రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పటి వరకు అండర్లైన్ ఇప్పటి వరకు రిక్రూట్మెంట్ జరగలే ఓన్లీ అక్కడిక్కడ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇది ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే ఇంత పారదర్శకంగా ఉంటే కథనాల వల్లనే ఆనాడు జరిగిందంత కూడా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడ కూడా ఆనాడు అవినీతి జరగలే ఈనాడు వరకు ఎవరైనా కనుక ప్రూవ్ చేస్తే ఒక్క ఉద్యోగం ఇచ్చినట్టైనా ఎవరైనా ప్రూవ్ చేస్తే ఒక్క వెహికల్ కొన్నట్టు ఎవరైనా ప్రూవ్ చేస్తే నేను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటాను సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ అది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఆ రోజు వచ్చిన అభియోగాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మా ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా ఉంది అని చెప్పుకోవడం కోసము సో క్షేత్రస్థాయిలో జరిగిన సూక్ష్మాంశాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఆరోపణలతోనే కాదు కేసీఆర్ గారు మీపై ఎంతో నమ్మకంతో డిప్యూటీ సీఎం చేసి మీరే సీఎం అట్లుగా వ్యవహరించారు అందుకే కేసీఆర్ గారు కూడా అదొక కారణం కూడా అయింది దీంట్లో అంటున్నారు ఓకే మీరు అడిగింది ఇదొక అర్థం ఉంది సో నేను ముందే చెప్పిన నా సామాజిక వర్గం చాలా పెద్దది నా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పబ్లిక్ రిలేటెడ్ హ్యూమెన్ టచ్ ఉన్న విభాగం మానవత్వాన్ని సూచించటానికి విభాగం నాకున్న ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వైద్య అనుభవం డాక్టర్గా నాకున్న క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న తెలిసిన అంశాలు అప్పటి వరకు బడ్జెట్లో మళ్ళీ కూడా అండర్లైన్ చేస్తున్నాం అప్పటి వరకు బడ్జెట్లో ఒక్క పైసా కూడా కేటాయించలేదు అయినా కూడా హాస్పిటల్ను ప్రక్షాళన చేయాలని ఒక హెల్త్ మినిస్టరు ఓ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్ పోయని వారం ముందు మనకి ఇన్ఫామ్ చేస్తే అంతకుముందు అధికారులు కానీ ఏమైనా తిన్నా కూడా మొత్తం హెల్త్ మినిస్టర్ వస్తున్నాడు అని హాస్పిటల్ను శుభ్రం చేస్తారు తర్వాత పదిహేను రోజుల వరకు ఆ నీట్నెస్ ఉంటుంది నేను హాస్పిటల్ని విజిట్ చేయడం వల్ల ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడ మినిస్టర్ గారు అక్కడికి వస్తున్నారని నా జాతి నేను ఎంఆర్పిఎస్లో రాష్ట్రం మొత్తం తిరిగిన తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ ప్రతి నియోజకవర్గం ఎనభై ఏడు నియోజకవర్గం టౌన్ తప్ప హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తప్ప ఎనభై ఏడు నియోజకవర్గాలు అనేక సందర్భాలలో పోవడం జరిగింది తెలంగాణ ఉద్యమంలో దళితులు ఎక్కువగా పాల్గొన్నారు పాటలు పాడేటోళ్ళు దళితులు తన్నులు తిన్న వాళ్ళు దళితులు చనిపోయిన వాళ్ళు దళితులు జైలుకి పోయిన వాళ్ళు దళితులు అందులో మాదిగ వాళ్ళే ఎక్కువ సో నేను వస్తున్నానంటే మాదిగ ఆత్మబంధు వస్తున్నాడు మా ఊడు వస్తున్నాడు అని అక్కడ మంది బాగుండడు మంది బాగుండడు హాస్పిటల్ తొక్కిసలాడే పరిస్థితి ఉండేది నేను ఎక్కడికి పోయినా కూడా అట్లా ఉండేది ఈ కొండీలు చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ అక్కడ పోయేవరకు ముఖ్యమంత్రి లెక్క అయినా తిరుగుతాను సార్ డెబ్బై వెహికల్ వెనకబోతున్నాయి సార్ మొత్తం ఎక్కడో మహబూబ్ నగర్ రోడ్ నిజామాబాద్ వస్తున్నారు సార్ ఖమ్మం వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు సార్ మొత్తం మీ బొమ్మ గింతే ఉన్నది సార్ ఆయన నిలువెత్తు బొమ్మ ఉన్నది సార్ వాళ్ళు బొమ్మలు పెట్టుకోవడానికి నేనేమైనా కారణమా సార్ నాది పెద్ద పెట్టాలా చిన్న పెట్టాలని చెప్తామా సార్ ఎవరు అభిమానం వాళ్ళు ఇప్పుడు గన్పూర్కి వచ్చారు నా పెద్ద నా ఎమ్మెల్యే కూడా నాది పెద్దగా ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారు తలకాయ పెడతారు ఇంకెవరైనా గెస్ట్ వస్తున్నారు అనుకో హరీష్ రావు గారు కేటీఆర్ గారు ఎవరన్నా వాళ్ళది నిలువెత్తు బొమ్మ పెడతారు ఈ చెప్పటలు అదే చెలువాలు పలువాలు చేసి చెప్పిన కేసీఆర్ గారు అన్నారు వీళ్ళందరూ చెప్పటలు అన్నీ గిట్ల చెప్పేటోళ్ళు ఆ ఎవరు చెప్పిన అందరు కూడా ఇరికే మొత్తం నేను మన ఏ జిల్లాకు పోయినా కూడా అంత గొప్పగా రిసీవ్ ఉండేది సో అప్పటి వరకు ఉన్న దాంట్లో మిగతా వాళ్ళైతేనేమో బడ్జెట్ తీసుకొని పోయే విభాగాలు నా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పైసలు లేకుండా పనిచేసే విభాగం ఇన్ ద సెన్స్ నేను పోవడం వల్ల నేను ప్రతి దగ్గర స్ట్రెత్ పట్టుకొని ఐదుగురు పేషెంట్లు చూసేది ఏ హాస్పిటల్కి పోయినా కూడా హాస్పిటల్ శుభ్రం లేకపోతే కరీంనగర్ హాస్పిటల్లో గుడ్డ పట్టుకొని రెండు డోర్లు దుడిశాను మొత్తం కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ గొప్పతనం అంటే అంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ప్రొఫెషన్లో అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పరిస్థితి ఓ ఒక సెమినార్ కానీ ఒకవేళ డాక్టర్గా మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకంటే పది పది సంవత్సరాలు సీనియర్గా ఉండి వాళ్ళకంటే ఎక్కువ గొప్పగా మాట్లాడే తత్వం ప్రతి ఒక్కరు నేను మాట్లాడింది ఆ ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉండేది సో పనిచేయడం తప్ప అంటే ఎట్లా సార్ అది ముఖ్యమంత్రి అయితే నేను పనిచేయాలని ఏం లేదు కదా ఉట్టి ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు చేస్తే నాకు ఎందుకు వచ్చింది మంత్రుల కంటే ఎక్కువ మరి మంత్రి మంత్రిని అన్నీ ఏమన్నా పని చేస్తే ఎమ్మెల్యే కూడా గుర్తింపు వచ్చింది అది ఉప ముఖ్యమంత్రా హెల్త్ మినిస్టర్ కాదు నేను ఆ రోజు పని చేసిన కాబట్టి చూసిన వాళ్ళకి అదొక కథ మీ ఈయనే తిరుగుతున్నాడు 
ఆ రోజు నేను ఎలాంటి విచారం చేయకుండా ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని మిమ్మల్ని పంచ పదవుల నుంచి తొలగించాను బాధపడకు రాజయ్య సారీ అని మీతో అన్నారని కూడా మీరు ఇటీవల అన్నట్టుగా సారీ అనేది మన్నించి మనే సారీ కింద తీసుకోవాలి పదవి పోయినందుకు నేను బాధపడుతున్నా రాజయ్య దాన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇంటి కడవు ఒక మనిషి చనిపోయిండు మనిషి చనిపోతే సారీ బయ్య అంటారు అంటే సారీ బయ్య అంటే మన్నించి మనే వస్తుంది అర్థం ఆ అర్థం కాదు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి పోయింది బాధలలోనూ సారీ రాజయ్య తప్పకుండా నీ స్థాయి తగ్గకుండా నీకు అవకాశం కల్పిస్తా నీ స్థాయి తగ్గకుండా నీకు అవకాశం నన్ను నమ్ము నువ్వు అడగకుండానే నీకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చిన మళ్ళీ నీ స్థాయి తగ్గకుండా మళ్ళీ నీకు అవకాశం ఇస్తా ఈ మాట అన్నప్పుడు వినోద్ కుమార్ ఎంపీ గారు ఉన్నారు సంతోష్ గారు ఉన్నాడు వేణుగోపాల్ ఆచార్య ఉన్నాడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి నలుగురి సమక్షంలో ఈ మాట అనడం జరిగింది నలుగురి సమక్షంలో వీళ్ళు నన్ను తీసుకుపోయారు ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి నన్ను తీసుకుపోయారు సార్ పిలుస్తున్నాడు మీరు రావాలని చెప్పేసి రాయబారి ఇట్లా కానీ నన్ను వచ్చి తీసుకపోతే వీళ్ళందరి సమక్షంలో అన్న మాటలు కాదు సో పోంగానే నన్ను ఓదర్చడానికి సీఎం గారు ఏమన్నారు చెప్పండి ఆ భాష సారీ అనే భాష దాన్ని క్షమించు అనే భాష కాదు సారీ అది అస్సలకే కాదు అది ఏంటంటే రాజయ్య నువ్వు బాధలు వచ్చి ఇంట్లో చనిపోయినప్పుడు కానీ ఓ పదవి పోయినప్పుడు కానీ ఫెయిల్ అయినా మనకు ఏమంటారు ఫెయిల్ అయితే అంటారు బిడ్డ బాగానే చదివినా కానీ పోయిన సారీగా వదిలిపెట్టేసి బిడ్డ అంటారు అంటే సారీ చెప్పడంలో ఆ గొప్పతనం ఏంటి అంటే నువ్వు నీ పదవి పోయినందుకు ఓదార్చినట్టు తీసుకోవాలి దాన్ని వేరే రకంగా తీసుకోవాలని అవసరం లేదు అంటే రాజయ్య గారు ఎన్ని చెప్పినా రాజయ్య గారికి భూములు ఎక్కువ ఉండడంతో ఈ మండలాల ఏర్పాటు విషయంలో కూడా అక్రమదారిని ఎంచుకున్నారు మల్కాపూర్ని కాదని ఎలాంటిది లేకుండా ఈ చిల్పూర్ని మండలంగా ఎంపిక చేశారు అక్కడ రాజయ్య గారికి పెద్ద మొత్తంలో భూములు ఉన్నాయి అందుకే చిల్పూర్ని మండలంగా ఎంపిక చేశారు అని అంటున్నారు నేను ఎయిటీ ఫోర్లో డాక్టర్ కాకముందు మా నాన్న ద్వారా నాకు వచ్చిన ప్రాపర్టీ మూడు గుంటలు మూడు గుంటలు అది మా నాన్న ప్రాపర్టీ అంటే మా తాతకు పది గుంటలు ఉంటే ఇది పోవాలి ప్రెస్కి పది గుంటలు ఉంటే ముగ్గురు అన్నదమ్ములు పంచుకుంటే మూడు మూడు గుంటలు జ్యేష్ఠపాలు ఒక గుంట పోతే మా నాన్నకు వచ్చిన ఆస్తి మూడు గుంటలు నేను ఎనభై నాలుగు తర్వాత డాక్టర్ అయిన తర్వాత నేను సంపాదించుకున్నది ఏదైనా ఉంటే ముప్పై ఎకరాలు నలభై ఎకరాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా అక్కడ ఇక్కడ మామిడి తోట ఉన్నది నాకు పొలం ఉన్నది తర్వాత పోల్ట్రీ ఫామ్ ఉన్నది తర్వాత గ్రీన్ కా కల్చర్ కోసము గ్రీన్ షెడ్ ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా ఐటీలో చూపించినాయి ప్రాపర్టీస్ అంటే డాక్టర్ అయినందుకు ఏం సంపద్దా రాజకీయాలలో ఉన్న కాబట్టి రాజే ఏం సంపాదించకూడదా నేను అందుకే మీకు చెప్పిన రెండు వేల తొమ్మిదికి ముందు నా ఆస్తులు చూడండి తొంభై నాలుగు తర్వాత నా నలుగురు చెల్లెళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి మూడు ఎకరాల పొలం మా నాన్న పాలేరుగా ఉన్నాడు ఇన్ని రోజులు మా నాన్న కింద పాలేరు ఉండాలని మూడు ఎకరాలు పొలం కొన్నాను తర్వాత మామిడి తోట ముప్పై ఐదు వేలకు ఎకరం వస్తూ ఉంటే మామిడి తోటను కొన్నాను మా నాన్న కింద నలుగురు ఐదు జీతగాలను ఉండాలి నన్ను కష్టపడి చదివి చూపించాను మా నాన్న మా చెల్లెళ్ళని చదివిపోయాలి మా నాన్న ఒక యజమాని లెక్క ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మొత్తం ఎక్కడెక్కడ దేశాలలో వేరే రాష్ట్రాలలో వేరే హైదరాబాద్ కొనుక్కోండి నాకు హైదరాబాద్లో ప్లాట్ లేదు ఇప్పటివరకు కనీసం ప్లాట్ లేదు ఓన్లీ ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే కట్టెలు అమ్ముకున్నామో అక్కడే పూలు అమ్ముకోవాల రాజయ్య అనేవాడు వాళ్ళ నాన్న కోసం ఏం చేశాడు వాళ్ళ చెల్లెల కోసం ఏం చేశాడు వాళ్ళ అమ్మ కోసం ఏం చేశాడు మా అత్తమ్మను మా మామను ఇద్దరిని మా అమ్మ నాన్న లెక్క చూసుకుని ఇద్దరు కూడా మా ఇంట్లో చనిపోయింది నెల రోజుల కింద మా అత్తమ్మ చనిపోయింది ఎనిమిది ఏళ్ళ కింద మా మామ చనిపోయింది ఆయన కూడా నా ఇంట్లోనే అంటే అత్తమామలు కూడా ఇష్టపడేంత ముద్దుల అల్లు లెక్క వారికి అన్ని రకాల సదుపాయాలు చేసే ఆ మనస్తత్వం సొంత వాళ్ళు చూసుకోకున్నా కూడా మీరు వేసుకొని చూసుకునే తత్వం సో ఈ రకంగా ఆస్తులు నేను ఎక్కడైతే కట్టెలమ్ముకున్నా అక్కడ కొనాలని మా ఊర్లో కొనుక్కున్నాను ఇవాళ కొన్న అగ్రకులాలే కొనుక్కున్నాను ముప్పై ఐదు వేలకి ఎకరము డెబ్బై వేలకి ఎకరం తొంభై ఐదు వేలకి ఎకరం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మూడు లక్షలు కావచ్చు నాలుగు లక్షలు కావచ్చు ఇది నేను కొన్న భూములను ఈ భూములు కొనుక్కొని వ్యవసాయం చేసుకునే క్రమం మండలాలు ఇచ్చేది ఎవరు కేసీఆర్ గారు ఏమిటి ప్రాతిపదికన చూసే స్థానాలు యాదాద్రి అయిపోయింది కదా వేములవాడ అయిపోయింది కదా అక్కడ భద్రాద్రి అయిపోయింది కదా చిల్పూరు గుట్ట చిల్పూరు గుట్టలో బుగులు వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం అయితే హిస్టారికల్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా ఉన్నది బుగులు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే రెండో తిరుపతి లెక్క చూస్తారు దాన్ని మండల కేంద్రం చేయాలని కేసీఆర్ గారు అనుకున్నాడు మల్కాపూర్ ఏమో గతంలో గణపురం మండలం చేసినప్పుడు కాంపిటీషన్లో మల్కాపూర్ ఉండే ఇది ఒక దేవాలయమే కాకుండా మండలం వేస్తే
నాకు సంబంధించిన భూములు మారపెల్లిగూడెంలో ఉన్నాయి మారపెల్లిగూడెంలో ఉన్నాయి కొత్త మండలం అయినాక ఇరవై వేలు కూడా పెరగలేదు ఇవ్వలే ధరలు భూములకు అక్కడ ఇరవై వేలు కూడా పెరగలే భూములకు ఉన్న మండలానికి ఏం సంబంధం అండి సర్పంచులు అందరూ మండలానికి సంబంధించిన సర్పంచులు ఎంపీటీసీల అభిప్రాయం తీసుకున్న తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఇది ఎమ్మెల్యే అభిప్రాయం కాదు ఒకవేళ కనుక నిజంగానే నేను చెప్పితేనే ముఖ్యమంత్రి గారు కనుక ఇచ్చేది ఉంటే నేను కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టే కదా నా మాట నడుస్తున్నట్టే కదా సీఎం దగ్గర అది ప్రజల మేలు కోసమే కదా నేను చేసేది వాళ్ళ కొత్త జనగామ జిల్లా కావడానికి కూడా రాజయ్యే కారణం అంటారు ఎందుకంటే ఐదు జనగామ జిల్లా అయితే రాజా స్టేషన్ గన్పూర్ నుంచి సీనియర్ అవుతారు కడియం శ్రీహరి ఉన్నా కూడా ఆయన నాన్ లోకల్ ఇతర ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు అంతేనా స్థానికుడు స్థానికుడుగా నేనే సీనియర్ అవుతానని జనగామ జిల్లా చేసుకోవడంలో కూడా మీ స్వార్థం ఉందంటారు అంటే నాకంటే దయాకర్ రావు గారు ఎంత సీనియర్ అందరికరికి సామాజిక వర్గంలో వెలమ సీనియర్ రాజకీయ అనుభవం దళిత సమాజం నాకు నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి చేసిన నాకు మళ్ళీ మంత్రి కావద్దని ఉండొద్దా అండి మీరు ఎట్లాంటి సిల్లీ మంత్రి కావాలని కాదు సీఎం కావాలని మీకు ఓకే అదే కేసీఆర్ గారు తృతి రిఫెంట్ పెట్టి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోతే నేను దళితుల్లో నేనే కదా సీఎం ఇంకా ఖచ్చితంగా నేను సీఎం అవుతాను అందుకే స్వామి భక్తిని ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు అని ఒకవేళ కనుక స్వామి భక్తి అనుకోండి లేకపోతే విధేయత అనుకోండి మీరు ఏ భక్తి అన్నా కూడా ఎవరు స్వామి భక్తిని తప్పు పట్టరండి అసలు ఎవరు కూడా ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా పట్టరు ఎవరన్నా కనుక జలసి ఉన్నవాళ్ళు అసూయ ఉన్నవాళ్ళు కుట్రలకు తంత్రం చేసేవాళ్ళు నా మీద ఏమైనా కోపం చేయొచ్చు కానీ జనగాం జిల్లా కేసీఆర్ ఫస్ట్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రకటించిన జిల్లా జనగాం జిల్లా ఈరోజు జనగాం జిల్లా అనేక రకాలుగా గన్పూర్కు దగ్గరలో ఉంటుంది గన్పూర్ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి వెళ్ళి జనగాం ఏమో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంటే అది ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అటు వరంగల్ తర్వాత జనగాం జిల్లాకి రఘునాథ్పల్లి లింగాల గన్పూర్ అటాచ్డ్ ఉంటాయి మొత్తం పక్కనే పక్క పక్కన కలిసి ఉంటాయి తర్వాత గన్పూర్కి అట్ల రకంగా దగ్గర ఉంటుంది ఓన్లీ జఫర్గడ్ వాళ్ళు కొంత ఎక్కువ చేశారు వాళ్ళకు కూడా ఎనిమిది కిలోమీటర్లు గన్పూరే దగ్గర ఉంటుంది అటే దూరం ఉంటుంది కానీ మాకు సెంటిమెంట్ అంటారు మేము వరంగల్లో ఉండే వాళ్ళం ఎందుకు ఇక్కడ ఎందుకని చెప్పేసి ఈరోజు జనగాం జిల్లాలో పాలన చేసిన గతంలో చరిత్ర తీసుకుంటే రాజుల పాలన చేసిన నియోగవర్గం గణపురం ఉద్యమం చేసిన నియోగవర్గాలు పాలకుర్తి జనగాం ఎట్లంటే సర్దార్ పాపన్న కిలాషాపూర్లో మూడు వందల అరవై సంవత్సరాల కింద ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పాలన చేసిండు రాజధాని కిలాషాపూర్ తాటికొండ వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా అక్కడ దర్బారు అక్కడ కోట సో ఆ రకంగా పాలన చేసిన చరిత్ర గన్పూర్కు ఉన్నది తర్వాత జఫర్గఢ్లో నిజాం రాజుల పాలనలో జఫర్ నిజాం పాలనప్పటి వరకు మొత్తం దగ్గర దగ్గర రెండు గుట్టలను కలిపి నలభై ఫీట్ల డోర్స్ పెట్టి ఒడ్ తోటి ఖమ్మం గేటు వరంగల్ గేటు ఇటు హైదరాబాద్ గేట్ అని ఆ జఫర్గఢ్ విలేజ్ షారు అనేది మొత్తం దాన్ని మొత్తం కూడా పాలన చేసిన దాదాపు రెండు మూడు వందల సంవత్సరాలు అట్లాంటి పాలన చేసేదే గణపూర్కు ఉన్నది దొడ్డి కొమరయ్య సాకలైలమ్మ బందగి వీళ్ళందరిదేమో తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం అమరులైన వాళ్ళు అంతా జనగాంకును ఇక్కడ ఉన్నారు సో లింక్ ఎప్పుడు మొత్తం కూడా జనగాంతోనే లింక్ ఉన్నది పాత జనగాం జిల్లా ఉన్నప్పటి కాంచెలు ఇటు సైడ్ లింక్ ఉంది అంతేకాకుండా కొత్త జిల్లా అవడంతో ఇవాళ ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ పురావస్తు నుంచి తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు మంజూరైనాయి తర్వాత అనేక రకాలుగా ఈరోజు గణపూర్కు ఇప్పుడు ఈ మూడు నియోగవర్గాలకు సంబంధించిన గోదావరి ఏదైతే దేవాదులు ఉందో ఈ మూడు నియోగవర్గాలకు సంబంధించిందే ఎక్కువ ప్రాంతము ఎక్కువ పంట ఎక్కువ పారకం ఎక్కడ ఉందంటే గణపురము జంగము పాలకుర్తి ఆ రకంగా మాకు రివ్యూ చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉండే కార్యక్రమం ఉన్నది తర్వాత ఈరోజు జనగాం వరంగల్లో ఉన్న మా ధర్మసార్ వేళ్ళకి ఏం జరగలే ఇప్పటివరకు కానీ కొత్త జిల్లా అని చెప్పేసి అనేక రకాల అభివృద్ధి పనులు నిధులు అనేక రకాల పోస్టులు అనేక రకం ప్రతి దాంట్లో ఈరోజు ముందు వరుసలో జనగాం ఉంది చదువులో ముందు వరుసలో ఉంది పాలనలో ఉన్నది పురావస్థాకలో ఉంది అనేక డిస్టిక్ రికార్డ్స్ సృష్టించింది వరంగల్ నుంచి డిస్ట్ లేవు కరేటలో మహిళలందరితో చేసే కార్యక్రమం కావచ్చు ఇట్లాంటి అనేక రికార్డులన్నీ కూడా జనగాం నుండి వచ్చినాయి సో ఎప్పుడైనా కూడా అది కోరుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు రిమైన్ ఇన్ ద హిస్టరీ అంబేద్కర్ గారు చిన్న రాష్ట్రాలు అభివృద్ధికి సోపానాలు అన్నారు ఆ లక్ష్యంతో ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం మనం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కానీ చిన్న జిల్లాలు చేసుకున్నాం చిన్న రెవెన్యూలు చేసుకున్నాం చిన్న మండలాలు చేసుకున్నాం రేపు చిన్న గ్రామాలు చేసుకోబోతున్నాం ఒకటి పరిపాలన సౌభ్యత సభ్యత సౌలభ్యత 
రెండవది అందుబాటులో అధికారులు ఉండడం మూడవది అభివృద్ధి జరగడం సో వాళ్ళకు కూడా ఐడెంటిఫై అవుతుంది నలుగురు ఐదుగురు పది మంది అన్నదమ్ములు కలిసి ఉంటే ఎవడు పని చేస్తాడు ఎవడే కొడతాడు ఏ కోడు లేడిపోతుంది ఏ కోడు కొడిపోతాడు మనమల్ని ఏం చేస్తే ఎవరికి ఉండదు ఏర్పాటు ఒక్కొక్కరు ఎంత మంచిగా బాగుపడతారో ఇది అంబేద్కర్ సిద్ధాంతం సో ఆ రకంగా నేను అంబేద్కర్ వాదిని ఆయన పెట్టిన భిక్ష నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి కావడం అనుకోండి నేను డాక్టర్ కావడం అనుకోండి ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి అంబేద్కర్ గారు పెట్టిన భిక్ష సో ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకుపోవడంలో ఆయన వారసుడిగా తప్పకుండా చిన్న రాష్ట్రాలు సపోర్ట్ చేసిన ఆయన హిందూ కోడు బిల్లు తీసుకోవడానికి ఆయనే రాజీనామా చేస్తే తెలంగాణ కోసం నేను రాజీనామా చేస్తున్నా తెలంగాణ వస్తారో రాదో తెలియదు రెండు వేల పదకొండులో నేను రాజీనామా చేసిన పన్నెండులో ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి ఆయన కూడా తెలంగాణ వస్తారో రాదో తెలియదు కానీ చరిత్రలో మిగిలిపోవాలనుకున్నాం సో ఆ రకంగా రాజీనామా చేసిన ఆనాడు తెలంగాణ రావడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి రావడానికి నన్ను ఉదాహరణగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పే పరిస్థితి ఇయ్యక తప్పదు మంచి మంచి మేధావుల గోతములు డాక్టర్ పోయిండు అక్కడ సోనియా గాంధీ దగ్గర చర్చ కూడా జరిగింది సో ఆ క్రమంలో మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అదే లక్ష్యంతో జనగాం జిల్లా కావాలనుకున్నాం అవుట్ రెట్గా లెటర్ ఇచ్చినాం అది తీసుకురాగలిగాం కొంత నిరసనలు ఉన్నాయి నేను అదే అంటున్నా మండల నిరసనలు ఒక స్థాయి దాటి మీరు చెప్తున్న జఫర్గఢ్ కావచ్చు చిల్పూర్ కావచ్చు స్టేషన్ గణపూర్ ప్రజలు ఓ కార్యక్రమంలో మీ మీ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఆగమాగం చేశారు అసలు మీ వ్యతిరేకంగా నినాదాలు కూడా చేశారంటుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఎవరు ఏం చేస్తలేరా మోడీ మీద ఎవరు ఏం చేస్తలేరా ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఎందుకంటే ప్రజలలో నానగలుగుతున్నది మనం ఏమంటే వీఆర్ మోర్ రియాక్టింగ్ మనం చాలా రెస్పాండ్ అయ్యే ప్రజలు ఉన్నారంటే మనం చేసే దాని మీద చూస్తూ ఉన్నారు ఏ అవకాశం వస్తే ఏం చేద్దామని చూస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ కేసీఆర్ గారి మీద ఇన్ని విమర్శలు వస్తే ఆయన పనితనానికి ఏమైనా తేడా వస్తుందా సో నేను మేధావిగా నాకు పేరు ఉంది డాక్టర్గా నాకు పేరు ఉంది సామాజిక కార్యకర్త లెక్క పేరు ఉంది నేను నిర్ణయం తీసుకుంటే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఆ నిర్ణయము ఆ నిర్ణయము అప్పుడు బాధ పెట్టవచ్చు కానీ రాబోయే రోజులలో మేలు జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు నాయకుడు కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అదే జఫర్గఢ్ అదే చిల్పూర్ అదే గన్పూర్ వాళ్ళన్నీ నన్ను బాధ పెట్టినా లేదా నా దిష్టిభూమి తగలబెట్టినా లేకపోతే ఏ రకంగా చే కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా మళ్ళీ ఇవాళ వాళ్ళే నీరాజనాలు పలికితేనే కదా నాకు ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చింది అదే మండలాలలో కదా నేను తిరిగింది వేరే దగ్గర తిరిగి అక్కడ ప్రైజ్ వచ్చిందా నాకేమైనా నేను ఏమైనా మెదక్ పోయి తిరిగినా లేకపోతే ఆదిలాబాద్ పోయినా లేకపోతే ఏమైనా మహబూబ్ నగర్ పోయి తిరిగితే నాకు గణపూర్లో నెంబర్ వన్ పేరు వచ్చిందా రాష్ట్రంలో నెంబర్ వన్ పేరు వచ్చితే రాష్ట్రం అంతా తిరిగితే కాదు కదా గణపూర్లో ఎక్కడైతే ట్రిట్లో ఎక్కడైతే దిష్టిభూములతో వాళ్ళ చేతనే మళ్ళీ భేష్ అనిపించుకునే పరిస్థితి రావడం ఎక్కడైతే జఫర్గడ్ వద్దనుకున్నారు ఆడి తొమ్మిది కోట్ల పని తీసుకుపోయినప్పుడు ఎక్కడైతే వద్దనుకున్న దగ్గర అక్కడ చెల్లు మరమ్మతులు వచ్చే కార్యక్రమాలు అక్కడ అనేక కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల నిజమే ఎమ్మెల్యే గారు చేసిందే కరెక్ట్ కాబట్టి అది ఇన్ని నిధులు వస్తున్నాయని చెప్పే కార్యక్రమం వచ్చినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ అదే ఎక్కడైతే కట్టెలు అమ్ముకున్న కాడ పూలు అమ్ముకోవాలనుకున్నాం మనం ఆ రకంగా నా ప్రాపర్టీస్ అన్ని తిట్టిన ప్రజల చేతనే జైజాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కదా నా ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉన్నదో మొత్తం కూడా పది కిలోమీటర్ల పరిధి నా ఊరుకు సంబంధించిన పరిధిలోనే నా ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉన్నాయి బస్ అంతే ఇంకా వేరే ఎక్కడ ఉండవు ఎందుకంటే నేను అక్కడే ఉన్నా తెల్లారి లేస్తే వ్యవసాయం బాధ మా భార్య మా భార్య సిజ్ అ గెజిస్టెడ్ ఆఫీసర్ సిజ్ డ్రాయింగ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ లక్ష డెబ్బై వేల జీతం తొమ్మిది గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు డ్యూటీ చేసి వస్తుంది మూడు కాగానే వ్యవసాయం దగ్గర పోయి రాత్రి తొమ్మిది గంటల దాకా ఉంటుంది దట్ ఈస్ కమిట్మెంట్ ఫ్యామిలీలో మేము ఎట్లా కష్టపడుతున్నాం అని నిదర్శనం తొమ్మిది గంటల దాకా ఉండే అన్ని వ్యవసాయ పనులను చూసుకొని ఇంటికి వస్తుంది దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు అనుమకొండ నుంచి గన్పూర్లో మా వ్యవసాయ క్షేత్రాల దగ్గర పోవడానికి సో అంత కమిట్మెంట్ మా 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 కుటుంబంలో మా పిల్లల క్రమశిక్షణ ఎక్కడ గింత కూడా గింత చిన్న మచ్చ కూడా ఉండదు పిల్లల మీద కానీ సో ఆ రకంగా ప్రజలలో ఉండాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా ప్రతిదీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నాం నా ప్రాపర్టీస్ వెరీ ప్రతిసారి ఎలక్షన్లో ఇప్పుడు నాలుగైదు సార్లు మూడు నాలుగు సార్లు పోటీ చేసినాడు ప్రతిసారి చెప్పాలి కదా ఒకళ్ళు చెప్పని ఏమైనా ఉంటే జప్తు చేసుకొని అట్లా ఏమైనా చెప్పని కోట్ల ప్రాపర్టీస్ అయితే కావు కదా ఒక ఎకరం కోటి రూపాయలు వచ్చేది అయితే ఉండదు కదా కొన్నదే ముప్పై ఐదు వేలకి ఎకరము సో ఇప్పుడు ఐదు లక్షలు అయింది పోని పది లక్షలు అయింది అనుకో కొన్నప్పుడు అయితే ముప్పై ఐదు లక్ష ముప్పై ఐదు వేలే కదా ముప్పై ఐదు వేలు ఈ మా మారపల్లి కూడా అనే భూమి తొంభై వేలకి ఎకరం తీసుకున్నాం మొత్
కేసీఆర్ గారు నియోగవర్గం పనిచేసుకో నీకు అక్కడ ఎవరు ఏళ్ళు పెట్టాడు అంటే నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు ఇటు రావడమే ఇష్టం ఉండదన్నా ఎక్కడ పోయినా కూడా కి గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ ఎవరి దగ్గర ఓ మంత్రి దగ్గర పోవాలంటే గిల్టీ కా బాధ నేను ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి చేసి ఓ మంత్రి దగ్గరికి ఏమని పోవాలా సో నా నియోగవర్గ ప్రజల దగ్గరే ఉండాలని ఇరవై నాలుగు గంటలు మానస వాచ కర్మ ప్రతి కుటుంబం నా కుటుంబం లెక్క గణపూర్లోనే ఉంటాను నియోగవర్గ పరిధి దాటి బయటికి రాను వేరే నియోగవర్గాలకు పోను పిలిచినా కూడా వేరే నియోగవర్గాలకు పోను నాకు గంగాదేవి పల్లి నాకు ఉదాహరణ తీసుకుంటాను వాళ్ళ ఊరు పన్నెండు వందల జనాభా వాళ్ళ ఊరును వాళ్ళు బాగు చేసుకున్నారు శుభ్రత బాగు చేసుకున్నారు పొదుపు చేసుకున్నారు నిరాక్షరాస్త్రం దూరం చేసిన లాటిన్ బాత్రూములు కట్టుకోగలిగినరు తర్వాత సామూహిక వ్యవసాయం చేయడం సో వాళ్ళ ఊరును బాక పక్క ఊరిని ఏం చేయలే వాళ్ళు మండలానికి ఏం చేయలే జిల్లాకి ఏం చేయలే రాష్ట్రానికి ఏం చేయలే దేశానికి కూడా ఏం చేయలే కానీ భారతదేశం అయితే ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ అయితే ఇలా దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చేటోళ్ళు గంగాదేవి పల్లికి వస్తారు సో ఆ కాన్సెప్ట్తో నేను నా నియోగవర్గాన్ని మాత్రమే బాగు చేసుకోవాలా ఎప్పుడైతే ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయిందో నా నియోగవర్గాన్ని నేను బాగు చేసుకుంటే ఇది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందని ఆశ ఉంది దాని తగ్గట్టు పనిచేసిన నియోగవర్గం వదిలిపెట్టి పక్కకు రాను ఉంటే ఊర్లో లేదా అసెంబ్లీలో నా పేరు ఉంటే ఊర్లో నా నినాదం ఉంటే ఊర్లో లేదా అసెంబ్లీలో ఇంటి కాడ హాస్పిటల్లో ఉండడు కాదు ఉంటే మొత్తం ఊర్లో పొండి తిరిగే కార్యక్రమం లేదా అసెంబ్లీ టైం అయితే అసెంబ్లీలో ఉండడు ఈ రెండు కార్యక్రమాలు తప్ప ఉట్టిగానే జలసాల కోసం అటు ఇటు తిరగడం తర్వాత ఉట్టిగానే పని తప్పించుకొని ఇళ్ళలో పండుకునే రకం అసలుకే కాదు పొద్దున ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు ఒకటింటి వరకు ఎందుకంటే డాక్టర్గా నాకు గతంలో చేసిన అనుభవం రోజు ఉదయం నుంచి వెళ్ళి మొదలు పెడితే రాత్రి వరకు పనిచేసేది ఉదయం టీ తాగి హాస్పిటల్లో కూర్చుంటే నాలుగైదు గంటల మధ్యలో భోజనం చేసేది మళ్ళీ ఐదు గంటలకు భోజనం అయితే రాత్రి పన్నెండు ఒకటింటికి భోజనం చేసేది రెండు గంటలు పడుకోకముందే పేషెంట్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ లేచి చూడడం మళ్ళీ లేచి చూడడం అది ముప్పై సంవత్సరాలు చేసింది ఎక్కడ పోతుంది అలవాటు అయిపోయింది సో నిద్రపట్టదు సో రాత్రి పన్నెండు వరకు కూడా కార్యకర్తలతో మాట్లాడేది నేను పొద్దున ఆరు కాగానే మళ్ళీ మాట్లాడేది నేను ఇంత అందుబాటులో ఉండేటు నేను అనుకుంటా వరంగల్ జిల్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేరు తెలంగాణ మొత్తంలో ఎవరన్నా ఉండేటంటే వాళ్ళకి వాట్సాప్ చెప్పాల్సిందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే అంత అందుబాటులో ఉంటే మీ ప్రశ్న ఎట్లుందంటే మీరు ఉండదు అక్కడ వచ్చే ప్రశ్న సమాధానం చెప్తారు ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా తప్పకుండా అంటే ఇంతవరకు ఇంతవరకు ఈవెన్ ఇది ఎవరిని అడగాలంటే మీరు గణపూర్లో అభివక్త వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్న పన్నెండు నియోగవర్గాలకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలను లేదా గతంలో చేసిన రవీంద్రరావు లాంటి టీఆర్ఎస్ మండల జిల్లాధ్యక్షుడు ఆఖరికి కడియం శ్రీ అని అడిగినా కూడా ఆయన నూట రాజేదిరినంత బుచ్చటే ఉండదు తమ్ముడు అంటే తమ్ముడు అంతే రాజా మాట్లాడతాడు మంచిగా నేను అన్న అంటున్నా ఆయన కూడా ప్రజల నుంచి వచ్చిన విమర్శలు మేము సంధిస్తే చాలా నీట్ గా సమాధానం చెప్పారు అది వాస్తవమో కాదు ప్రజల నిర్ణయించుకుంటారు మరొకటి కూడా అంటే మేము తెలుసుకున్నాము ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా మీ మీద ఒక ఆరోపణ ఉన్నప్పుడు ఒక దిగ చెప్పడం మీ బాధ్యత అంటే ఈ ప్రశ్న మీకు బాధ కలిగించవచ్చు అడగడానికి మాకు ఇబ్బంది ఉన్నా మీకు బాధ కలిగించవచ్చు కానీ ఒక ఒక నానుడి ఉన్నప్పుడు దానికి ఒకటి జరుగుతున్నప్పుడు ప్రజల్లో ఒకటి టాపిక్ ఉన్నప్పుడు దానికి మీరు ఒక ప్రజా ఒక మచ్చలేని నాయకుడిగా నిరూపించుకోవాలంటే చాలా సంతోషం మీరు అడిగే ప్రశ్నలు అయితే నాకు కొంత ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకంటే సో ఏమి చేయకుండా అసలు ఏమి చేయకుండా ఏమి తీసుకోకుండా దేవాలయాలకు లెటర్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం ప్యాడ్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కావచ్చు బుక్లో మొత్తం ఒక బుక్ కొట్టి అన్ని కింద సంతకాలు పెట్టేస్తాం కింద సంతకం పెట్టేసి వాళ్ళు రాగానే ఫ్యామిలీ విత్ త్రీ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ విత్ ఫైవ్ మెంబర్స్ అని పిఎల్ కొట్టి ఇచ్చేస్తుంటారు అంత ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి సంబంధించింది కానీ తర్వాత మీరు అన్న అంగన్వాడీ అసలు ఏమి జరగకుండా ప్రతి ఒక్కరు అది ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా చెప్పినా నేను ఓన్లీ ప్రతిపక్షంగా కడియం శ్రీ ఉన్నప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలిపెట్టి ఇటు వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన అభ్యర్థి ఉన్నాడో వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకటైపోయి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమకారునికి బాగా మెజార్టీతో తీసేయాలని చెప్పేసి అక్కడికి రాని పసలేని విమర్శలు నవ్వుకునే విమర్శలు నేనేమో ప్రజానాయకుడిగా జాతీయ స్థాయిలో అవ్వాడు సార్ ప్రజావైద్యుడిగా నేను ప్రజావైద్యుడు ఎట్లా అవుతానో ఎన్ని రకాల సేవా దృక్పథాలు ఎన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తే నేను ప్రజావైద్యుని అయితేను దండోర ఉద్యమానికి ఎన్ని రకాల సాయం చేసి ఉంటాను తర్వాత నియోగవర్గంలో చావుకు బతుకు ఇండ్ల కోసం ఎన్ని రకాల సేవలు చేస్తే ఈ పేరు వస్తుంది సో ఇన్ని చేస్తుంటే ఎప్పుడో ఒకరు చేసిన అది కూడా రాజకీయ నాయకులు చేసిన విమర్శను ప్రతి దగ్గర అడిగే క్రమంతో 
తర్వాత అప్పుడెప్పుడో ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల విషయాలు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఆ విషయాలు చెప్పడం తోటి ఏమనికి అన్నీ కూడా ఈరోజు మీరు ఇంత క్లియర్గా ఆన్సర్ చేయడంతో పది తెలియని వారు కూడా తెలుసుకుంటారు అంటే మా ఛానల్ ద్వారా ఉభయ రాష్ట్రాల్లోనే కాదు ఓవర్సీస్లో కూడా తెలుగు వారందరూ కూడా తెలుసుకుంటారు కానీ ఇలాగే ఇంకొక అపవాదు కూడా ఉంది అది ఎందుకు వచ్చింది అది ఏ కారణం చేత వచ్చింది ఏంటి అనేది కూడా మీ మనసు కాస్త నొప్పించినా కూడా చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే సార్ తప్ప ఎస్ యూఆర్ కరెక్ట్ ఇది కొన్ని భాష నాది ఎక్కువ దేవుడి భాషలో ఉంటుంది అంటే ఒకటి మీరు అడిగిన దాంట్లో నేనేమనుకున్నానంటే ఎస్ ఒకవేళ కనుక తెలుసో తెలియక నేను మనిషినే నేను కూడా తప్పులు చేస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది సో తప్పులు ఎవరు ఎక్కువ చేసినలు ఎవరు తక్కువ చేసినలు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఒకవేళ కనుక తప్పు చేస్తే పశ్చాత్తాపడాల ఇక ముందు అలాంటి తప్పులు చేయము అనాలా ఇక ముందు గొప్పగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలా సో ఈ రకంగా పోతే మనములను మనము పునర్నిర్మించుకోవడము లేదా మనములను మనం తీర్చిదిద్దుకోవడము చేసిన తప్పులను ఓహో దీని వల్ల అయింది కావచ్చు నాకు అప్పుడప్పుడు గనుపు నియోజకవర్గంలో ప్రెస్ మిత్రులు ఇట్లాంటి న్యూస్ రాస్తారు రాసినప్పుడు నేను అనుకుంటాను ఓహో ఇంకా నేను ఇంకా గట్టిగా పని చేయాలా దాన్ని పాజిటివ్గా పాజిటివ్గా ఆలోచించి దాన్ని పాజిటివ్గా ఆలోచించి నేను వాళ్ళని ఏమని ఇట్లా రాసినావు గిట్లా రెండు రాసినావు అని నా వర్తతోటి దాన్ని ఓవర్కమ్ అవుతానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను విలేకరులతో ఆత్మీయ సమావేశ పరి చేసినప్పుడు కూడా ఇవే షేర్ చేసుకున్నాను ఇవాళ నాకు కనుక ఇది ర్యాంక్ రావడానికి కారణం మీరు కూడా భాగస్వామే నేను ఏమన్నా చిన్న తప్పు చూస్తే భూతార్థంలో ఎటు చూసి రాసింది కదా ఆ చిన్న తప్పు కూడా వాళ్ళు దొరకొద్దనే ఉద్దేశంతో ఇంకా దగ్గర అయి పని చేశాను సో దీంట్లో మీ భాగస్వామ్యం ఉన్నదని చెప్పేసి వాళ్ళు గొప్ప మంచి మనసుతో ఇంత ఇదిగా పోయే రాజయ్య గారు ఎందుకు మరి అపవాదం వచ్చింది ఏ కారణం రాజయ్య గారు మద్యం ప్రియులు శ్రీ లోలుడు ఒక ప్రముఖ హీరోయిన్తో ఒక ప్రముఖ లాడ్జ్లో ఉన్నట్టు తెలియడంతోనే ప్రభుత్వం అది సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ కడితే ప్రభుత్వం ఆయన పరితరఫ్ చేసింది ముఖ్యంగా ఇదే కారణము అంటున్నారు సో ఇంత మటుకు ఎవరు ఇలాంటి ప్రశ్న అడగలేదు సారీ అట్లాంటిది జీవితంలో అసలు ఇప్పుడు అది చెప్పడానికి నాకు జూ ఉపసకరంగా ఉన్నది సారీ అట్లాంటి నేను సమాధానం చెప్పలేను అట్లాంటి అభియోగం కూడా భరించలేను సో అదంతా ప్రధాన కారణం అదే అందుకే భద్రాఫ్ చేశారు మంత్రి పదవి నుంచి చాలా తప్పు చాలా తప్పు ఇక అంతే ఇక నేను ఇక అంతకంటే ఎక్కువ పాపం తగ్గుతుంది ఎవరన్నా కనుక అట్లాంటి విమర్శ చేసిన క్రియేట్ చేసిన ఇంకేదో మా ఇంకేమన్నా చేసేది ఉంటే వాళ్ళకు పాపం జరుగుతుంది పురుగులు పడి చేస్తారు నేను కనుక ఎక్కడైనా అట్లాంటిది కనుక ఉండేదంటే పురుగులు పడి చేస్తారు వాళ్ళు నన్ను విమర్శించిన వాళ్ళు కానీ అలాంటి అభియోగం చేసిన వాళ్ళు కానీ అలాంటి ఎక్కడ కూడా ఎక్కడ కూడా అలాంటి తప్పిదం జరగలేదు సో అట్లాంటి అభియోగం కూడా రాలేదు రాకూడదు కూడా ఒకవేళ కనుక అలాంటి విమర్శలు చేసిన వాళ్ళు నిజంగా పురుగులు పడి చేస్తారు ఒకవేళ నేనేమన్నా అట్లాంటి మీరు చేసిన అభియోగాన్ని నుండి నేను పురుగులు పడి చేస్తాను ఎంతకంటే చేసేది ఏముంది ఎంతకంటే వేరే ఏం లేదు కదా సో చాలా ఇవాళ మాట్లాడిన దాని అన్నిటికంటే పెద్ద అసత్య ఆరోపణ అంటే ఇదే సో దయచేసి ఈ విషయాన్ని మనం పక్కన పెడితే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను ప్రజలకు తెలియజేస్తూ అంటే ప్రభుత్వ పరిపాలన ఎలా ఉంది అంటూ ప్రభుత్వంలోని ఉన్న వ్యతిరేకత మూట కట్టుకోవడానికి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతా కూడా బస్సు యాత్ర ప్రారంభించి మొత్తం ప్రజా ఓటింగ్ ఎలా వ్యతిరేకత వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళకి అనుకూలంగా మలుచుకునే విధంగా బస్సు యాత్ర చేస్తుంది కదా ఈ బస్సు యాత్ర వల్ల మీకు ఇబ్బందికరం కాదంటారా మాకెందుకు ఇబ్బందికరం అవుతుంది ప్రతిపక్షాలు ప్రతిపక్షాల ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు పోతారు సో మేము పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఉద్యమం చేసిన మా ప్రణాళిక మా ఎత్తుగడలు మా రా అనేక రకాలు ఇవన్నీ యాత్రలు ఏ ప్రతిపక్షాలు చేయలేదు వీళ్ళు ఇవాళ కాంగ్రెస్లో కొత్తగా చేస్తున్నారా ఎన్ని రకాలు ఉద్యమము ఎన్ని రకాల చేయొచ్చో ఎన్ని రూపాలలో చేయొచ్చో కేసీఆర్ గారు చూయించిండు దాంట్లో పై సంబంధం కూడా ఇవాళ చేయట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం కొట్లాడు తప్ప వాళ్ళకు నిజంగా మేము తెలంగాణ ఇచ్చిన వాడిని వారికి ఏమైనా యాక్షన్ ప్లాన్ ఉన్నదా ఓన్లీ కేసీఆర్ గారిని తిట్టడానికి కేటీఆర్ గారిని తిట్టడానికి హరీష్ రావు గారిని తిట్టడానికి వాళ్ళు వాడుతున్నారు కానీ వాళ్ళ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి వాళ్ళు మేనిఫెస్టో ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు పదేళ్ళు మేము ఈ పని చేసినాము మళ్ళీ మాకు అధికారం ఈ పని చేస్తామని ప్రజలను నమ్మించేటట్టు చెప్పగలగాలి అలా కాకుండా కేసీఆర్ గారిని దుమెత్తి పోసడానికి కుటుంబ సభ్యులను తిట్టడానికి పోవడం కరెక్ట్ కాదు ఉద్యోగం ఇస్తాం లక్ష ఉద్యోగాల సంఖ్య తెలంగాణ వస్తే అన్నారు ఇంతవరకు ఉద్యోగం ఉద్యోగం ఇటీవల యూనివర్సిటీలో కూడా ముదిరాజు కులానికి చెందిన ఒక విద్యార్థి కూడా ఉరి పోసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఇదన్నీ కూడా ఈ విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానాలు ఇంకా ఆగలేదు కదా తెలంగాణలో విద్యార్థి బలిదానాలు ఇక్కడ
పోలీసులు చంపినట్టు ఎక్కడ కూడా లేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది పోలీసుల చేతి చంపబడ్డారు ఈ ఉద్యమంలో ఎక్కడ కూడా పోలీసుల చేతిలో అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతిలో చనిపోలేదు ఈనాడు కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ విద్యార్థులను కూడా చంపడం లేదు ఉద్యోగాలు రాలేదని చనిపోతుంది ఉద్యోగము ఇప్పుడు వచ్చిన కాంచెల్లి టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా ఎన్ని నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి అంతకుముందు ఒకసారి తీసుకోండి కాంగ్రెస్ పది సంవత్సరాలలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయని ఒకసారి చూస్తే క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది కదా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం అనేది ఉట్టిగానే ఇచ్చేటట్టు ఉండదు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కమిషన్ ద్వారా పరీక్షలు పెట్టి అందరికీ ఒకరి తర్వాత ఒకరికి ఇస్తూనే ఉన్నారు సో ఇంటికో ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి అక్కడ అర్హత ఉండదు అసలు అడగడానికన్నా చెప్పడానికి ఉండాలి ఉట్టిగానే ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్ ఉందని అందరు డాక్టర్లు అయిపోతారా నువ్వు చదవకుండా డాక్టర్ అయిపోతావా ఈరోజు మొన్నటి దాకా అవిభక్త వరంగల్ జిల్లాలో ముగ్గురు కలెక్టర్లు మహిళలు ఉన్నారు వాళ్ళు చదవకుండానే కలెక్టర్లు అయ్యారా ఆడోళ్ళని కలెక్టర్లు అయినా వాళ్ళు చదివితేనే కదా సో అట్లాగే ఇంటికో ఉద్యోగం అనే దాంట్లో నీ సబ్జెక్టు మంచిగా ఉండాలి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న తర్వాత రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి దానికి ఈరోజు కోచింగ్ సెంటర్సు స్టడీ సర్కిల్సు బీసీలకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు స్టడీ సర్కిల్ పెట్టేసి అలా చదివిస్తూ ఉన్నారు ఉద్యోగాలలో ఇప్పటివరకు ఉన్న ఉద్యోగాలు ఒకసారి చూస్తే అగ్రకులాలు అగ్రకులాలు ఉన్నది పది శాతం అయితే డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఉద్యోగాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు బీసీలు యాభై ఐదు శాతం ఉంటే ఏడు శాతం యాభై ఐదు శాతం బీసీలు ఉంటే ఏడు శాతం ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎస్సీలు పదిహేను శాతం ఉంటే ఎనిమిది శాతం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఎస్టీలు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే వాళ్ళు నాలుగు శాతం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఇవాళ ఉద్యోగాలన్నీ ఎవరి చేతులు ఉన్నాయండి మొత్తం అగ్రకులాల చేతులు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలలో రిజర్వేషన్ ప్యాటర్న్ లేదు మొత్తం అగ్రకులాలే నిండిపోయింది ఇప్పటి వరకు ఎందుకంటే వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది వాళ్ళు అయ్యే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియాలు చదివించిండ్లు వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదిగి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళే ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి బీసీలకు ఎస్టీలకు మైనార్టీస్లకు అందరికీ ఈరోజు స్టడీ సర్కిల్ పెట్టి అందరిని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టి చదివిస్తూ ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం పనులు చేసినా కూడా ప్రతిపక్షాలు ఇచ్చినావు కానీ ఏమి ఇచ్చినావు ఇచ్చినావు కానీ మంచిగా లేదు ఇచ్చినావు కానీ ఎంతమందికి ఇచ్చినావు ప్రతిపక్షాలు విమర్శించేది అట్లాగే ఉంటుంది ఒకపోతే ఇల్లు ఇయ్యలేదు అంటారు ఇయ్యకపోతే ఇచ్చినావు కానీ ఎంతమందికి ఇచ్చినావు అంటారు ఇచ్చినావు కానీ ఎట్లా కట్టిండ్లు అంటారు వాటి రంగు బాగోలేదు అంటారు నువ్వు అన్నది ఇట్లు ఉన్నది అట్లా సో ప్రతిపక్షాలు తప్పకుండా భూతద్దంలో చూసి ఇంకా ఏమైనా తప్పు కావాలని దొరకవటం చూడడం ఉంటుంది సో ఎట్టి పరిస్థితులలో కేసీఆర్ గారు చెప్పింది మనం అంటున్నాం లక్ష ఉద్యోగాలు ఇంటికో ఉద్యోగం కాదు లక్ష ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ప్రణాళిక తీసుకుని ముందు ఇప్పటి వరకు దాదాపు యాభై నాలుగు వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు మనకు రికార్డ్ చెప్తా ఉన్నది ఇప్పుడు చాలా నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి డిఎస్సి మొన్న దాకా పరీక్షలు అయినాయి సో రాబోయే రోజులలో తప్పకుండా ఈ సంవత్సర కాలంలో ఇంకా ఇరవై ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు తప్పకుండా వస్తాయి లక్ష అంటే లక్ష లెక్క పెట్టి చూసినట్టు ఉంటుందా ఒక రిజల్ట్ రావడం లేట్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో లేట్ ఉంటుంది ఎన్ని రకాల ప్ర మంచిగా చేద్దామంటే పేపర్ లీక్ అవుతుంది ఇంకో కథ అవుతుంది అంటుంది ఎన్ని రకాలుగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చెప్పు సో తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఇంతకుముందు టీడీపీ కంటే కాంగ్రెస్ కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత చాలా మందికి వస్తూ ఉన్నాయి ఇక రాబోయే రోజులలో ఇద్దామనే గొప్ప మనసు ఉన్నది సో ఇవ్వడంలో జాప్యం జరగవచ్చు కాకపోతే ఇంకా ముందు తప్పకుండా ఇస్తాం సో ఇంక ముందు అయినా కూడా తప్పకుండా ఉద్యోగ వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి వాడు ఏమంటాడు యాభై ఏళ్ళు యాభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చేసి మాకు ఉద్యోగం కావాలని ఉంటుంది దాని ఎలిజిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా దానికి ఎలిజిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా సో ఇవన్నీ కూడా కౌంట్లోకి రావాల్సి వస్తుంది ఎస్సీలు అనగానే వ్యవసాయ కాకుండా మూడు ఎకరాలు అన్నారు ఎస్సీలు అందరికి భూమి ఇవ్వాలి ఇవ్వగలమా అట్లా అవసరం ఉంటుందా ఏ రాష్ట్రం అయినా ఏ దేశం అని ఇస్తుందా అట్లా యోగ్యత ఉండాలి భూమికి యోగ్యత ఉండాలి వ్యవసాయం చేయగలగాలి ఇప్పుడు ఏ ఎకరాకు నాలుగు వేలు ఇస్తాను వ్యవసాయం మాకు సర్వే నెంబర్ ఉన్నది మాకు ఇవ్వండి అంటే ఇద్దామా కాదు కదా మీరు కూడా ఒప్పుకోరు అది వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి పెట్టుబడి అవసరం కాబట్టి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి పెట్టుబడి కింద ఇచ్చే కార్యక్రమం స్వగ్రామం ఏది సార్ స్టేషన్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రాపర్ నడిబొడ్డు నడిబొడ్డు నియోజకవర్గ కేంద్రమే నేను పుట్టిన స్థలం పుట్టి పెరిగి చదివింది అంతా కూడా అక్కడనే ఇప్పుడు మీ వయసు సార్ నా వయసు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరం యాభై ఎనిమిది బీపీ
వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ మంచిగా డబ్బు కొట్టడం అందరికంటే ఎక్కువ మంచిగా కోలాటం ఆడడం ఏది చేసినా కూడా అన్నిట్లా నా కాన్సెప్ట్ ఐ షుడ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆఖరికి నేను గుర్తింపు పొందేటట్టు అది ఆట అయినా పాట అయినా మాట అయినా ఇంకా ఏది చేసినా కూడా నా కాన్సెప్ట్ నేను గుర్తింపబడాలని ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ క్లినిక్ వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా క్లినిక్ నేను రావడం మనం ఇల్లు దవాఖానా అంత ఒకటే పేషెంట్లు ఉండేది ఉంటే పేషెంట్ వచ్చి కూర్చున్నారంటే పోయి మందులు రాసి వస్తున్నాం ఇక్కడ కస్టమర్ ఉన్నాడంటే వీళ్ళైనా కస్టమర్స్ వాళ్ళైనా కస్టమర్స్ కార్యకర్తలు కూడా ఏదో పని మీద వస్తారు వీళ్ళ పని కింద సంతకం మందులో ఏదో ఉంటుంది అక్కడ పోతే ఆడ మందులు రాసి అటు ఇచ్చేస్తాం ఇల్లు దవాఖానా అంత ఒకటే అంతే నర్సింగ్ హోమ్ లేదు ఇంతకుముందు నర్సింగ్ హోమ్ ఉండే ఇప్పుడు రెనోవేషన్లో ఉన్నది అంత సో కింద ఫ్లోర్ కా కొంత ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ మందులు డైట్ అంతా ఎలా తీసుకుంటారు మీరు భోజన ఎలా ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ నో స్పెసిఫిక్ డైట్ లేదు ఇది తినా గిరి తింటా అనేది ఏం లేదు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఏదైతే తింటారు సో ఈ అంటే నేను మానవతావాదిని దేవుళ్ళు అన్ని మతాలను గౌరవిస్తాను అన్ని మతాలను ఒకవేళ కనుక హిందూ మతాలు రాజేశ్వరికి సంబంధించిన విమలవాడ రాజు అన్నంటే ఏమని చెప్తాను నా పేరే రాజయ్య మా విలేజ్ మర్చిపోయాను మీరు క్రిస్టియన్ అన్నారు కదా నేను అన్నే నేను ఎక్కడన్నా క్రిస్టియన్ అన్నాను మీరు అన్నారు యేసు ప్రభు గురించి మీరు చెప్పారు యేసు ప్రభావం జీవితంలో ప్రభావం చేసేటప్పుడు రాముని కొందరు తీసుకుంటారు కృష్ణుని కొందరు తీసుకుంటారు యేసుని తీసుకుంటారు బుద్ధుని తీసుకుంటారు వాళ్ళందరిని తీసుకుంటారు సో యేసు ప్రభు అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు స్లో మీద మరణం పొందిండు ఆయన దేవుడు అయిండు సో దేవుడు కాలనప్పుడు బాధలను భరించాలనే ఉదాహరణ తీసుకున్నాను నేను అక్కడ నేను అనేక ఇంటర్వ్యూల్లో డిప్యూటీ సేవ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి పోతే మెమలాడు పోతే నా పేరు రాజే ఎందుకు పెట్టిళ్ళంటే మా అమ్మమ్మ శివశక్తి రాజేసిన సూలం పట్టుకొని ఇంట్లో ఇప్పటికి తిరిగేది జోగు పట్టేది సో ఆమె మొక్కడం వల్ల నేను పుట్టిందని చెప్పేసి విమలాడ తీసుకొచ్చి ఇంటికి వెళ్ళడం ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే కార్యక్రమం ఆ రకంగా రాజే అని చెప్పేసి మా మామ బిడ్డ పేరు రాజమ్మని పెట్టేసి పెళ్ళి పెద్దగానక వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేయాలని ఆ రకంగా ఆమెకు రాజమ్మ నాకు రాజే అని పేరు పెట్టిండు సో విమలవాడ రాజన్నే మా విలే వెళ్పు అట్లా నేను ఆ దేవుని దేవాలయ పుట్టిందని మా పేరెంట్స్ అనుకునేవాళ్ళు ఆ రకంగా సో ముస్లింల దగ్గర పోతే ముస్లింల కంటే ఎక్కువ నమాజ్ అవుతున్నా ముస్లింల దగ్గర ఉంటాను సో అట్లా క్రిస్టియన్ దగ్గర బట్టలు ఇచ్చే కార్యక్రమం వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడు సో ఇవన్నీ కూడా అందరు కూడా చేస్తారు కానీ నేను చెప్పాను కదా నా యాటిట్యూడ్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఐ షుడ్ ఐడెంటిఫైడ్ అన్నట్టు ఉంటుంది సో హిందూగా వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ హిందూగా ఉండేటట్టు ముస్లిం దగ్గర పోయినప్పుడు వాళ్ళకంటే మంచిగా ఉండేటట్టు క్రిస్టియన్ దగ్గర పోయినప్పుడు వాళ్ళకంటే మంచిగా ఉండేటట్టు ఆ గ్రంథంలో ఉన్న నీతి ముచ్చటం మంచి ఏ రకంగా మనం ఎదుర్కోవాలని గొప్పగా చెప్పగలుగుతు అన్ని మతాలను గౌరవిస్తాను మీ భవిష్యత్తు లక్ష్యం ఏంటి అసలు ప్రజానాయకుడుగా ఉండడము ప్రజలకు సేవ చేయడం స్టేషన్ గన్పూర్ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏమైనా ఉందో ఇక్కడ నుంచి అంటే మీ మీద ఎన్నో ఆరోపణలు వచ్చి విమర్శలు వచ్చాయి ప్రజలు ఎన్నో ప్రతిపక్షాలు ఎన్నో సంధిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా మీరు స్టేషన్ గన్పూర్ ప్రజలకు స్టేషన్ గన్పూర్ ప్రజలు నా ఎంబడి ఉన్నంత వరకు ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని విమర్శించిన నేను పట్టించుకోను ఎందుకంటే ప్రజలే నా దేవుళ్ళు నా నియోజకవర్గమే దేవాలయం వారి సేవ చేయడమే నాకు భాగ్యం నా నియోజకవర్గం దేవాలయం ప్రజలు నాకు దేవుళ్ళు వారి సేవ చేయడమే నాకు మహాభాగ్యం సో వాళ్ళు నన్ను అంత గొప్పగా చూసుకుంటా ఉన్నారు భక్తుల్ని ఒక్కొక్క సినిమాలలో చూస్తుంటాం ఆ దేవుడు కూడా భక్తుడి కోసం బాధపడుతూ ఉంటారు సో అట్లాగే నా కోసము బాధపడే దేవుళ్ళు గణపుర నియోజకవర్గ ప్రజలు వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను ఏం విమర్శించలేదు విమర్శించే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న నాయకులు ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న నాయకులు విమర్శించారు తప్ప ప్రజలు ఎన్నడూ కూడా విమర్శించలేదు తప్పకుండా ఒక రాజకీయంగా నేను ఎదుర్కోవాలన్నప్పుడు నా పార్టీ పరంగా నేను ఎదుర్కొనే సత్తా నాకు ఉన్నది నాయకుని సపోర్ట్ నాకు ఉన్నది సమాజమే ఒక దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అని నాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నట్టుగా నేడు తిరిగి అదే మాటలను వల్ల వేస్తున్నారు మన మాజీ డిప్యూటీ సీఎం స్టేషన్ గన్పూర్ ఎమ్మెల్యేనా తాటికొండ రాజయ్య గారు నియోజకవర్గమే నా దేవాలయం నా ఓటర్లే నా దేవుళ్ళు వారి అండ వారి మద్దతు నాకున్నంత వరకు స్టేషన్ గన్పూర్లో తనకు తిరుగు లేదంటున్నారు అయితే స్టేషన్ గన్పూర్ ఎమ్మెల్యే రాజయ్య గారు చెబుతున్నట్లుగా స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గమే తన దేవాలయం అక్కడి ప్రజలే తన భక్తులు తన దైవము అనుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆయనకు విజయాన్ని అందిస్తారా లేక అపజయాన్ని అందిస్తారా అన్నది కూడా వేసి చూడాల్సిన అంశంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే లక్ష ఓట్ల మెజార్టీతో గెలవాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు పోతున్నాను నేను సో ఓటమికి ప్రసక్తే లేదు ప్రతిపక్షాలకు డిపాజిట్ రాకుండా నియోజకవర్గ ప్రజలు ఇప్పటికే సిద్ధపడ్డారు తెలంగాణ మొత్త
సో అంత గొప్ప నియోజకవర్గం ఓడిపోయే ప్రసక్తి లేదు ప్రతిపక్షాలు నిలబడాలంటే తిరగాలంటే ఇవాళ భయపడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది లక్ష ఓట్ల మెజార్టీ లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నాం సో మీరందరూ చూస్తూ ఉంటారు ఆ విజయంలో మీరందరూ కూడా పాల్గొంటారు నాతో సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు ఖచ్చితంగా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ లక్ సార్ నేను డాక్టర్ తాటికొండ రాజయ్య మాజీ తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే స్టేషన్ గన్పూర్ ఈరోజు ఐ డ్రీమ్ నాగరాజుతో ముఖాముఖి జరిగింది వారు అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు నా మీద వచ్చిన విమర్శలకు నా దృష్టిలో నా వరకు తెలిసిన అన్ని విషయాలు విశాలంగా వివరంగా మాట్లాడడం జరిగింది ఈ చర్చ మీకు నచ్చినట్టు అయ్యేది ఉంటే మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం